Chương 81 Tần khai dịch cảm giác mình sắp điên rồi. Kể từ sau ngày đó, thần hắn vô cùng bấn loạn. Tuy không còn âm thanh ngày đó ám ảnh nữa nhưng tần khai dịch lại không thể quên đi dụ hoặc mê người khó tả kia. Giết thẩm phi tiếu, giết hắn là người có thể trở về. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trước nang đề khó giải, thần tần khai dịch lâm vào trạng thái vô cùng nguy hiểm. Sư huynh, không ăn thêm nữa sao? Nhìn thức ăn còn thừa rất nhiều trên bàn, thẩm phi tiếu nhíu mày, vài ngày nay người đã không ăn cái gì rồi. Ân. Ừ. Tần khai dịch mặt đầy hoảng hốt từ đại một câu, căn bản không chú ý tới thẩm phi tiếu đang nói cái gì. Thân thể ngươi không khỏe. Từ ngày hạ cổ tới nay đã được hai tháng, thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch càng ngày càng tiều tụy liền có cảm giác không nở xuống tay. Ân, ừ, có chút đau đầu. Tần khai dịch liếc nhìn thẩm phi tiếu một cái, sau đó lại không nói thêm gì nữa. Thẩm phi tiếu không biết nên an ủi tần khai dịch thế nào. Vì hắn hiểu tần khai dịch đang bị vấn đề gì làm phiền. Trầm mặt một hồi, hắn mới nói, ăn thêm chút cháo đi. Ngươi cứ không ăn gì, thân thể ngươi càng ngày càng không xong. Tần khai dịch không để ý đến thẩm phi tiếu. Hiện tại đầu óc hắn giống y như là ếp bị hầm. Ngoài trừ rời bỏ thế giới này, cũng chẳng còn có điều gì làm hắn bận tâm đến nữa. Thấy tần khai dịch không để ý tới mình, thẩm phi tiếu cũng không có cưỡng ép tần khai dịch. Hắn nhìn khuôn mặt tần khai dịch càng lúc càng tiêu tụy, trong lòng không có một chút nào dao động. Có thể dao động được sao? Chỉ cần hắn vừa mềm lòng liền định trước lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nằm trên giường nhìn gương mặt thẩm phi tiếu thật lâu, lâu đến mức hắn xuất hiện một loại ảo giác quái dị, thốt lên, thẩm phi tiếu, ngươi thực sự yêu ta sao? Thẩm phi tiếu nghe vậy sửng sốt, dường như hoàn toàn không nghĩ đến tầng khai dịch lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn ngập ngừng hai giây liền trả lời, sư huynh hy vọng ta yêu ngươi. Nếu ngươi thật sự yêu ta, thì giết ta đi. Tần khai dịch như đang nằm mộng. Hắn hoàn toàn không ý thức được mình đang nói lời kinh thế hải tục đến mức nào, thẩm phi tiếu, nếu ngươi thật sự yêu ta, thì giết ta đi. Thẩm phi tiếu khi nghe đến những lời này, khuôn mặt nháy mắt liền vặn vẹo. Hắn nắm chặt đấm tay, môi miếm thành một đường, biểu tình kia quả thật như là muốn xông lên đánh tần khai dịch một trận cho thỏa nổi lòng. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhịn được, thở một hơi dài, thẩm phi tiếu bất đắc dĩ cười cười, sư huynh. Nếu là thế, ta thà không yêu ngươi. A, à, chiếm được đáp án từ thẩm phi tiếu, tần khai dịch không nói nữa. Hắn vùi đầu vào chăn, không muốn nói gì với thẩm phi tiếu nữa. Tính trẻ con cùng hành động của tần khai dịch làm thẩm phi tiếu tối sầm lại. Hắn đã buộc vũ lâm linh lên cổ tay tần khai dịch, theo lý thuyết sẽ không có bất cứ ngoại vật nào có thể ảnh hưởng lên suy nghĩ của tần khai dịch. Chỉ là tình hình hiện tại lại đang xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Thẩm phi tiếu vĩnh viễn không có khả năng biết. Trên thế giới còn có một loại bệnh tâm lý tên là trầm cảm. Theo lý thuyết người không đầu không đuôi, tính cách ngốc nghếch như tần khai dịch không có khả năng xuất hiện căn bệnh văn nghệ này. Nhưng tần khai dịch lại gặp phải thẩm phi tiếu, bị bức vào đường cùng lại bị giam vào căn phòng này cho nên. Gặp phải tình cảnh này, ai mà lại không điên lên cho được. Đáng tiếc chính là thẩm phi tiếu không có thường thức về bệnh lý căn bệnh này. Hắn nhìn biểu hiện của tần khai dịch rất là không bình thường nhưng nhất thời lại không tìm thấy cách giải quyết. Từ những biểu hiện gần đây cho thấy, cách duy nhất để tần khai dịch vui vẻ trở lại chính là giết chết hắn. Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Cùng người trong chăn, tần khai dịch sa sút nói. Thẩm phi tiếu không nói gì, đứng lên. Hắn biết lúc này không thể gấp, vả lại nếu muốn tần khai dịch đưa ra lựa chọn, sợ là phải cần một ít thời gian nữa. Nghe thấy tiếng bước chân thẩm phi tiếu đi xa dần, tần khai dịch mới ló đầu từ trong chăn ra. Mái tóc trắng trải dài trên giường, phối hợp với biểu tình sầu thảm của hắn hiện lên một loại yếu ớt lẫn đau lòng làm người thương xót. a, à, chẳng lẽ cả đời này ta cứ sống như thế này sao? Tần khai dịch lại cuộc lãm nhảm, lãm nhảm ngay thường. Nếu cứ như thế này, ta thà, chết đi còn hơn. Người bị trầm cảm nặng. Bệnh lý biểu hiện không chỉ cảm xúc u buồn mà còn có khuynh hướng chán đời cùng tự sát Lúc này mới bao lâu không gặp A, à, ngươi đã trở thành bộ dạng này Một âm thanh quen tai đột ngột vang lên bên tai, tần khai dịch ngẩn ngơ Nhưng hắn lại nhanh chóng mất hết hứng thú, nhằm chán nhắm mắt lại, nói không chừng là do mình nghe nhầm Uy, tần thạch, ngươi điếc à Người nọ thấy tần khai dịch không có phản ứng, bất đắc dĩ nói, mệt cho vệ hòa ta đây đặc biệt đến thăm ngươi Ngươi liền có thái độ này với ta Có thể im mồm đi được không 
tần khai dịch chán nản bịt tai, không nói thì ngươi chết à. Ngươi nọ hết chỗ nói. Này, đừng nói là ngươi bị thẩm phi tiếu nhốt đến điên đi. Kéo tay tần khai dịch ra, khi nhìn thấy gương mặt tần khai dịch, vệ hòa dở khóc dở cười. Vậy ngươi có đi theo ta không? Vệ hòa. Đến khi nhìn thấy vệ hòa, ánh mắt tần khai dịch bừng sáng lên nhưng lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng ám đạm, ngươi tới làm gì? Không sợ. Thẩm phi tiếu sao? A, à, ta a, à, ngược lại không sợ. Ngươi biết đó, đạo của hợp hoang tông ta cơ bản đều rất kiên định. Vệ hòa vô cùng tự tin với công phu ẩn nấp của mình. Tóc của ngươi làm sao vậy? Tần khai dịch cúi đầu nhìn mái tóc màu trắng của mình, lười nhát nói, ăn nhiều rau. Vệ hòa giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ viêm cốt không nói cho ngươi biết ta bị người hạ phong thần cổ sao? Tần khai dịch thấy phiền khi nói chuyện với người khác. Hắn kéo chăng, ngươi đi đi, ta không theo ngươi đâu. Vì cái gì? Vệ hòa cảm thấy tần khai dịch hiện giờ rất kỳ lạ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta sẽ không đi. Tần khai dịch không đáp lại câu hỏi của vệ hòa. Hắn cảm giác ngực mình như bị cái gì đó siết chặt, bóp nghẹt đến hít thở không thông, đi rồi thì ngươi không cần phải đến nữa. Tần thạch. Ngươi rốt cuộc là... Vệ hòa nhìn tần khai dịch, đáy mắt tràn đầy vẻ mê man. Cúc mi nó đi chứ tần thạch, ai tên là tần thạch? Ta không gọi là tần thạch. Cũng không biết vệ hòa đâm phải chỗ đau nào của tần khai dịch. Hắn giống như bị điên mà đập giường đứng dậy muốn đánh nhau với vệ hòa. Chẳng qua công lực toàn thân bị phong ấn, nên dễ dàng bị vệ hòa ngăn lại. Ta không phải là tần thạch. Ai là tần thạch, ai là tần thạch. Ta không phải tần thạch, tần khai dịch điên cuồng cắn một hơi lên vai vệ hòa, vẻ mặt dữ tận đến cực điểm. Được rồi, được rồi. Ngoan, ngươi không phải tần thạch. Vệ hòa tuy bị tần khai dịch cắn nhưng không tỏ thái độ hoài nghi như trước nữa. Hắn vừa vuốt lưng để tần khai dịch tỉnh táo lại, vừa an ủi, đừng sợ, ta sẽ dẫn ngươi đi. Mày nó, mày nó. Nước mắt tần khai dịch chảy xuôi thấm đẫm vai vệ hòa. Tần khai dịch thả lỏng cơ miệng, nức nở khóc, ta phải làm sao đây? Vệ hòa, ta phải làm như thế nào đây? Thẩm phi tiếu, rốt cuộc đã làm gì ngươi? Vệ hòa nhìn bộ dạng tuyệt vọng của tần khai dịch, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Hắn biết thẩm phi tiếu mang chấp niệm với tần khai dịch, nhưng lại không biết loại chấp niệm này lại làm tần khai dịch tổn thương đến thế này. Ta muốn về nhà, rất muốn về nhà. Miệng thì thầm than thở, tần khai dịch nhắm mắt thiếp đi, lưu lại vệ hòa một người mặt đầy đau khổ. Ta nói này, thẩm phi tiếu không phải là thật sự không cho ngươi ăn thịt đúng không? Quay đầu nhìn thoáng qua qua miệng vết thương trên vai mình, vệ hòa hít một hơi thật sâu. Lại có thể ngoan tâm cắn đến mức này. Ta nói này thẩm phi tiếu, ngươi rốt cuộc đã làm gì sư huynh mình? Không cần ngươi quản. Giọng thẩm phi tiếu từ ngoài cửa truyền vào, xem ra ngươi thật sự rất tự tin với bản thân ngươi. Ha, vệ hòa cười trừ. Tần khai dịch làm ra động tĩnh lớn đến vậy, cho dù công phu ẩn nấp của hắn có cao đến đâu cũng sẽ bị thẩm phi tiếu phát hiện a. À. Ngươi đúng là muốn chết. Thẩm phi tiếu lạnh lùng bỏ đi. Đáng ra ngươi nên cảm ơn ta thì đúng hơn. Vệ hòa đương nhiên nói, nếu không nhờ ta, sợ là tần khai dịch khóc còn không nổi. Ta nên cảm ơn ngươi. Thẩm phi tiếu cười lạnh, cảm ơn ngươi giúp ta an ủi hắn. Không cần cảm tạ. Da mặt vệ hòa thật sự rất dày. Thẩm phi tiếu không nói gì. Ta nói, ngươi như vậy không được a à, vừa thấy là biết ngươi chưa từng tán người khác. Là một hái hoa tặc chuyên nghiệp, đồng chí vệ hòa tỏ vẻ rất chán ghét thủ pháp cường bạo cộng không có hàm lượng kỹ thuật này, yêu, tất nhiên cần phải ngươi tình ta nguyện. Theo ta thấy, dạng người ngốc nghếch như tần thạch cũng không quá khó theo đuổi. Tại sao ngươi còn để xảy ra tình trạng này? Bởi vì EQ, chỉ số cảm xúc quá thấp sao? Ngoài cửa, thẩm phi tiếu không nói gì. Không thì thế này đi, ngươi cứ để ta mang tần thạch đi, qua một thời gian lại đến thăm hắn. Ta cam đoan lúc đó hắn nhất định vẫn vô cùng bình thường. Vệ hòa quyết định đối thẩm phi tiếu động chi lấy tình hiểu chi lấy để ý, người giác đâu. Cho người mang hắn đi. Giọng thẩm phi tiếu vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy. Vệ hòa nháy nháy mắt. Nằm mơ. Giọng thẩm phi tiếu tràn ngập mỉa mai, ta sẽ giao sư huynh cho một tên hái hoa tặc lúc nào cũng mơ ước hắn sao. Trừ khi ta chết. Hiện tại đứa trẻ thật sự rất là nóng nảy. Vệ hòa nhìn thoáng qua tầng khai dịch còn đang mê man, bất đắc dĩ nói, 
không phải là ta không giúp ngươi, mà là địch nhân quá hung tàn. Ngay khi vệ hòa vừa nói xong, thẩm phi tiếu từ bên ngoài tiến vào. Hắn mang nụ cười vặn vẹo vệ hòa, ngươi nói, nếu ta ở trước mặt sư huynh giết chết ngươi, hắn có thể nguyện ý nói chuyện với ta hay không? Vệ hòa tỏ vẻ đột nhiên cảm giác có áp lực quá nhiều. May mắn chính là thẩm phi tiếu còn chưa đến mức phát rồ trực tiếp chém giết vệ hòa ngay tại trận. Hắn đẩy cửa vào, thần sắc làm người nhìn vào lạnh lẽo. Cho đến khi nhìn thấy tầng khai dịch nằm trong lòng vệ hòa, loại lạnh lẽo này càng làm nhân tâm sợ hãi. Thả hắn ra, ngươi có thể đi được rồi. Thẩm phi tiếu mặt không đổi sắc mở miệng, ánh mắt vẫn không ngừng rời mắt khỏi người tầng khai dịch. Vệ hòa không nói gì, chỉ nhìn thẩm phi tiếu. Hắn biết hôm nay đã không còn cơ hội mang tầng khai dịch đi, đành phải thở dài thả tầng khai dịch lên giường. Đi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mời ngươi ở lại ăn cơm? Giọng điều thẩm phi tiếu lúc này tuyệt đối là vô cùng chăm chọc cùng khiêu khích. Hắn tiến lên vài bước ông lấy tầng khai dịch còn đang hôn mê vào ngực mình, sắc mặt tối tâm trừng vệ hòa. Được rồi, được rồi. Vệ hòa bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn biết trước mặt tầng khai dịch, thẩm phi tiếu sẽ không dám làm gì mình. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại nuốt không trôi cái bộ dạng này của thẩm phi tiếu Ta đi Trừng mắt một hồi với thẩm phi tiếu Cuối cùng vệ hòa vẫn buông tha Hắn biết mình không phải là đối thủ với thẩm phi tiếu Tùy tiện ra tay không biết chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ Nhưng khi vệ hòa chuẩn bị quay lưng rời đi Người vốn mê man lại đột nhiên bừng tỉnh Tần khai dịch vừa tỉnh liền thấy mình nằm trong lòng thẩm phi tiếu Còn vệ hòa thì đang quay lưng xem chừng là chuẩn bị rời đi Vệ hòa, giọng tầng khai dịch mỏng manh, thân thể hơi run rẩy, đầu óc choáng váng, ngươi đừng đi. Nghe thấy giọng tầng khai dịch, vệ hòa lập tức dừng lại. Hắn nghiêng đầu tầng khai dịch, biểu tình muốn nói lại thôi. Ngươi đừng đi, đầu óc tuy vẫn còn choáng váng, tầng khai dịch nhìn bóng dáng vệ hòa sắp rời đi, trong lòng chợt vô cùng khủng hoảng. Hắn không quan tâm đến sắc mặt đang vô cùng âm trầm của thẩm phi tiếu, lặp lại, vệ hòa, ngươi không cần đi có được không? Ê! Vệ hòa cười khổ. Hắn không muốn đi, nhưng hắn còn cách nào đâu. Hiện tại với thẩm phi tiếu, hắn không thể trêu vào, mà nếu cứ ở lại đây thì... Tần thạch, bảo trọng. Rơi vào đường cùng, vệ hòa trong ánh mắt lạnh lùng của thẩm phi tiếu, kiên trì nói, ta, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ đến thăm ngươi. Thẩm phi tiếu tỏ vẻ, sau này tuyệt đối sẽ không cho vệ hòa có cơ hội này. À, nghe đến câu đó... Ánh mắt tầng khai dịch lập tức liền mê man. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Thế thì, ta đi trước. Vệ hòa chỉ có thể tạm thời chọn cách này. Hắn đi rồi. Thẩm phi tiếu ông chặt lấy tầng khai dịch, gương mặt không hiện ra cảm xúc gì, sư huynh, muốn đi cùng hắn. Không, tầng khai dịch nhìn thấy vệ hòa thật sự rời đi, mới ngơ ngác đáp, ta không thể đi à. À. Dùng tay nắm lấy cầm tầng khai dịch, thẩm phi tiếu nhẹ giọng nói, sư huynh, vì cái gì lại không thể đi? Đi rồi sẽ không về nhà được. Cùng người trong ngực thẩm phi tiếu, tầng khai dịch mê sản nói, ta còn phải về nhà, ngươi nói có đúng không? Thẩm phi tiếu lạnh lùng cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu tầng khai dịch, nhỏ nhẹ ôn nhu mở miệng, sư huynh, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà. Vì cái gì? Khi nghe đến câu mấu chốt, con ngươi tần khai dịch co rút lại Không biết sức lực từ đâu mà hắn vùng vẫy rời khỏi ngực thẩm phi tiếu Nắm lấy cổ áo thẩm phi tiếu Thê lương gào lên Vì cái gì ta không thể về nhà Vì cái gì Thẩm phi tiếu không nói gì Hắn nhìn thoáng qua chiếc khăn lụa trên cổ tay tần khai dịch Ánh mắt lộ ra tiên nghi hoặc Sư huynh rốt cuộc bị làm sao vậy Vũ lâm linh vốn có hiệu quả thanh tâm tỉnh khí Thể chất của tần khai dịch lại là thiên ma thể Theo lý thuyết thì không thể xuất hiện tâm ma nhưng vì sao thái độ hiện giờ của tầng khai dịch lại làm hắn cảm thấy rất quái dị đây? Được rồi, xét từ điểm này mà nói, con người cổ đại lẫn hiện đại luôn chú ý đến vấn đề sức khỏe lẫn môi trường làm việc tốt vẫn luôn vô cùng chính xác. Đáng thương cho tầng khai dịch khi nghe đến câu cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà của thẩm phi tiếu cảm xúc liền điên cuồng. Nếu không bị thẩm phi tiếu phong ấn tu vi, không biết chừng giờ này cả hai đã đang đối mặt với hiện thực ngươi chết ta sống. Sư huynh Thoải mái ngăn lại hành động điên cuồng của tầng khai dịch, thẩm phi tiếu không chút dao động, ngoại trừ rời xa ta, chẳng lẽ ngươi không còn có nguyện vọng khác hay sao? Thẩm phi tiếu Tầng khai dịch vốn không có bao nhiêu sức lực, âm ỉ một hồi liền mềm nhũng, 
cũng may thần chí cũng bởi thế mà tỉnh táo lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn nam nhân đang ghi chặt lấy mình, giọng điều cầu xin, người rốt cuộc thích ta ở chỗ nào, ta sửa có được không? Thẩm phi tiếu bất vi sở động, hắn cười cười, thế thì sư huynh đừng nên tồn tại. Tần khai dịch đứng hình. Sư huynh. Thẩm phi tiếu thấy tần khai dịch không dặn có nữa, lúc này mới thả lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tuyết trắng kia. Giọng điệu cũng không lạnh lùng, thô bạo khi đối mặt vệ hòa. Tất cả đều như muốn người chết chìm trong ôn nhu, ta biết thế giới này đối với ngươi mà nói cái gì cũng không phải. Nhưng ngươi tin cũng được, không tin cũng thế. Ta là một người thực sự tồn tại, không phải là nhân vật vô tri vô giác trong cuốn tiểu thuyết trong lòng ngươi. Nghe đến câu này, sắc mặt tần khai dịch nháy mắt trắng bệch. Hắn biết thẩm phi tiếu nhất định đã biết cái gì đó, không lại không ngờ thẩm phi tiếu lại từ đường xa uẩn biết được thứ mấu chốt nhất. Ta cho sư huynh một cơ hội. Thẩm phi tiếu nghiêm túc nói, thật ra sư huynh cũng biết đúng không? Nếu ngươi thật sự muốn về, chỉ cần. Ta sẽ không giết ngươi. Tần khai dịch khàn khàn nói, ta sẽ không giết ngươi. Thế sao? Thẩm phi tiếu nở nụ cười, vốn là ta còn muốn nói, chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý, ta có thể đưa dao găm đến tận tay ngươi. Đáng tiếc câu nói kế tiếp còn chưa nói ra đã bị tần khai dịch ngắt lời. Hắn ngẩng đầu hung tận nhìn chầm chầm thẩm phi tiếu, Dường như muốn đâm vài lỗ thủng trên người thẩm phi tiếu, ta rốt cuộc thiếu ngươi ở chỗ nào? Thẩm phi tiếu, ngươi nói đi. Ta ngoại trừ có đánh ngươi có một lần, ta thiếu ngươi cái gì? Thẩm phi tiếu không nói gì, chỉ chính là vẻ mặt của hắn trở nên có chút phức tạp. Ngươi nói a, à, mi nó ta thiếu ngươi cái gì? Tần khai dịch cười khổ, ta chỉ cầu ngươi có một chuyện, ngươi giết ta đi có được không? Ta cũng chỉ cầu ngươi như vậy một sự kiện. Sư huynh. Thẩm phi tiếu mặt mặt hoang mang, ta giết ngươi, ngươi có thể về nhà. Tần khai dịch không nói, nhưng thái độ của hắn biểu hiện đáp án cho tần khai dịch. Vậy còn ta? Thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch đang chột dạ, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì bây giờ, ngươi có từng nghĩ tới nếu ngươi chết, còn mình ta ở thế giới này sẽ như thế nào? Tần khai dịch ngây dại. Giết ngươi mình yêu xong, ta sẽ thế nào? Hô hấp thẩm phi tiếu càng ngày càng trầm lại. Ánh mắt hắn bi ai nhìn tần khai dịch, ngươi chưa từng thay ta nghĩ qua hay sao? Nhưng, nhưng, ta chỉ là muốn về nhà a. À? Tần khai dịch nghẹn ngào. Hắn sai, ngay từ đầu hắn đã sai, cái mi gì mà người đeo mặt nạ. Thẩm phi tiếu cho đến tận bây giờ cho từng yêu cầu người khác thương hại. Nếu ngay từ đầu hắn ngoan ngoãn đi theo nội dung câu chuyện, hắn sẽ không lưu lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay. Cho nên, ngươi có thể trở về a. À? Thẩm phi tiếu cũng không biết mình đang nói gì. Tim hắn đau vì tần khai dịch, nhưng cũng thống hận tần khai dịch tuyệt tình, ngươi chỉ cần giết ta là ngươi có thể trở về, không phải sao? Tần khai dịch cảm thấy tầm mắt phía trước tối sầm lại, lắp bắp cự tuyệt, không? Không, ta không thể giết ngươi. Có phải ngươi cảm thấy giết ta rồi lương tâm sẽ bất an? Thẩm phi tiếu hiểu rõ tần khai dịch, hắn lạnh lùng mỉm cười, sư huynh, bản tính ngươi vốn lạnh huyết. Lúc ngươi muốn ta giết ngươi, ngươi rất kiên quyết. Nhưng vì cái gì hiện tại quyền lựa chọn rơi vào tay ngươi, ngươi lại do dự. Ngươi do dự cái gì? Ngươi đi đi. Tần khai dịch không còn cách nào, chỉ muốn lần thứ hai lùi về xác rùa của mình. Hắn biết mình đuối lý, cũng không dám trông cậy vào thẩm phi tiếu có thể cứ thế buông tha mình. Thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch cuộn mình trong chăn, biểu tình lại ảm đạm xuống. Có khi đôi, hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều. Thế ta đi trước. Thẩm phi tiếu trầm mặt thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn rất muốn dùng bạo lực lôi tần khai dịch ra khỏi thế giới của chính tần khai dịch, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy của người nọ, lại do dự. Ta cho sư huynh thời hạn một tháng. Thẩm phi tiếu nhỏ giọng thì thầm, liền đứng lên đi ra ngoài, lưu lại tần khai dịch chui rút trong ổ chăn run rẩy vệ hòa đã đi rồi, sẽ không có người nào đến cứu hắn nữa, hắn chỉ có thể mãi mãi sống ở đây, mãi mãi. Giết thẩm phi tiếu là ngươi có thể đi được a, à, là ngươi có thể đi a. À. Âm thanh quỷ dị lần thứ hai vang lên trong đầu tần khai dịch. Lúc này, tần khai dịch lại không kiên quyết phản bác như trước nữa, mà tùy ý để âm thanh kia không ngừng quanh quẩn trong tâm trí mình. Chủ nhân Thẩm phi tiếu vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy âm thanh của cà tím. Hắn quay đầu nhìn cà tím, chuyện gì? Ngài đưa vũ lâm linh cho tần công tử, thật sự không đáng ngại sao? Ca tím cùng thẩm phi tiếu kết thành khế ước, 
đương nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể hắn, ngài. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Thẩm phi tiếu lạnh lùng quát, gần đây ngươi rất nhàn. Ha hả, nào có. Ca tím xấu hổ cười trừ. Hắn biết hiện giờ tâm tình thẩm phi tiếu đang không được vui, không dám đi vuốt trâu hùng. Nếu không nhàn, thì lo đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Thẩm phi tiếu mỏi mệt xoa xoa mắt, đừng để ta một lần nữa nghe thấy ngươi nói cái gì không nên nói. Vâng. Cả tím ủy khuất gục đầu, không dám nói gì nữa. Nhưng khi thẩm phi tiếu vừa rời đi, cả tím mới ngẩng đầu lên lộ ra thần tình giảo hoạt, tuy phong thần trong truyền thuyết rất khó giải, nhưng chưa từng có người nào nghĩ đến. Phong thần có lợi hại đến cách mấy, chẳng phải cũng chỉ là thư cổ thôi sao? Sau đó là những ngày bình thản cùng buồn chán. Chứng trầm cảm của tần khai dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay khi bản thân hắn nghĩ vẫn nghĩ vơ, hắn đột nhiên phát hiện thẩm phi tiếu có chút dị thương. Đúng vậy, dị thương. Khác với ngày xưa, thẩm phi tiếu ngày nào cũng đến phòng hắn, mà hiện tại thẩm phi tiếu dường như gặp phải chuyện gì đó, đã mấy ngày liên tiếp hắn mang gương mặt âm trầm đến, thời gian ở lại cũng ít hơn, gương mặt càng ngày càng tối tăm. Nhưng đối với tần khai dịch mà nói, biến hóa của thẩm phi tiếu hắn không có chút hứng thú đi nghiên cứu tìm tòi. Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ còn suy nghĩ một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiện tại... Ngáp một cái... Tần khai dịch xoa xoa mắt, nghiêng người ngủ tiếp. Thẩm phi tiếu im lặng, tần khai dịch không hỏi. Vì thế chuyện vốn tưởng sẽ dễ dàng được giải quyết mà dẫn đến chuyện biến ngày càng xấu. Cho đến khi xảy ra chuyện, hết thảy đã muộn màng. Khi tử dương bội mang người vọt vào phòng tần khai dịch, tần khai dịch ngơ ngẩn cả người. Hắn ngồi trên giường, há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần thạch Tử dương bội mặt một thân đen tuyền. Trên người tỏa ra hương vị phong trần mệt mỏi. Cho đến khi hắn nhìn thấy mái tóc màu bạc của tần khai dịch, đáy mắt hiện lên thống khổ, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Đây là một câu hỏi vô cùng kỳ quái. Đầu óc tần khai dịch dù ngớ ngẩn nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu có chuyện đã xảy ra, ngươi. Thẩm phi tiếu đâu? Giờ mà ngươi còn quan tâm hắn. Nhắc tới thẩm phi tiếu, tử dương bội liền trầm giọng, yên tâm. Hiện tại hắn không rảnh để ý đến ngươi đâu. À, tần khai dịch ngẩn ngơ đáp lại, lại phát giác ra chỗ lạ, không đúng a à, vì sao hắn lại không rảnh để ý đến ta a à? Hắn làm sao vậy? Giờ phút này mà ngươi còn quan tâm hắn. Tử dương bội thấy tần khai dịch cứ luôn nhắc đến thẩm phi tiếu. Tâm tình vốn thả lỏng không thấy tần khai dịch, lại vì thế mà chuyển thành mây mù, ngươi bị hắn nhốt ở đây, tra tấn thành bộ dạng này, chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao? Tạm tạm. Tần khai dịch ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tuy chán ghét thẩm phi tiếu, nhưng lại không đến nỗi phải hận. Dù sao, chuyện đến bước đường này cũng là do một tay hắn tạo thành. Đừng nói nhiều nữa. Tử dương bội lo lắng nói, mau đi theo ta. Sao ta lại phải đi theo ngươi? Nghe thế, tần khai dịch thở dài, lúc trước cũng chính một tay ngươi bán ta cho thẩm phi tiếu. Hiện tại, ngươi ở đây giả vờ làm người tốt làm gì? Nghe lời nhất châm kiến huyết của tần khai dịch, biểu tình tử dương bội bỗng vặn vẹo. Hắn hít sâu một hơi, khàn khàn đáp, tiểu thạch. Lúc trước là ta thân bất do kỹ, hiện tại ta đã trả hết nợ, ta sẽ không. Ngừng. Tần khai dịch vội vàng làm thủ thế dừng lại, ngươi đừng làm bộ làm tịch với ta. Tử dương bội, ta nói thẳng với ngươi, ta có bao giờ tin ngươi, cũng sẽ không bao giờ đi theo ngươi. Nghe hết lời, sắc mặt tử dương bội liền âm trầm. Hắn nhìn tần khai dịch cười nhẹ hai tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm xúc tối tâm, a, à, tần thạch ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại, không phải ta đang hỏi ý kiến ngươi. Nếu không muốn chịu khổ, ngoan ngoãn đi theo ta mau. Hắn biết mà. Tần khai dịch nhìn tử dương bội lộ ra bộ mặt thật, không đếm xỉa đến mà ngáp dài. Hắn nhìn tử dương bội, lười nhát đáp, tùy ngươi. Tử dương bội bình tĩnh tiến đến, bế tần khai dịch lên. Này, tần khai dịch tỏ vẻ hắn thực, thực chán ghét loại tư thế này, ta tự đi được. Tử dương bội căn bản không quan tâm đến tần khai dịch, bế tần khai dịch lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng kia giống như là đang chạy đua với thời gian. Bị tử dương bội bế ra ngoài, tần khai dịch mới phát hiện rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trận pháp thẩm phi tiếu bày ra đã bị người phá nát. Tần khai dịch mới bàn hoàng phát hiện. Thì ra nơi mình bị nhốt vẫn luôn ở bên trong linh sơn phái Mà lúc này, 
chung quanh nơi nơi đều là đệ tử Linh Sơn Phái cùng Liên Hoa Giáo. Người tấn công Linh Sơn Phái. Đầu óc đã lâu không có thanh tĩnh, tần khai dịch kinh ngạc nhìn tử dương bội, người điên à. Đương nhiên không. Biểu tình tử dương bội vô cùng lạnh lùng. Hàng nhìn thoáng qua tần khai dịch, mới nói, nếu không phải có thẩm phi tiếu, Linh Sơn Phái đã sớm là vật trong tay ta. Giờ phút này tần khai dịch thật sự cảm thấy mình tiện. Sau khi nghe xong những lời này của tử dương bội, hắn lại có chút lo lắng an nguy của thẩm phi tiếu, dù sao nếu thẩm phi tiếu thực sự xảy ra chuyện gì, Linh Sơn Phái sợ là không có khả năng tồn tại. Sao? Chẳng lẽ ngươi đang lo cho hắn? Tử dương bội nhìn tần khai dịch nhíu mày, ngược lại lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn đối xử như thế với ngươi, ngươi còn lo lắng cho hắn. Tần khai dịch không nói, hắn trực tiếp vương tay che kín mắt mình. Tử dương bội thấy tần khai dịch làm bộ như lười nói với mình, hừ lạnh một tiếng, không dám chậm trễ nữa mà chuẩn bị rời khỏi linh sơn phái. Nhưng không đợi hắn bay khỏi trận pháp bị tàn phá, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh như băng. Tử dương bội Một thân chật vật xuất hiện, thẩm phi tiếu đứng phía sau tử dương bội. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mái tóc đen dài hỗn loạn, người muốn đi đâu? Không ngờ thẩm phi tiếu lại có thể trong thời gian ngắn thoát ly của sự kiềm chế của tử dương thi. Tử dương bội rất là không vui mị hí mắt, hắn vốn không sợ thẩm phi tiếu. Nhưng trách thì cũng chỉ trách hắn đã từng định ra khế ước linh hồn với tần khai dịch. Nếu làm thẩm phi tiếu bị thương, tuyệt đối là giết địch một ngàn tự tổn hại mình tám trăm. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của thẩm phi tiếu, thắng bại còn chưa định. Ta! Bị thẩm phi tiếu đuổi theo, tử dương bội cũng không vội. Hắn buồn cười nhìn người tràn ngập lệ khí thẩm phi tiếu, đương nhiên là mang tiểu thạch đi. Thả hắn ra, ta tha cho ngươi một mạng. Thẩm phi tiếu vốn tâm tình đang không tốt. Hắn biết tử dương bội luôn muốn ra tay với Linh Sơn Phái, nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh đến thế. Cái này đương như không được. Tử dương bội cúi đầu ông nhu nhìn tần khai dịch, lập tức cười lạnh, thả hắn, ta lấy cái gì kiềm chế ngươi. Nghe đến câu này, đôi mắt thẩm phi tiếu một màu mực. Trong mắt nháy mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Tần khai dịch nghe hai người đối thoại, bất đắc dĩ phát hiện hắn lại thành pháo hôi. Hắn biết loại người như tử dương bội tìm đến hắn chắc chắn không phải có ý gì tốt. Bức lông thẩm phi tiếu, ai biết sẽ chịu phải bao nhiêu thống khổ. Thẩm phi tiếu. Nếu không phải năm đó tần thạch vì bảo hộ ngươi định linh hồn khế ước với ta, ta cũng không sợ ngươi. Tử dương bội ông lấy tần khai dịch, tay hơi hơi căng thẳng. Lại làm tần khai dịch có chút nhức đầu, sư huynh ngươi đối tốt với ngươi như vậy. Ngươi lại ngoan tâm hạ cổ với hắn, thật đúng là nuôi ông tay áo. Sư huynh đối với ta thế nào, ta rất rõ ràng. Thẩm phi tiếu đối châm ngòi của tử dương bội căn bản thờ ơ, mái tóc hắn không gió mà bay, khí thế nguyên anh kỳ cùng bạo phát ra, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. a à, tử dương bội căn bản không quan tâm đến uy hiếp của thẩm phi tiếu. Hắn cười cười nắm cầm tần khai dịch, mạnh mẽ bắt hắn hôn mình, ngay cả mạng sư huynh ngươi cũng không cần. Ánh mắt thẩm phi tiếu tràn ngập tử quan. Ngươi đúng là bỏ được tiền vốn. Thấy thẩm phi tiếu phản ứng dị thường, tử dương bội nhanh chóng hiểu ra. Hắn liếc qua vũ lâm linh trên cổ tay tần khai dịch, cười lạnh, bản thân ngươi tâm ma nghiêm trọng, lại còn lo cho tần thạch. Nhưng thẩm phi tiếu à, ngươi đúng là quá coi khinh ta. Ngươi thật sự cho rằng, mê hoặc tần khai dịch. Là tâm ma Người rốt cuộc có ý gì Ánh mắt thẩm phi tiếu rụt lui Ý của ta là Tử dương bội cầm lấy một nắm tóc tần khai dịch Cười như không cười nhìn thẩm phi tiếu Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Cổ trùng ta đưa cho ngươi Chính là mẫu cổ của kim đan trung cổ chứ Biểu tình thẩm phi tiếu nháy mắt vạn vẹo Này Là một thành viên người qua đường Tần khai dịch đột nhiên cảm giác thân tâm đều mệt mỏi Không muốn yêu nữa Hai người các ngươi đánh nhau có thể đừng lôi ta vào có được không? Không được. Trăm miệng một lời, lần này hai người vô cùng ăn ý. Được rồi, vậy hai người cứ tiếp tục đi. Tần khai dịch biết lời nói của mình không có phân lượng, vì thế tự hiểu lấy mình quyết định câm miệng. Tiểu thạch đừng sợ, chỉ một mình thẩm phi tiếu, đừng mong ngăn ta lại. Tử dương bội chăm chú nhìn tần khai dịch, không giống như đang nói giỡn, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Tần khai dịch tỏ vẻ hắn thật là một chút cũng không bị an ủi đến. Thả sư huynh ra. Nhìn bộ dạng thẩm phi tiếu hận không thể đem tử dương bội bóp nát làm vàng thắng ăn. Tử dương bội, lấy cổ trùng trong người sư huynh ta ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. 
thẩm phi tiếu, ngươi thật là suy nghĩ nhiều lắm. Tử dương bội hừ lạnh cười một tiếng, chẳng biết hưu chết về tay ai, kết cục còn chưa định đâu. Ca! Không biết từ lúc nào, tử dương thi xuất hiện phía sau tử dương bội, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Tần khai dịch cứ cảm thấy có chỗ nào đúng không đúng. Đừng làm hắn bị thương. Giao tần khai dịch cho tử dương thi, tử dương bội lúc này mới tập trung sức lực lên người thẩm phi tiếu. Hắn cười lạnh, thẩm phi tiếu. Xem ra hôm nay chúng ta không chết không ngừng. Hừ, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi. Thẩm phi tiếu biết tử dương bội tạm thời sẽ không động vào tần thạch, cũng buông lỏng, đến đây đi. Nói xong câu này, thẩm phi tiếu tế ra sát chiêu không chút lưu tình hướng về tử dương bội tấn công. Ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Nhìn hai người đang nhau thừa sống thiếu chết, tử dương thi lạnh lẽo nhìn tần khai dịch mở miệng, ngươi rốt cuộc tốt ở chỗ nào, lại đáng giá để bọn họ vì ngươi như vậy. Tần thạch, có đôi khi mạng quá tốt sẽ là trời già ghen tị. À, tần khai dịch đối với khiêu khích của tử dương thi không hề có phản ứng, hắn thuận miệng ở một câu, rồi chăm chú nhìn chầm chầm hai người đang đánh nhau. Không biết vì cái gì, hiện tại trong lòng hắn lại vô cùng thấy bất an. Thật giống như đã biết có chuyện gì đã và đang xảy ra vậy. Tuy tử dương bội tấn công thẩm phi tiếu, nhưng trước đó hắn đã định linh hồn khế ước với tần khai dịch nên vẫn không thể phân ra thắng bại. Tần khai dịch xem cuộc chiến một hồi, liền cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng cho lắm. Các ngươi đang kéo dài thời gian. Tần khai dịch nhìn tử dương thi nhíu mày, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cứ đoán đi. Tử dương thi mặt không đổi sắc nhìn cuộc chiến. Xem ra ngươi vẫn không có ngốc đến nỗi không có thuốc trị. Tần khai dịch càng cảm thấy bất an hơn. Ê, ta nói thẩm phi tiếu này cũng thật là. Không biết nghĩ tới điều gì, tử dương thi nhoẻn miệng cười, hắn mở miệng nói, ngay cả chuyện trọng yếu nhất cũng có thể quên. Ngươi nói đi, thẩm phi tiếu thật sự ngốc hay là giả ngu đây? Cái gì? Ngươi, tần khai dịch đột nhiên hiểu được tử dương thi rốt cuộc muốn làm gì. Mặt hắn nháy mắt trắng bệch, môi run rẩy. Ngươi muốn lợi dụng ta. À, cuối cùng cũng nhận ra sao? Vương tay sờ sờ trên mặt tần khai dịch, tử dương thi cười tủng tỉm, đây không phải rất vô nghĩa sao, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, chúng ta mang ngươi ra làm cái gì? Được rồi. Hắn quả nhiên không nên tin tưởng lời tử dương bội nói. Tần khai dịch tự dẻo cười cười. Ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Một lát sau, Tử Dương Thi ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn không trung một cái, lẩm bẩm. Vậy bắt đầu đi. Tử Dương Thi vừa dứt lời, tần khai dịch liền cảm giác bụng mình đau nhức. Hắn há to miệng muốn kêu lên, nhưng âm thanh đến cổ họng lại ngẹn xuống, cái gì cũng không phát ra được. Tử Dương Thi ông chặt lấy hắn, không cho hắn dãy dụa, mặt không đổi sắc nhìn Tử Dương bội truyền đấu với thẩm phi tiếu. Phong thần có một tác dụng rất thần kỳ. Nếu trong đó có một người không thừa nhận được thương tổn, vậy thì loại thương tổn này sẽ chuyển dời đến một người khác. Quả nhiên, không bao lâu sau, vốn vẫn đang chiếm thượng phong, biểu tình thẩm phi tiếu bỗng biến hóa. Động tác nhanh nhẹn của hắn cũng dần chậm chạp xuống. Thẩm phi tiếu hiển nhiên đã biết chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại lạnh lùng liếc tử dương thi một cái. Khí thế kia, thật không tệ. Tử dương thi bị thẩm phi tiếu nhìn đến nỗi thân thể căng thẳng, lại cố gắng trấn định. Xem ta cũng vô dụng a à, nếu không phải tần thạch ngươi còn có tác dụng thì đã sớm giải quyết ngươi rồi. Tần khai dịch lúc này đang đau đớn như muốn ngất đi. Hắn cùng mình, dùng tay ông chặt lấy bụng mình. Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuôi xuống, môi cũng thành trắng bệch vì quá đau đớn. Tử dương thi. Nhìn thấy tần khai dịch đau đớn đến vậy, giọng tử dương bội ẩn ẩn mang theo uy hiếp truyền đến, ngươi đừng quên lúc trước ngươi đã đáp ứng cái gì với ta. Ta đương nhiên biết a, à, chẳng phải còn chưa chết hay sao? Nghe tử dương bội lạnh lùng nhắc nhở, tử dương thi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang tầng khai dịch bay xuống đất, sau đó ném tầng khai dịch lăn lông lóc qua một bên, nhanh giải quyết hắn đi. Nhìn hành động của tử dương thi, biểu tình tử dương bội nháy mắt trở nên âm trầm. Thẩm phi tiếu thấy tử dương thi không làm gì tầng khai dịch, càng nhanh chóng tấn công nhanh hơn. Lúc đầu hắn còn khách khí còn lo cho an nguy của mình, Giờ này thì trực tiếp biến thành đồng vu quy tận, làm tử dương bội không thể không liên tục trốn tránh tránh đi mũi nhọn. Ngươi thật sự muốn giết tần thạch. Đánh đánh một hồi, mặt thẩm phi tiếu đột nhiên hiện lên một nụ cười quái dị, ân. Đương nhiên không. Tử dương bội một bên trốn tránh, một bên đáp. Vậy ngươi không biết nếu ta chết, 
Tần Thạch cũng sống không được sao? Thẩm Phi Tiếu nheo lại mắt. Đương nhiên biết. Tử Dương bội cười lạnh một tiếng, ngươi không cần thăm dò ta. Thẩm Phi Tiếu, lúc trước ngươi dùng phong thần có từng nghĩ qua. Phong thần, cũng có thể giải. Cái gì? Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên không nghĩ tới điều này, biểu tình sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ha ha ha! Ca tím, sủng vật đáng yêu kia của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Tử Dương bội cười ha ha, nụ cười tràn ngập trào phúng, phong thần là thư cổ, nếu gặp phải hùng cổ. Chỉ là Tử Dương bội nói còn chưa nói xong, động tác của hắn liền dừng lại. Mà khiến cho Tử Dương bội cùng Thẩm Phi Tiếu dừng cuộc chiến, nguyên nhân rất đơn giản. Người bị ném xuống đất, tầng khai dịch phát ra tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Thẩm Phi Tiếu cùng tầng khai dịch có cảm giác tương thông, đương nhiên thấu hiểu cảm giác của tầng khai dịch. Hắn hung tận trừng Tử Dương Thi đứng ở một bên một bộ không liên quan đến mình, lạnh lùng nói, ngươi có tin hiện tại ta sẽ ngay lập tức giết ngươi hay không? Tử Dương Thi, ngươi một vừa hai phải cho ta. Lần này Tử Dương bội ngoại ý muốn đứng về phía thẩm phi tiếu. Ca, chuyện này không liên quan đến ta nha. Tử Dương Thi nhìn ánh mắt hai người, bất đắc dĩ vuốt tay, kim đan của hắn nhìn như xảy ra vấn đề a, à, ta có làm gì hắn đâu. Biểu tình thẩm phi tiếu ngưng trọng. Hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì, không cố kỵ Tử Dương bội mà bay thẳng đến nơi tầng khai dịch nằm. Lúc bay đến bên người tầng khai dịch, Thẩm Phi Tiếu vội vàng vương tay sờ sờ bụng tầng khai dịch tìm hiểu, biểu tình dần ngưng trọng lên, mà khí trong đan điện tầng khai dịch quả nhiên vô cùng hỗn loạn, kim đan vốn đã ngưng kết giờ lại nứt ra một khe, nháy mắt muốn biến thành đan phá người vong. Tử Dương Thi, rốt cuộc ngươi đã làm gì hắn? Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu đỏ lên, tiến tới nắm lấy cổ áo Tử Dương Thi, ngươi muốn chết. Ta chết, hắn cũng đừng mong được sống. Tử Dương Thi căn bản không quan tâm đến uy hiếp của Thẩm Phi Tiếu. Ngược lại, hắn rất thoải mái gỡ từng ngón tay thẩm phi tiếu ra, đừng nên lãng phí thời gian với ta, chi bằng nên ngươi nhanh chóng mang hắn đến tìm Úc Hoành thì hơn. Nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng. Thẩm phi tiếu cắn chặt răng, cường bách mình nhẫn nhịn, xoay người ông lấy tầng khai dịch đang hấp hối. Cũng bởi vì thế xem nhẹ tia âm lãnh lướt qua trong mắt tử dương thi. Tử dương bội là người thứ nhất phát hiện nụ cười quỷ dị của tử dương thi. Đầu tiên hắn ngẩn ngơ, sau đó lập tức hét lớn, thẩm phi tiếu mau buông tầng khai dịch ra. Mơ, câu nói kế tiếp của thẩm phi tiếu chưa kịp hết câu, hết thảy đều đã quá muộn. Tầng khai dịch, người vốn đã mất đi tri giác, lúc này mặt cười vặn vẹo, mà bàn tay hắn lại đâm xuyên ngực thẩm phi tiếu. Thẩm phi tiếu vốn đang kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tầng khai dịch, hắn lại thở dài. Vẻ mặt lúc này lại hiện lên vẻ ôn nhu, cười khổ, sư huynh, ngươi, thật ác độc. Phong thần. Phong thần. Cùng sống cùng chết. Ngay khi thân thể thẩm phi tiếu không thể nghịch chuyển thương tổn đó, khóe miệng tầng khai dịch cũng tràn ra máu tươi. Trong nháy mắt hắn thoát khỏi cổ trùng tử dương thi khống chế, toàn thân hắn phát run, thẩm phi tiếu. Ngươi. Tử dương thi. Tử dương bội tức giận la lớn. Hắn như điên loạn nhìn tử dương thi mặt không đổi sắc đứng một bên, không chút lưu tình tác hắn một bạc tai. Ngươi lại không giải phong thần trên người tần thạch. Ngươi đã đáp ứng thế nào với ta? Tử Dương Thi Đáp ứng ngươi thì sao? Tử Dương Thi bị Tử Dương bội tác té xuống mặt đất. Hắn cũng không quan tâm, dùng tay lau đi vết máu bên khóe môi, lười biến nói, ca ca, ngươi còn từng đáp ứng giúp ta cả đời thì sao? Tử Dương bội lúc này mới hiểu được. Bọn họ đều bị Tử Dương Thi đùa bẩn. Tay tần khai dịch dính đầy máu thẩm phi tiếu, Dê ngực hắn cũng rất đau, nhưng hắn biết rõ sự đau đớn của hắn so với thẩm phi tiếu mà nói, kém quá xa. Tần thạch, tần thạch, ngươi không sao chứ, không quản đến tử dương thi, tử dương bội lo lắng chạy tới bên người tần khai dịch. Nhìn tần khai dịch ông chặt lấy thẩm phi tiếu, nhìn sinh mệnh thẩm phi tiếu từng chút một biến mất. Hắn muốn lôi tần khai dịch thì trong ngực thẩm phi tiếu ra, nhưng lại sợ hãi thương thế thẩm phi tiếu tăng thêm, đồng thời thương thế của tần khai dịch cũng nặng thêm. Sư huynh, thẩm phi tiếu cũng không tỏ ra phẫn nộ hay hận ý, ngược lại, hắn mỉm cười ôn nhu dù máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng làm hỏng hết phần ôn nhu này, sư huynh. Ngươi phải, về thế giới của ngươi sao? Thẩm phi tiếu, tần khai dịch sợ hãi. Hắn không ngừng dùng tay lau đi máu tươi bên miệng thẩm phi tiếu, toàn thân run rẩy. thẩm phi tiếu, ngươi đừng chết. Ta không trách ngươi. Thẩm phi tiếu cúi đầu hôn lên môi tần khai dịch, cười cười. Ta không trách sư huynh, sư huynh không cần tự trách. 
đây đều là do phi tiếu, tự làm tự chịu. Tần khai dịch thở dồn dập, hắn biết thẩm phi tiếu sống không được bao lâu nữa. Phong thần trong cơ thể, nói cho hắn biết tin tức này. Hắn nên vui sao? Cuối cùng hắn cũng có thể trở về, cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi thế giới này, cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi giam cầm của thẩm phi tiếu, cuối cùng hắn. Nhưng vì cái gì, hắn lại khóc? Trên thế giới luôn có một số người. Có lẽ ngươi không yêu hắn, thậm chí ngươi còn hận hắn. Nhưng khi hắn vẽ lên những nét bút sâu đậm lên quỹ đạo sinh mệnh của ngươi, lên cuộc đời ngươi. Ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên hắn được. Trời ơi! Tần khai dịch vương tay che mặt mình, biểu tình bi ai đến cực điểm, ngay từ đầu ta đã sai. Tự mình đa tình thế giới này là thứ không quan trọng. Thẩm phi tiếu, cả đời này ngươi vốn là vương giả, sinh mệnh vô ưu. Đều tại ta, đều tại ta. Thứ đáng sợ nhất của hiệu ứng bươm bướm chính là ngươi vĩnh viễn không biết thứ cuối cùng nó cho ngươi là cái gì. Ta không trách ngươi. Âm thanh thẩm phi tiếu càng ngày càng mỏng manh. Hắn vẫn an ủi tần khai dịch, hắn biết giết người đối với tần khai dịch mà nói rốt cuộc đại biểu cho cái gì, đành phải dốc hết sức lực cuối cùng của mình để tần khai dịch không bị ám ảnh, sư huynh. Ta. Thẩm phi tiếu. Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói đi a. À. Thẩm phi tiếu. Sao ngươi lại không nói? Giờ khắc này, tần khai dịch lệ rơi đầy mặt gào khóc, mi nó, con mi nó, ngươi không được chết a. À. Tuy tần khai dịch không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể lừa dối bản thân mình. Đã từng vô số lần hắn có suy nghĩ muốn giết chết thẩm phi tiếu trở lại thế giới ban đầu. Nhưng một khi ảo tưởng thành hiện thực, tần khai dịch lại khiếp sợ. Hắn ông thẩm phi tiếu dần dần mất đi sự sống, khóc trống lên như một đứa trẻ tuyệt vọng, thẩm phi tiếu, ngươi không được chết. Thẩm phi tiếu Phong thần cổ có thể làm cho tần khai dịch cảm nhận sinh mệnh thẩm phi tiếu trôi qua rất nhanh Tần khai dịch lại một lần nữa cảm nhận bản thân mình vô dụng Thẩm phi tiếu đã không còn sức lực để nói chuyện Môi hắn trắng bệch không chút huyết sắc Tay dính đầy máu tươi nhìn tần khai dịch gần ngay gan tất liền run rẩy vương tay lên Tần khai dịch nức nở Ông chặt lấy người vào ngực Bộ dạng bi thương làm tử dương bội đứng bên cạnh hoàn toàn mất đi ngôn ngữ Tử Dương Bội không cứu được tầng khai dịch, cũng như tầng khai dịch không cứu được thẩm phi tiếu. Thế giới trước mắt dần tối lại, tâm tình thẩm phi tiếu lại cực kỳ bình tĩnh. Tâm ma của hắn đã quá nặng, cộng thêm hắn giao vũ lâm linh cho tầng khai dịch. Ngày thường tâm thần hắn rất ít khi được thanh tĩnh, trong đầu đều tràn ngập cảnh tượng huyết. Chỉ khi hắn ở chung với tầng khai dịch, sự thô bạo kia mới có thể bị áp chế. Thẩm phi tiếu không lo cho tầng khai dịch. Hắn biết sư huynh hắn có thế giới riêng của mình, sẽ không cùng hắn bước vào hắc ám vô tận, như vậy cũng tốt. Thân thể trở nên lạnh lẽo, thẩm phi tiếu bình tĩnh nghĩ. Từ khi hắn bước vào thế giới này, đã định trước hắn đơn độc một mình, lúc rời đi, cũng chỉ có mỗi một mình. Thẩm phi tiếu. Giọng tần khai dịch càng ngày càng mỏng manh. Miệng hắn tràn ra máu tươi nhiễm đỏ cả màu tóc trắng xóa, cả người hắn giống như cứ như thế tan biến đi. Cuối cùng tử dương bội vẫn không nhìn được tách hai người kia ra, kéo tần khai dịch vào ngực mình. Tần thạch, tần thạch, hốc mắt tử dương bội đỏ lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, tần thạch, đừng rời bỏ ta. Tần thạch, tần khai dịch đã không còn nghe được giọng tử dương bội. Hắn cảm giác ngực mình giống như bị xé rách thành một lỗ thủng lớn, đau đớn làm hắn nhỏ giọng thì thào vài âm tiết thì cũng chẳng có thể nói được lời nào, ngũ quan cũng trở nên mơ hồ. Đây là mùi vị của tử vong sao? Tần khai dịch nghĩ. Thật sự rất khó chịu a. À. Ngay cả lúc này, tên nhóc thẩm phi tiếu kia cũng không quên an ủi hắn. Hắn, e. Tần thạch. Tần thạch. Thân thể ngươi làm sao vậy? Tần thạch. Tử dương bội bất khả tư nghị nhìn thân thể tần thạch dần dần trở nên trong suốt, ngươi. Ngươi vì cái gì? Cuối cùng cũng được trở về. Tần khai dịch mỏi mệt nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy có một lực lượng nào đó lôi kéo linh hồn mình đi. Quả nhiên, không lâu sau, âm thanh hệ thống vang lên thông báo cuối cùng ngay bên tai tầng khai dịch. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ bị thẩm phi tiếu tự tay giết chết, đạt được 100% điểm tiến độ. Đếm ngược thời gian trở về, 5, 4, 3, 2. Phải trở về, tầng khai dịch ngẩn người. Chuyện vốn nên kích động ăn mừng nhưng không hiểu sao hắn lại thấy mất đi ý nghĩa vốn có. Đầu tần khai dịch vô lực tựa vào vai tử dương bội, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, mệt mỏi, thật muốn, ngủ một giấc. Tần thạch, biết mình vô lực xoay chuyển trời đất, tử dương bội phát cuồng. 
Tử Dương Thi Tử Dương Thi Ta biết ta thiếu ngươi, nhưng ngươi vì cái gì lại muốn bức ta đến nước này? Không biết qua bao lâu, Tử Dương bội chậm rãi đỡ tầng khai dịch nằm xuống, quay đầu trừng Tử Dương Thi mặt không đổi sắc đứng ở một bên. Ca ca, ngươi đương nhiên thiếu ta. Tử Dương Thi lạnh lùng cười cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười ác độc, cũng vì ngươi, hắn mới chết. Hiện tại người người yêu nhất cũng chết đi, không phải là công bằng sao? Người này chết đi, chúng ta mới thanh toán xong a. À. Tử Dương bội nghe vậy ngược lại không nổi giận như Tử Dương thi tưởng, lại lạnh lùng mỉm cười, ngươi thật sự cho rằng hắn đã chết. Cái gì? Tử Dương thi sửng sốt, ngươi có ý gì? Để đệ thân yêu của ta. Tử Dương bội cười lại tự như khóc, để đệ yêu quý của ta. Là ai nói cho ngươi biết viêm cốt chết? Năm đó không phải hắn đã đi theo tiết hiền sao? Tử Dương thi kinh ngạc thốt. Nhưng hắn không chết a. À. Tử Dương bội hờ hững nhìn Tử Dương Thi, hắn ở trong bí cảnh Tiết Hiền còn sống. Biểu tình Tử Dương Thi như gặp phải quỷ. Người tính không bằng trời tính, đại khái là nói Tử Dương Thi đi. Thôi, là ta thiếu ngươi. Tử Dương bội thấp giọng cười cười. Hắn ông thi thể tầng khai dịch lên, cũng không thèm nhìn thẩm phi tiếu còn nằm trên mặt đất, xoay người rời đi. Không chết. Tử Dương Thi giống như một pho tượng hóa đá. Nhìn bóng dáng tử dương bội ngơ ngác thì thào, viêm cốt, không chết Được rồi, trên cái thế giới này tần khai dịch để lại một câu chuyện thê mỹ Nhưng lúc này đã không còn liên quan đến hắn nữa Nhìn căn phòng quen thuộc Tần khai dịch như muốn khóc trống lên Hắn thật sự, trở lại Lão đảo đi vào vê đúc xê Tần khai dịch nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong gương Nước mắt chảy dài, hắn thật sự trở lại Hắn thật sự, đã trở về thế giới vốn thuộc về hắn Máy tính còn phát ra ánh sáng mỏng manh, phai quật vẫn còn gian dở. Tần khai dịch chậm rãi ngồi xuống ghế, lẩm nhẩm từng chữ tiểu thuyết mình đã viết. Thẩm phi tiếu, khi nhìn đến cái tên kia, cuối cùng tần khai dịch cũng nhìn không được, âm thanh trở nên nghẹn ngào khàn khàn, thẩm phi tiếu. Thẩm phi tiếu chết. Hắn trở lại, vì cái gì có thể trở lại được đây, vì thẩm phi tiếu, chết a. À. Gục đầu xuống bàn máy tính, tần khai dịch không quan tâm đến hình tượng mà oa oa khóc lớn. Trên thế giới này luôn luôn có vài lựa chọn khiến người đau đầu. Cho dù không nguyện ý, nhưng vẫn phải lựa chọn một đáp án. Không bao giờ viết tiểu thuyết nữa, không bao giờ viết nữa. Từng chút từng chút một xóa bỏ bản thảo, tần khai dịch giống như tự kỷ, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Nhưng dù có xóa được bản thảo, nhưng những ký ức kia có thể xóa được sao? Lúc tần khai dịch mỏi mệt ngã xuống giường, trong lòng tràn ngập lo âu cùng tuyệt vọng. Dù có nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn xuất hiện gương mặt trắng bệch của thẩm phi tiếu. Bên tai vang lên cũng vang lên tiếng sư huynh của thẩm phi tiếu. Có người, có lẽ ngươi không thể yêu hắn, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng mong quên được hắn. Tuy tần khai dịch luôn muốn được trở về nhà, nhưng khi hắn thật sự trở về, nhưng những khung cảnh tưởng chừng quen thuộc đó lại vô cùng xa lạ. Thế giới kia, hắn chờ đợi đã được hơn 20 năm. Dù sao hắn cũng được đạt được nguyện vọng của mình, tần khai dịch vô tri vô giác ngủ thiếp đi. Những ngày sau có thể nói là vô cùng bình thản. Tần khai dịch quyết định không viết tiểu thuyết nữa. Lựa chọn cách thức không phúc hậu nhất, The Drop. Không phải hắn không muốn viết, mà hắn thật sự không dám viết. Đến một ngày ngươi biết tất cả những thứ ngươi viết đều trở thành hiện thực, chỉ cần là người thì đều do dự. Vì ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết ngươi có dám chắc mình sẽ không bị kéo vào thế giới đó nữa hay không. Bỏ đi thói quen làm trạch nam, tần khai dịch tìm được một công việc không tính là quá tốt. Làm một công nhân viên chức bình thường, có đôi khi hắn sẽ nhìn không được đọc comment về cuốn tiểu thuyết hắn viết. Nhìn một đống độc giả nào là bất đắc dĩ nào là phẫn nộ nhắn lại. Hành vi này đối với tần khai dịch không có ảnh hưởng gì đặc biệt, cho đến một ngày, hắn thấy được một comment. Kết thúc của cuốn tiểu thuyết này chính là thẩm phi tiếu thích tần thạch, sau đó bọn họ cùng nhau chết đi. Nếu là trước kia, tần khai dịch thấy những lời này phỏng chừng chỉ biết cười trừ. Dù sao trên thế giới này sinh vật mang tên hữu nữ không quá ít, nên không cần quá ngạc nhiên. Nhưng vì một nguyên nhân không rõ nào đó, tần khai dịch lại nhìn chầm chầm vào khu comment, cho đến khi tàn thuốc suýt nữa đốt cháy ngón tay, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chờ tần khai dịch kịp phản ứng lại mới phát hiện, sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ha hả! Cười gượng hai tiếng, tần khai dịch dập tắt tàn thuốc, miễn cưỡng cười quái dị, nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Nếu không phải ảo giác, 
sao hắn lại từ câu comment đó thấy bóng dáng người kia? Người kia đã chết, chết trước mặt mình, mà còn bị chính tay mình hại chết. Tần khai dịch thở ra một hơi, thần tình mỏi mệt tắt máy tính. Cuộc sống của hắn bây giờ rất bình thản, nhưng hắn sẽ không giống như trước kia mong chờ một kỳ ngộ gì đó xuất hiện. Dù sao công việc hiện tại rất bận rộn, tần khai dịch mới phát hiện có đôi khi bình thản cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng ông trời sẽ thật sự nhân từ để tần khai dịch cứ như vậy bình yên sinh sống sao? Vận mệnh như một đứa trẻ nghịch ngợm, cũng như mê cung trộm chuyển thành một vòng tròn không lối thoát. Tần khai dịch, nghe nói lần này có người từ trên chuyển xuống đó. Đồng nghiệp ai nhiều chuyện nhỏ giọng nói. Cái gì? Tần khai dịch dừng công việc trên tay, quay đầu lại, ai bị giáng chức sao? Nghe nói là con trai ông chủ. Đồng nghiệp A thấy tần khai dịch hứng thú liền dũng cảm, tám tiếp. Là cao phú soái nổi danh nha, tên là Thẩm. Thẩm gì đó? Thẩm phi tiếu. Tần khai dịch đờ đẫn thốt ra. Đúng vậy, sao cậu biết? Đồng nghiệp A ngạc nhiên. Nghe vậy đầu óc tần khai dịch liền mê muội, thân thể trực tiếp rụng rời. Sư huynh. Mơ mơ hồ hồ bên tai giống như có như không một âm thanh nam nhân trầm thấp, sao lại không cẩn thận đến vậy, lỡ như ngã thì làm sao đây? Nhất định là ảo giác. Trước khi bất tỉnh, tần khai dịch nắm chặt lấy áo người kia, nhưng ảo giác này, tại sao lại giống thật quá vậy? Ngươi tin vào mộng sao? Ngươi tin giấc mộng của ngươi sẽ trở thành sự thật sao? Cảnh trong mộng là thế giới thật hay chỉ là hư ảo? Khi thẩm phi tiếu xảy ra tai nạn xe, lúc đó hắn cho rằng mình không còn sống được nữa. Phanh không ăn, xe hắn lao đầu xuống sông. Khi nước chảy vào mũi hắn, hắn còn âm trầm nghĩ. Nếu để cho hắn tìm được người nào đã ám hại hắn Nhưng những chuyện sau đó Không phải nằm trong quyền khống chế của thẩm phi tiếu Khi lần thứ hai hắn có tri giác Hắn mơ một giấc mộng kỳ dị Trong mộng hắn quên tất cả những chuyện đã trải qua Biến thành một thẩm phi tiếu khác ở một thế giới khác Thẩm phi tiếu này cố chấp đến vặn vẹo Sau khi xảy ra một số chuyện với một nam nhân tên Tần Thạch Người này ông một cố chấp cực lớn với người đó Lúc này thẩm phi tiếu cũng không biết Chuyện này chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lúc bị tần thạch làm thương tổn trái tim kia, tâm tình thẩm phi tiếu cực kỳ phức tạp. Hắn một mặt đau khổ không thể giữ được tần thạch, một mặt khác lại may mắn, sư huynh luôn bị hắn giam cầm rốt cục cũng có thể thoát khỏi hắn trở lại thế giới của mình. Thế giới kia rất đẹp đúng không? Dần dần mất đi ý thức, thẩm phi tiếu bình tĩnh nghĩ. Từ khi nghe đường sa uẩn nói, trong ý thức hắn đã biết đến cái thế giới kia. Nếu hắn cũng có cơ hội đến đó, thì thật là tốt. May mắn chính là hắn thật sự đến thế giới này. Từ trong phòng bệnh tỉnh lại, thẩm phi tiếu đờ đẫn mở mắt. Hắn thấy khuôn mặt ba mẹ lo lắng nhìn hắn, nói là quen thuộc. Nhưng kỳ thật, cũng thật xa lạ. Trang chu mộng điệp, rốt cuộc là hồ điệp mộng đến trang chu, hay vẫn là trang chu mơ thấy hồ điệp. Cảnh trong mơ sen kẻ cùng hiện thực, làm thẩm phi tiếu cảm thấy mình đang lạc vào trong ảo giác cực kỳ quái dị. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, nơi này không phải là do ai đó bày ra ảo cảnh đó chứ. Nếu người bình thường gặp phải tình huống như vậy, thần phỏng chừng sẽ hỗn loạn một thời gian ngắn. Nhưng thẩm phi tiếu lại bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, nguyên nhân thì. Nhìn tiểu thuyết trong máy tính cháu gái, thẩm phi tiếu vương tay chống cầm. Chú Út, chú Út đang nhìn gì đấy? Cháu gái tên thẩm tình, 16 tuổi, tình tình không tệ. Nhưng luôn tạo cho thẩm phi tiếu cảm giác rất quái lạ. Tiểu thuyết này viết cái gì? Thẩm phi tiếu chỉ vào tên tiểu thuyết tu tiên ở dị thế, biểu tình có chút vi diệu. À, bộ này à. Không hiểu sao lại thở vào, thẩm tình đúng tình hợp lý nói, là tiểu thuyết tu tiên A cũng tạm được, nhưng tác giả đã lâu không cột chương mới, xem chừng là đào hố rồi. Thật không? Thẩm phi tiếu chớp mắt, sao tên người này giống tên chú vậy? Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Tráng thẩm tình xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, Cô tuyệt đối sẽ không nói cho chú Út biết, vì nguyên nhân này cô mới đọc tiểu thuyết đó. Y y chú Út cùng nhân vật phản diện, gào thét, yên. a à, thẩm phi tiếu không biểu hiện thái độ gì. Hắn nhìn giới thiệu vắng tắt quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Ha hả, chú Út, chú còn xem gì vậy? Thẩm tình không hiểu sao có chút chột dạ. Không có gì. Nghe cháu gái kêu, thẩm phi tiếu quay đầu lại nhoẻn miệng cười. Cuốn sách tên cha ta là giả thú rất có ý tứ a. À. Thẩm tình, cô chỉ biết chú Út cô tuyệt đối là Phúc Hắc. Cái này viết gì đó? 
thẩm phi tiếu trong tiếng hét chói tai của thẩm tình ấn vào một phai quật tên đừng nhìn nữa. Thẩm phi tiếu nắm chặt lấy vòng eo tần thạch ra sức va chạm, bức tần thạch phát ra tiếng trên mỹ. Tuy miệng nói không cần, nhưng tần thạch lại dùng chân gắt gao kẹp lấy thẩm phi tiếu. Thẩm phi tiếu. Thẩm tình tỏ vẻ cô sẽ chết. Viết không tệ a. À. Thẩm phi tiếu cười thực văn nhã, hắn vương tay đẩy kính mắt, thản nhiên nói, chú cần phải cùng anh hai nói chuyện về vấn đề giáo dục của cháu A. Tê tê. Thẩm tình nghẹn ngào, nửa ngày sau mới yếu ớt nói, chú Út, cháu sẽ bị ba giết đó. Thật không? Thẩm phi tiếu bất vi sở động. Đây chính là kỳ thị. Vì cái gì người lớn có thể xem AV, nhưng cháu lại không thể đọc đam mỹ. Thẩm tình liều mình, vò đã mẻ lại sức. Chú của cháu đúng là có xem AV. Thẩm phi tiếu thực bình tĩnh trả lời, nhưng chú chưa bao giờ có ý muốn đi đóng AV. Đam mỹ này cháu viết không tệ, có tiền nhuận bút không? Thẩm tình thảm bại. Nhìn sắc mặt thẩm tình đau khổ, thẩm phi tiếu nhịn không được bật cười. Vừa cười vừa xem truyện thẩm tình viết. Một hồi sau mới vỗ vỗ đầu thẩm tình, yên tâm, chú sẽ không nói cho ba cháu biết. Thật sao? Thật sao? Ánh mắt thẩm tình tỏa sáng. Đương nhiên. Thẩm phi tiếu đứng lên nhìn, bất đắc dĩ nói, nhưng mấy loại giống như cha ta là giả thú, vẫn nên ít đọc đi. Con gái con lứa. Chú Út Vạn Tuế. Vĩnh viễn tổng công thẩm tình vui vẻ hoan hô. Đương nhiên quá mức cao hứng nên cô xem nhẹ biểu tình phức tạp của thẩm phi tiếu khi nhìn vào máy tính. Thẩm phi tiếu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vì khi hắn nhìn thấy chuyện thẩm tình viết làm ký ức của hắn hiện lại trong đầu Những tiếng rên rỉ, dãy dùa, cùng xúc cảm chặt chẽ ấm áp Tháo kính, xoa xoa mắt Sắc mặt thẩm phi tiếu trầm lại Hắn không biết tần thạch rốt cuộc có ở trong thế giới này hay không Nhưng nếu dựa theo ký ức của đường sao uẩn cùng với hành động muốn về nhà của tần thạch Xem ra, sư huynh hắn cũng là người ở thế giới này Sau đó Thẩm phi tiếu điều tra kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết Tu Tiên ở dị thế, nhanh chóng liền có tình nghi đầu tiên. Tác giả Tu Tiên ở dị thế, tầng khai dịch. Thẩm phi tiếu bị tai nạn xe hôn mê gần một tháng. Trong thời gian này, cuốn tiểu thuyết Tu Tiên ở dị thế một chữ cũng không hề có đổi mới. Giống như tác giả đột nhiên biến mất vậy. Mà ngay sau ngày hắn tỉnh lại, Tu Tiên ở dị thế lại đột nhiên tuyên bố muốn đờ rốt truyện. Nếu nói chuyện này là trùng hợp thì nó cũng quá trùng hợp đi. Gia thế thẩm phi tiếu rất phức tạp. Chuyện hắn xảy ra tai nạn xe cũng thực kỳ quái. Cho nên cho dù đã biết cái gì, thẩm phi tiếu cũng không thể không xử lý chuyện của hắn trước, sau đó mới đi tìm tầng khai dịch. Nhưng ông trời thích nhất chính là đi đùa bẩn người khác. Thẩm phi tiếu không nghĩ tới, hắn thế mà lại thấy thân ảnh tầng khai dịch trong công ty nhà mình. Nhìn thân ảnh người đó xuất hiện trước mặt mình. Thẩm phi tiếu cũng không nóng lòng đi chứng thực. Hắn cẩn thận quan sát tầng khai dịch, như muốn tìm thấy thứ gì từ tầng khai dịch. Một người, chiều cao có thể thay đổi, diện mạo cũng có thể thay đổi nhưng những động tác nhỏ, ngữ khí, cùng thói quen trong vô thức đều nói cho thẩm phi tiếu biết một tin tức, tầng khai dịch cùng tầng thạch chính là cùng một người, xác suất này vô cùng lớn. Thật đúng là đi mòn gót sắc tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong mắt thẩm phi tiếu lộ ra ánh mắt mà bản thân hắn cũng không biết mang tên ôn nhu, trong cái thế giới kia, tần thạch có thể thoát khỏi tay thẩm phi tiếu. Nhưng thế giới này, hắn tuyệt đối sẽ không cho tần khai dịch có cơ hội này. Sau khi tỉnh lại, tần khai dịch phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn. Hắn lắc lắc đứng lên, sau đó mới phát hiện quần áo mình bị thay đổi. Nhìn một thân áo ngủ màu trắng, khóe miệng tần khai dịch co rút, có ai không? Sư huynh! Thẩm phi tiếu từ ngoài cửa đi vào. Trong tay hắn còn cầm một ly nước, nét mặt tươi cười như hoa, tỉnh. Thẩm. Thẩm. Thẩm phi tiếu. Tần khai dịch cảm giác như mình muốn ngất xỉu lần nữa. Ừm. Phản ứng của tần khai dịch làm thẩm phi tiếu càng thêm kiên định. Hắn ngồi bên cạnh tần khai dịch, đưa ly nước, uống nước đi, anh chưa ăn cơm đúng không? Tần khai dịch ngay ngốc cầm, ngàn nửa ngày mới ngạn ra một câu. Thế giới này cầm tù là phạm pháp. Thẩm phi tiếu dở khóc dở cười, sư huynh, tôi không định làm gì anh cả. Thật, tần khai dịch cảnh giác nhìn thẩm phi tiếu, xem ra vẫn không quá tin tưởng hắn, tôi, tôi kỳ thật không phải tần thạch. Cậu tìm nhầm người rồi. Phản ứng này có phải quá chậm hay không? Thẩm phi tiếu bất đắc dĩ, tôi chưa hề nói anh là tần thạch. 
Tần khai dịch nghĩ muốn tác cái miệng tiện của mình. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh. Biết tần khai dịch đang nghĩ cái gì, thẩm phi tiếu thẳng nhiên nói, cuốn tiểu thuyết kia, sao anh không viết nữa. Tần khai dịch nghe xong những lời này như mèo bị dẫm phải đuôi, cậu, điều tra tôi. Không có A. Thẩm phi tiếu không hề ngượng mà nói dối, anh không phải làm việc trong công ty nhà tôi sao? Xem lý lịch anh là được rồi. Tần khai dịch căm họng. Sau một hồi lâu, tần khai dịch mới yếu ớt mở miệng, sao cậu lại đến thế giới này? Tôi vẫn luôn ở thế giới này. Ánh mắt thẩm phi tiếu ôn nhu, nhưng thời gian trước tôi bị tai nạn. Sau đó mơ một giấc mơ rất dài. À, tần khai dịch uống một hớp, hơi chút yên tâm, kỳ thật tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng nếu là nằm mơ. Nghe những lời này, ánh mắt thẩm phi tiếu dần dần lạnh xuống. Tần khai dịch vốn muốn nói chúng ta làm như không quen biết đi. Nhưng không biết thế nào, thấy ánh mắt lạnh như băng của thẩm phi tiếu lại thật sự không dám nói ra miệng. Sư huynh, thẩm phi tiếu cười cười, những chuyện tôi làm tổn thương anh ở thế giới kia. Anh cũng đã giết tôi, xem như chúng ta sòng phẳng đi. Ừm, ừm. Tần khai dịch vội vàng gật đầu. Ở thế giới này, tôi muốn theo đuổi anh, đây là một chuyện khác. Thẩm phi tiếu nói thẳng, tôi muốn anh. Tần khai dịch ngàn một búng máu trong cổ họng, kỳ thật hắn sớm nên hiểu, dù là thế giới kia cũng tốt, thế giới này cũng tốt. Thẩm phi tiếu vẫn không hề thay đổi, vẫn biến thái như vậy. Nhìn biểu tình tần khai dịch khóc không ra nước mắt, tâm tình thẩm phi tiếu vô cùng tốt. Hắn hôn lên môi tần khai dịch một cái, nhưng lần này tôi sẽ không ép buộc anh nữa. Tần khai dịch cảm thấy mình đen như quả. Vô cùng, thập phần, đặc biệt, cực kỳ nhỏ. Mặc dù ở thế giới này, hắn vẫn không quên được thẩm phi tiếu. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể mặc không đổi sắc tiếp thu thẩm phi tiếu A. Nhưng mà ở thế giới này, thẩm phi tiếu hiển nhiên so với thế giới kia trưởng thành hơn. Hắn nhìn bộ dạng tần khai dịch biểu hiện một bộ không có biện pháp, trong mắt lướt qua ý cười, ra vẻ vô ý nói, Sư huynh, tôi còn có một thùng ở dưới lầu, anh giúp tôi đi. Nhưng, nhưng mà, tần khai dịch lắp bắp còn muốn dãy dù lần cuối, Cậu nhất định phải ở đây sao? Tôi. Chẳng lẽ sư huynh nở để tôi ăn ngủ đầu đường xó chợ sao? Trước mắt tần khai dịch, thẩm phi tiếu không thèm để ý yếu thế, hắn làm ra vẻ đáng thương, sư huynh. Được rồi. Tần khai dịch làm bộ mặt khóc tan, hoàn toàn không rõ mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy. Vì cái gì thẩm phi tiếu lại thần kỳ xuất hiện trong thế giới này, còn lại kỳ quái như vậy? Được rồi, đích thật rất là kỳ quái. Lúc trước chỉ có khi hắn giận hay âm trầm mới có thể mỉm cười như thế. Không hiểu sao, tần khai dịch rùng mình một cái. Hắn cũng không biết rốt cuộc thẩm phi tiếu nói làm sao mà hắn lại cho thẩm phi tiếu vào nhà ở chung. Thấy tần khai dịch ra ngoài cửa, thẩm phi tiếu thuận tay lấy di động nhắn tin, phương pháp không tội, lần sau mua sô-cô-la cho cháu. Hai giây sau, đối phương nhắn tin lại to, thật sao, thật sao chú Út. Chú Út cố lên, cháu chờ chú thông đồng thành công. Thẩm phi tiếu cười cười nhét di động vào túi quần, sau đó ngẩng đầu đánh giá nơi tần khai dịch ở. Tần khai dịch mặc dù là trạch nam, phòng không lớn nhưng không bẩn hay vứt đồ đạc lung tung. Phòng khách đặt một bộ sofa cùng một dàn máy tính bàn. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn cùng một cái tủ lạnh. Ngoài những thứ đó ra, không còn có đồ dùng gia dụng nào khác. Thẩm phi tiếu sờ sờ mũi, lãnh tỉnh nghĩ. Có lẽ hắn nên mua thêm chút gì đó. Ví dụ như một chiếc giường đủ lớn để Mà bên này tần khai dịch đã ôm cái thùng đồ cuối cùng từ trong xe thẩm phi tiếu đi lên Hắn vừa vào cửa liền thấy thẩm phi tiếu còn đứng trước cửa Biểu tình thâm trầm làm tần khai dịch lạnh cả người Thật ra cho đến hiện tại, tần khai dịch vẫn rất sợ thẩm phi tiếu Cho dù thẩm phi tiếu đã thề sẽ không làm tổn thương hắn nữa Nhưng những ký ức khủng bố vẫn khắc ghi sâu sắc trong trong đầu tần khai dịch Đến Thẩm phi tiếu nghe thấy tiếng bước chân của tần khai dịch. Lập tức tiến đến ông lấy thùng giấy trong tay tần khai dịch, anh ngồi trước đi. Trong nhà còn gì không? Tôi đi nấu cơm trưa. Không có. Tần khai dịch mạc danh kỳ diệu nảy ra một loại cảm giác khủng bố. Kỳ thật đây mới là nhà thẩm phi tiếu đi, còn hắn mới là kẻ đến ở ké, lúng túng nói, bình thường tôi đều gọi thức ăn đến. À, thẩm phi tiếu cũng không kinh ngạc. Hắn lý giải nhìn tần khai dịch một cái, gần đây có siêu thị không? Có, tần khai dịch kéo dài âm, muốn đánh mất ý tưởng của thẩm phi tiếu, 
nhưng nhà tôi cái gì cũng không có. Không sao. Thẩm phi tiếu không thèm để ý, dù sao tôi cũng ở đây lâu dài. Cái, cái gì? Ở lại lâu dài là cái quái gì? Hôm qua không phải cậu nói nhà đang sửa nên mới tới ở nhờ vài hôm thôi sao? Tần khai dịch há miệng thở dốc, nhưng lại không thốt nên lời, hắn cũng không thể đuổi người ta đi, người ta vừa mới vào nhà mà thôi. Sau đó sự thật chứng minh. Trên thế giới này, da mặt càng dày càng có thể chiếm được nhiều tiện nghi. Lúc thẩm phi tiếu kéo tầng khai dịch đi siêu thị, cả người tầng khai dịch đều héo. Giống như một quả cà chua bị phơi nắng đến héo queo, cũng không chú ý đến thẩm phi tiếu tiếu rốt cuộc đã mua bao nhiêu đồ vật, thẳng đến khi. Cậu mua cái này làm gì? Nhìn người kia đứng trước giá hàng ba con sâu. Tầng khai dịch mặt đỏ, cậu, cậu. Cùng dùng với sư huynh A. Thẩm phi tiếu trả lời như đúng rồi. Hắn nghiêm túc quay đầu nhìn tầng khai dịch một cái, không thì tôi mua làm gì. Thổi bong bóng chơi. Cậu đã đáp ứng không ép buộc tôi. Tầng khai dịch quả thực rất muốn khóc lên. Hắn rốt cuộc nghĩ sao mà để thẩm phi tiếu vào ở chung A. Đúng vậy. Thẩm phi tiếu trấn an tầng khai dịch, lo trước khỏi lo sau. Lỡ như sư huynh đồng ý, lại không ba con sâu, mất hứng. Tầng khai dịch ngậm họng. Hắn đột nhiên nghĩ lúc nào có thời gian có nên đi kiếm phòng khác ở không? Thẩm phi tiếu làm như không thấy tầng khai dịch đang rối rắm. Hắn bình tĩnh mua những thứ cần thiết như nguyên liệu nấu ăn, gia vị. Chỗ tầng khai dịch ở gần siêu thị, 5, 6 phút là tới cho nên thẩm phi tiếu cũng không lái xe. Hắn một tay xách bịch đồ to, tay kia tự nhiên cầm tay tầng khai dịch dắt đi. Buông, thẩm phi tiếu. Còn đang ngẩn người, tầng khai dịch đột nhiên bị kéo tay. Khuôn mặt liền đỏ lên. Hắn lòng đầy căm phẫn muốn hất tay ra nhưng chỉ có thể làm tay mình đau hơn, mà những người bên cạnh lại bắt đầu vây xem hai người bọn hắn, đành phải nhỏ giọng hung tợn nói, nếu cậu không buông tay ra, ngày mai liền cút khỏi nhà tôi ngay. Sư huynh, đừng làm rộn. Thẩm phi tiếu vô cùng bình tĩnh không để ý đến uy hiếp của tầng khai dịch vào mắt, cố ý lớn tiếng nói, tôi không thích cô gái kia, chỉ thích mỗi mình anh thôi. Tầng khai dịch chợt có xúc động muốn đâm đầu vào tường. Ngoan A. À. Thấy biểu tình tầng khai dịch dữ tợn, thẩm phi tiếu cười thầm một tiếng mới buông tay ra, sau đó thuận tay sờ sờ tóc hắn, về nhà tôi nấu đồ ngon cho anh. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Là ta xuyên qua không đúng cách sao? Tầng khai dịch chết lặng nhìn thẩm phi tiếu một cái, sau đó yên lặng đi theo phía sau thẩm phi tiếu, hắn rốt cuộc hiểu được bốn chữ dẫn sói vào nhà viết như thế nào. Về tới nhà, thẩm phi tiếu không có chọc ghẹo tầng khai dịch nữa. Mà mang đồ vào bếp nấu cơm Thẩm phi tiếu nấu không tệ Nhà hắn có truyền thống vợ chỉ để yêu thương Cho nên mẹ hắn từ khi kết hôn đến nay hầu như chưa từng vào bếp Tất cả mọi việc trong nhà đều do ba hắn phụ trách Mà cái truyền thống này Mưa dầm thấm đất lại truyền thừa vào người hắn Ngồi trên sofa Tầng khai dịch rất thấp thẩm Hắn không trông cậy vào thẩm phi tiếu Có thể làm ra đồ ăn ngon mắt Chỉ muốn bếp nhà mình không bị đốt thành tro là may lắm rồi nhưng khi thẩm phi tiếu mang đồ ăn lên, mắt tầng khai dịch đều thẳng. Những món này đều là cậu làm. Mặc dù là đồ ăn bình thường, tầng khai dịch lại cảm giác như ăn tiệc. Trứng chiên ngon miệng, canh khổ qua hương vị vô cùng ngon. Hơn nữa đậu hũ nhồi thịt cùng cá nhúng giấm ăn vào còn ngon hơn cả thức ăn kêu bên ngoài. Làm bạn nhỏ tầng khai dịch ngoan ngoãn ăn thêm mấy chén. Thẩm phi tiếu nhìn đôi đũa tầng khai dịch không ngừng nhảy múa, khóe miệng nhếch lên, đừng ăn nhiều quá. Đầy bụng lên giường sẽ rất khó chịu Tầng khai dịch đột nhiên nghẹn lại Trầm mặt hồi lâu mới yếu ớt nói Tôi vì sao phải lên giường Đừng cách hắn mẫn cảm Hắn nhớ rõ lúc đi siêu thị thẩm phi tiếu Có mua mấy cái ba con sau đó Ngủ trưa a. À? Thẩm phi tiếu mặt không đổi sắc trả lời Sư huynh nghĩ đi đâu vậy Ha hả Cười gượng hai tiếng Tầng khai dịch cảm giác không phải là hắn quá mẫn cảm Mà là người nào đó trước kia rất ác liệt vì thế bữa cơm đang ăn ngon lành lại làm tầng khai dịch nâm nớp lo sợ. Hắn ăn một miếng đồ ăn, liếc mắt nhìn thẩm phi tiếu một cái, giống như ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị hành hình. Thẩm phi tiếu nhìn trong chốc lát, vẫn không nhìn được cười ha hả lên. Cười cái gì mà cười? Biểu tình tầng khai dịch không tốt, hắn cầm chén cơm thả mạnh xuống bàn, thẹn quá hóa giận nói, cười nữa thì không cho cậu ở nữa. Thẩm phi tiếu nháy mắt trầm lại. Hắn biết tâm nhãn thẩm phi tiếu rất nhỏ, chọc cho xù lông thì không dễ trấn an. Thẩm phi tiếu nể tình không cười, 
làm lòng tự trọng của tần khai dịch dễ chịu hơn nhiều. Hắn vội ho một tiếng, ra vẻ uy nghiêm nói, rửa chén đi. Vâng, thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch đắc ý, cũng không nói gì thêm. Cho cậu cười, cười nữa còn không phải đi rửa chén cho tôi sao? Lầm bầm lầu bầu vẫn cứ là tật xấu không bỏ được. Hắn nhìn thẩm phi tiếu cầm đống chén bát vào bếp, nhỏ giọng than thở, xem đi, ai mới là cô vợ nhỏ chứ? Rõ ràng là cậu, thật là. Thẩm phi tiếu cũng không biết ý nghĩ trong lòng tần khai dịch. Hắn rửa chén bát xong liền vào phòng khách cùng tần khai dịch mở máy tính xem các chương trình truyền hình. Thẩm phi tiếu không thấy mất tự nhiên, ngược lại ngồi bên cạnh hắn, tần khai dịch lại kêu khổ. Một bên xem, một bên nhìn lén phản ứng của thẩm phi tiếu. Quả thực giống như một bé ham sơ nhát gan. Sư Huynh Đang xem chương trình, thẩm phi tiếu đột nhiên mở miệng làm tần khai dịch đổ một lưng mồ hôi lạnh. Anh đang nhìn cái gì? Hả? A à, Tần khai dịch vẻ mặt vô tội, tôi nhìn cái gì? Có thể đừng nhìn chầm chầm vào tôi không? Thẩm phi tiếu bất đắc dĩ. Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cậu? Tần khai dịch đúng lý hợp tình. Thẩm phi tiếu lần đầu tiên phát hiện tần khai dịch lại còn có lúc vô lại như vậy. Thẩm phi tiếu. Thật ra tôi muốn nói, ngập ngừng nửa ngày, tần khai dịch vẫn thốt lên, tôi cảm giác chúng ta không hợp. Không hợp chỗ nào? Thẩm phi tiếu hít mắt nói, đừng nói với tôi là giới tính. Kỳ thật chính là giới tính đó thiếu niên. Tần khai dịch khóc không ra nước mắt, ngẹn nửa ngày mới ngẹn ra một câu, tôi, tôi không có thói quen ở dưới. A. À. Thẩm phi tiếu mặt không đổi sắc. Ý của tôi chính là Tần khai dịch thầm hút một hơi, chuẩn bị tâm lý ném chuột vỡ bình, nói thẳng, tôi không có thói quen làm thụ. Nếu cậu thật sự muốn cùng một chỗ với tôi, tôi muốn làm công. Được a. À. Thẩm phi tiếu trả lời lại không ngờ vô cùng sảng khoái. Thật. Tần khai dịch trợn tròn mắt. Đương nhiên. Thẩm phi tiếu cười nhẹ như mây bay, yêu cầu của sư huynh, tôi sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Có nhiều lúc mạnh miệng không phải là chuyện gì tốt. Giống như tần khai dịch kiên trì mạnh miệng một lần liền hận không thể lấy kim may miệng mình lại. Hắn đề xuất ra chủ ý ngu ngốc đó với thẩm phi tiếu chính là muốn làm khó thẩm phi tiếu. Nhưng không ngờ, thẩm phi tiếu lại có thể bình tĩnh không kiên kỵ vô cùng sảng khoái đồng ý, làm tần khai dịch muốn nói cái gì cũng không biết nên nói cái gì. Vì thế chuyện ở chung quái gì cứ thế mà quyết định. Tần khai dịch rất muốn kiếm cớ đuổi thẩm phi tiếu ra ngoài. Nhưng, hôm nay muốn ăn cái gì? Người nào đó mặc tạp về bình tĩnh hỏi. Sao cũng được. Tần khai dịch nhìn tivi, miệng còn muốn dãy dụa, cậu không cần nấu, tôi không, đói. a à, thẩm phi tiếu không thèm để ý đến tần khai dịch. Hắn cùng tần khai dịch sống chung cũng hơn một tháng, sao không biết rõ trong lòng người này đang nghĩ thứ gì? Thẩm phi tiếu. Tần khai dịch cứ luôn cảm giác cứ mãi thế này không hề ổn. Hắn tuy không biết thẩm phi tiếu rốt cục muốn làm cái gì, nhưng dự cảm mơ hồ trong lòng nói cho hắn biết. Hắn mà không làm cái gì đó, liền xong phim. Sao vậy? Thẩm phi tiếu đang xào rau, nghe tiếng tần khai dịch liền dừng lại. Tôi, tần khai dịch do dự một chút, cắn chặt răng quyết tâm, vẫn đem câu nói luôn nghẹn trong lòng thốt ra miệng, tôi không thích cậu. Ờ, thẩm phi tiếu không có phản ứng gì, hắn chỉ dừng tay lại, dừng khăn lau tay, tôi biết a. À. Tôi thích phụ nữ. Đau dài không bằng đau ngắn, tần khai dịch quyết định ném chuột vỡ bình, hơn nữa, tôi rất sợ cậu. Thẩm phi tiếu xoay người nhìn tần khai dịch, chờ hắn nói tiếp. Tôi biết tôi có lỗi với cậu. Giọng tần khai dịch khàn khàn. Hắn biết những lời hắn nói lúc này có bao nhiêu tàn khốc với thẩm phi tiếu, nhưng tôi thật sự không thể tiếp thu cậu. Tôi sợ cậu. Mỗi lần thấy cậu, tôi lại nhớ đến những chuyện từng xảy ra trên người tôi. Thế nên... Thẩm phi tiếu, chúng ta, không có khả năng. Tôi cũng có ký ức của thế giới kia. Thẩm phi tiếu đối với việc tần khai dịch cự tuyệt mình tỏ vẻ rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ có ngày này đến, cho nên tôi sẽ không cố chấp như tôi ở thế giới kia. Nên, tần khai dịch nhíu mày không biết thẩm phi tiếu rốt cuộc muốn nói gì. Nhưng việc này không có nghĩa là tôi buông anh ra. Thẩm phi tiếu tự dẫu cười cười, sau mấy tháng trong bệnh viện trị liệu, Tôi đều suy nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ rằng tôi có thể cho những chuyện từng xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Tần khai dịch không biết sao lại cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng lại không được. 
biểu tình thẩm phi tiếu thản nhiên không nhìn ra hiện giờ trong lòng hắn đang nghĩ gì, nói là mộng, nhưng lại giống như một kiếp. Tôi nhớ rõ từng sự kiện một, lại không có cách quên đi, rồi sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm phi tiếu kia, chưa bao giờ có người dạy hắn cách yêu, làm tác giả anh cũng rõ. Sự hiện hữu của hắn cùng yêu không hề có liên quan với nhau. Đúng vậy, nếu lúc trước tôi không viết thì tốt rồi. Tần khai dịch miễn cưỡng cười. Không có nếu. Thẩm phi tiếu thực kiên quyết đánh nát ảo tưởng của tần khai dịch. Tần khai dịch, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ A, cha tên tần trác, làm cảnh sát nhân dân ở thành phố C, hiện tại đã về hưu. Mẹ tên Niên Hoa là viên chức bình thường, làm ở. Tần khai dịch nghe thẩm phi tiếu nói lý lịch nhà mình, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Tần khai dịch, ở thế giới này tôi không hề vô lực như thế giới kia. Lúc này thẩm phi tiếu rốt cục lộ ra bản chất mà tần khai dịch quen thuộc cùng e ngại. Hắn cởi tạp về, hướng đến phòng khách, anh cũng không giống như thế giới kia có thể bỏ mặt tất cả. Anh có cha mẹ, thân thích, người thương yêu anh cùng người anh thương yêu. Mà tôi. Khí thế toàn bộ khai hỏa, nam nhân quả thực giống như tu la từ địa ngục bước ra, nếu thật sự không từ thủ đoạn để có anh. Quả thật chỉ là chuyện đơn giản, không thể đơn giản hơn. Ý cậu là gì? Cậu đã nói sẽ không ép buộc tôi. Tần khai dịch biết thẩm phi tiếu nói đều là thật sự. Ở thế giới này, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có tư cách. Tôi nói được nhất định làm được. Thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch, mở ra tay làm biểu tình bất đắc dĩ, chẳng lẽ hiện tại tôi đang ép buộc anh làm chuyện gì sao? Hoặc là nói, tôi nên làm cái gì đó trên người anh để biểu thị một chút cái gọi là ép buộc. Lưu manh không sợ, đáng sợ chính là tên lưu manh này lại giống như ăn cướp. Cậu đây là đang chơi xấu. Tần khai dịch nổi nóng, cậu cho là lấy người thân tôi uy hiếp, tôi sẽ thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ không? Thẩm phi tiếu cố ý làm ra biểu tình kinh ngạc. Được rồi, hắn quả thực sẽ thỏa hiệp, tần khai dịch lại vô cùng không có cốt khí yên lặng. Thấy hắn không nói lời nào sau, thẩm phi tiếu đi tới rất là thiện giải nhân ý, sờ sờ đầu hắn, sau đó trở lại phòng bếp nấu cơm. Thật ra thế cũng ổn nha. Tinh thần A Quy tự mình an ủi, người thấy đó, không cần tự mình nấu cơm, không cần kêu thức ăn nhanh, cứ vậy, cũng tốt nha. Đương nhiên, lúc này tần khai dịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong thâm tâm hắn còn có rất nhiều tiểu nhân ở chỉ vào mũi hắn gào thét, tốt, tốt cái em gái ngươi. Cúc hoa ngươi sắp bị thông rồi. Ngươi còn bộ dạng thế này, chỉ hai bữa cơm liền tự mình bán cho ngươi. Đồ không có tiền đồ. Hai bữa sao đủ. Tần khai dịch lau lệ một phen. Ít nhất phải ba A. Tiểu nhân gào thét quyết định an tĩnh. Sự thật chứng minh, thủ đoạn mà thẩm phi tiếu trị tần khai dịch quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hắn vốn không muốn dùng bạo lực với tần khai dịch, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ tần khai dịch thoát ly phạm vi khống chế của hắn. Có đôi khi dục vọng khống chế thật sự là một thứ vô cùng khủng bố. Cũng may ở thế giới này, thẩm phi tiếu thực hiện đúng những gì mình đã nói. Không giống như ở thế giới kia, Cố chấp cùng tối tâm, hắn dùng thủ đoạn hoàn mỹ hơn nắm chặt tần khai dịch trong lòng bàn tay. Trên bàn ăn, tần khai dịch ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo ăn thức ăn trước mặt mình, được rồi, đối với động vật ăn tạp tần khai dịch mà nói, tay nghề của thẩm phi tiếu quả thật quá tốt. Nhưng thẩm phi tiếu lại đối với thái độ này của tần khai dịch vô cùng, bất mãn. Nhưng hắn cũng không nói gì, hai người cứ như vậy trầm mặt ăn cơm trưa. Tôi muốn về nhà một chuyến. Đây là tần khai dịch đã suy nghĩ thật lâu mới tìm ra biện pháp. Hắn nghĩ thẩm phi tiếu có lẽ cũng chỉ là muốn níu kéo quá khứ, thời gian này không biết chừng sẽ có biến chuyển gì cũng nên. Về nhà. Công việc của anh thì sao? Thẩm phi tiếu sao lại không thấu tính toán nhỏ nhặt của tần khai dịch? Hắn bất động thanh sắc ăn cơm, bình tĩnh hỏi. Ừm, tôi, muốn, từ chức. Thật ra ngay khi biết công ty mình làm việc là của gia đình nhà thẩm phi tiếu, tần khai dịch đã có ý nghĩ này. Hiện tại mặc dù có chút ấp a ấp úng, nhưng rốt cuộc cũng nói ra miệng. Để ba mẹ anh nuôi anh cả đời. Thấy tần khai dịch lùi bước, thẩm phi tiếu không chút lưu tình ép sát, hay anh muốn trở lại nghề cũ. Sao có thể? Tần khai dịch than thở. Hắn biết thẩm phi tiếu đang trêu hắn. Đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, là một người bình thường ai lại có ý tưởng sẽ đi viết tiểu thuyết nữa. Lỡ như xuyên vào thì làm thế nào? Vậy được rồi. Thẩm phi tiếu lộ ra tươi cười trong sáng, tùy anh. Thật sự, 
không ngờ thẩm phi tiếu lại có thể nhanh chóng đáp ứng. Tần khai dịch ngược lại có chút chột dạ. Hắn hồ nghi nhìn thẩm phi tiếu, nghĩ thế nào cũng thấy có hương vị âm mưu, cậu thật sự đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Thẩm phi tiếu ăn xong, dùng khăn tay tao nhã lau miệng, tôi no rồi. a, à, tần khai dịch càng ngày càng thấy chột dạ. Hắn nhìn thẩm phi tiếu tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí có chút mạc danh kỳ diệu sợ hãi. Yên tâm. Thẩm phi tiếu buồn cười nhìn bộ dạng tần khai dịch do do dự dự, tôi sẽ không làm gì anh. Đương nhiên, chỉ giới hạn với anh mà thôi. Tần khai dịch rất muốn hối hận, nhưng nước đã hắt đi, lại không dễ dàng hốt lại. Hắn chỉ có thể vùi đầu nhét thức ăn vào miệng, bởi vậy mà xem nhẹ ánh mắt lạnh băng của thẩm phi tiếu. Sự khác biệt lớn nhất giữa thẩm phi tiếu ở thế giới này và thế giới kia chính là sự che giấu. Thế giới này, từ nhỏ thẩm phi tiếu đã có người dạy hắn phải dùng bộ dạng tao nhã tranh thủ lòng tin người khác. Mà thế giới kia, thẩm phi tiếu lại chưa bao giờ làm việc này. Có thể nói, thế giới kia, thẩm phi tiếu mới chân chính là thẩm phi tiếu. Đáng tiếc, tần khai dịch chưa bao giờ hiểu được đạo lý này. Hắn nhìn thẩm phi tiếu bình tĩnh, còn thật sự cho rằng thẩm phi tiếu tính toán làm hắn. Vì thế trong lòng mừng thầm, vội vội vàng vàng gói ghém hành lý, nộp đơn từ chức, ngay cả cơm trưa thẩm phi tiếu cũng không ăn, vội vã chạy về nhà. Nhìn tần khai dịch ra cửa, thẩm phi tiếu ngồi trong phòng khách cầm thì ăn canh, có vẻ đối với sự ra đi của tần khai dịch không hề có ý kiến. Hẹn gặp lại. Tần khai dịch nhỏ giọng chào, lại không hiểu sao có chút xấu hổ, tôi đi trước. Ân. Thẩm phi tiếu không để ý đến tần khai dịch. Vậy thì tạm biệt. Sách vali, tần khai dịch y như bị chó rượt chạy lẹ. Thẩm phi tiếu a à, thẩm phi tiếu. Cho đến khi tần khai dịch đóng cửa, thẩm phi tiếu mới nở nụ cười. Cười càng lúc càng lớn, lại mang theo một chút hương vị vặn vẹo, giống hệt như lúc thẩm phi tiếu nhập ma. Hắn hất hết mọi thứ trên bàn xuống sàn, người đúng là càng sống càng ngốc. Chiều hắn, yêu hắn, đến khi hắn đi mới biết, nhường nhịn, đối với hắn mà nói, quá dư thừa. Sự thật ở trên thế giới này luôn luôn có những người ăn cứng không ăn mềm. Thẩm phi tiếu đứng lên, không quan tâm đến một đống hỗn độn dưới sàn, cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Tiểu dịch, con nói cho mẹ biết, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Mẹ tần khai dịch vốn là người ôn nhu, cha hắn cũng rất yêu thương đứa con duy nhất trong nhà. Nhưng ngược lại tần khai dịch không vì được chiều chuộng mà trở nên hư, nên quan hệ trong nhà vẫn rất hài hòa. Nhưng hiện tại... Mẹ... Con không biết đứa bé này a. À. Tần khai dịch muốn khóc, hắn thật sự không biết đứa nhỏ này a. À. Không biết. Bà bốn tuổi còn không biết. Bà tần quả thật muốn té xỉu, bà chỉ vào đứa nhỏ đáng thương hề hề vẫn luôn giữ chặt lấy ống quần tần khai dịch kêu ba ba, thiếu chút nữa khóc lên, tiểu dịch, con có bạn gái thì dẫn về nhà. Tại sao có cả con rồi cũng không nói cho ba mẹ biết một tiếng? Mẹ, đây thật sự không phải con của con. Cả người tần khai dịch đều hỗn độn, cảm giác như mình có ngàn cái miệng cũng không thể kể oan. Sáng nay, tần khai dịch bị mẹ mình lôi từ ổ chăn đi ra, sau đó chính là cuộc đối thoại mạc danh kỳ diệu như trên. Tần khai dịch choáng váng. Còn dám nói không biết. Đây không phải là con của con. Bà tần khóc lên thất thanh, bà nhìn đứa bé trai chừng 3, 4 tuổi, tay chỉ thẳng mặt tần khai dịch phát run, nghiệp chướng A. Tần khai dịch, con muốn tạo nghiệp sao? Tần gia đã tạo cái nghiệp gì a? À? Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần khai dịch cảm thấy máu không lên não đủ. Sáng nay mẹ đi chợ. Bà Tần giận đến nỗi mắt đỏ lên, ánh mắt tỏ vẻ chỉ tiết rèn sắc không thành thép, đứa bé này đứng trước cửa, còn có cái ba lô này nữa. Tần khai dịch nhìn theo cánh tay bà Tần, thấy một cái ba lô màu xám. Mẹ còn tưởng con nhà ai đi lạc, lại thấy có một lá thư trên ba lô. Bà Tần hung hăng quát, có muốn mẹ đọc cho con nghe không? Tần khai dịch rất là vô tội nhìn mẹ hắn. Nếu không phải thấy mẹ hắn đang giận dữ, hắn thật sự rất muốn nhờ mẹ hắn đọc. Nhưng bộ dạng tần khai dịch ngơ ngác trong mắt bà Tần hiển nhiên biến thành rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bà đi đến cạnh chiếc ba lô, tiếp tục nói, mẹ đứa trẻ là ai, con có biết không? Không biết a. À. Tần khai dịch cũng muốn khóc theo mẹ hắn. Hắn cũng không thể nói cho mẹ hắn biết, hắn còn là một sử nam a a a. Không biết. Không biết. Câu không biết vào tai bà Tần nháy mắt biến thành tên nam nhân không có trách nhiệm. Vì thế bà càng tức giận, con nói đi, 
Rốt cuộc con đã đạp hư bao nhiêu cô gái rồi Mẹ, mẹ quá đề cao con mẹ rồi Tần khai dịch cạn lời Âm ý hồi lâu Tần khai dịch thấy bà Tần rốt cục tỉnh táo lại Mới cố lấy dũng khí mở miệng Mẹ, đây thật sự không phải con của con Con cũng không hề đạp hư cô gái nào Là có người muốn hại con Ba ba, ba không cần con sao Đứng một bên Đứa trẻ lúc này đột nhiên mở miệng Bộ dạng đáng thương làm Tần khai dịch đau lòng Hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra Không phải Bà Tần hiển nhiên không tin Tần khai dịch Bà vương tay bế đứa trẻ lên Vỗ vỗ lưng Bé con đừng sợ Ba ba đương nhiên cần con A Tần khai dịch che mặt Thật sự không phải con A Có thể kiểm tra DNA làm chứng Tần khai dịch quyết tâm không nhìn đôi mắt ngấn lệ của đứa trẻ Mẹ, nhân phẩm con Mẹ còn không biết sao Loại chuyện này sao con có thể làm ra là có người muốn hại con Thật sự Bà Tần có chút dao động Là thật Tần khai dịch lo lắng 10 phần Sau đó, hôm sau Bọn họ liền đi kiểm tra DNA Và sau đó Tần khai dịch Rốt cuộc mày đã làm gì Không chỉ mình mẹ hắn Ngày lấy được kết quả DNA Lần đầu tiên Tần khai dịch thấy cha hắn Cũng có lúc khủng bố đến thế Là giả, tuyệt đối là giả Kết quả này tuyệt đối là giả Tần khai dịch thấy mình dù có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sao hắn có thể quên, với thủ đoạn của thẩm phi tiếu, muốn khống chế kết quả một bệnh viện quả thực quá đơn giản. Tần khai dịch, mày nói cho cha mày biết, mẹ đứa bé là ai? Ông Tần hoàn toàn nóng nảy. Con không biết, Tần khai dịch khóc, con thật sự không biết, đây không phải con của con A. Không phải của con chẳng lẽ của người khác sao? Bà Tần ông đứa trẻ nói, đứa trẻ mẹ mang đi. Ông à, ông phải nói chuyện với tần khai dịch đi. Thằng nhóc này càng lớn càng hư. Thẩm phi tiếu, ngươi quá độc ác, thật sự. Tần khai dịch suy yếu nhìn người cha sắp cuồng hóa. Nói đi. Ông tần châm một điếu thuốc, giọng lạnh lùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được rồi. Tần khai dịch biết dù mình có nói thế nào, tờ kết quả DNA kia sẽ làm cha không tin lời mình nói, vì thế buông tha giải dụa. Con cùng mẹ đứa trẻ đã chia tay được một thời gian Một thời gian Đến ba bốn năm Ông Tần trống giận Tần khai dịch không nói gì mà chịu đựng Hắn rốt cục hiểu đậu Nga đã chết như thế nào Nếu đã mang con của hai đứa đến Ông Tần thở dài Giờ đi đăng ký hộ khẩu thôi Dạ Tần khai dịch rất muốn nói một câu Cha không phải là cha tiếp thu quá nhanh hay sao Ê Thích ai thì cứ mang người đó về để ba mẹ xem mặt. Dù có kém, chúng ta cũng sẽ suy xét một chút. Cứ trốn trốn tránh tránh, ai cũng không vui. Ông Tần nhìn bộ dạng Tần khai dịch, thở dài, mệt cho mẹ mày cứ suốt ngày lãm nhảm lo cho việc chung thân đại sự của mày, không ngờ ngay cả cháu nội cũng có rồi. Thẩm phi tiếu, cậu quá độc ác. Tần khai dịch ông mặt đầy khổ sở, nhưng cậu chỉnh tôi thì có chỗ gì tốt. Tôi có thêm đứa con trai. Cậu cũng không thêm được miếng thịt nào a à? Nhưng sự thật lần thứ hai chứng tỏ cho biết tần khai dịch thật sự rất thiên chân vô tà. Động cơ làm việc của thẩm phi tiếu, vĩnh viễn không bao giờ được gọi là đơn thuần. Cậu đến làm gì? Nhìn nam nhân ăn mặc chỉnh tề trước cửa, tần khai dịch tái mặt, cảm ơn cậu đã mang con tôi về. Khách khí Thẩm phi tiếu không thèm để ý đến thái độ của tần khai dịch, nói thẳng, anh không về nhà sao? Không về. Tần khai dịch nổi giận, con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Thẩm phi tiếu chỉnh hắn ác đến thế, hắn còn về. Được rồi. Thẩm phi tiếu bình tĩnh cười cười, tôi chờ anh. Tôi đã nói tôi không về. Tần khai dịch tức giận, cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu sao, thẩm phi tiếu. Có gì thì cứ nhầm vào tôi đây này. Ân. Thẩm phi tiếu đưa tay nhìn đồng hồ, tôi còn có chút việc, đi trước. Đi đi. Tần khai dịch cầu còn không được, rầm một phát đóng cửa. Sau đó tần khai dịch liền hối hận. Đặc biệt hối hận. Hắn thật khờ, quá khờ, hắn lại dám khinh thị loại người thủ đoạn như thẩm phi tiếu. Hay là dạo này hắn ăn quá nhiều nên ai quy giảm a? À? Tiểu dịch, tiểu dịch, anh đừng bỏ em. Một cô gái đóng một lớp trang điểm dày cộng trên mặt, ở ngoài cửa khóc lóc hô hoáng, còn chúng ta em đã phá rồi, anh đừng bỏ em mà. Thẩm phi tiếu. Cậu, cái tên khốn nhà cậu, thật sự cậu quá độc ác mà. Nếu là trước đây, hai ông bà nhà họ Tần có lẽ còn tin con mình là người thành thật. 
nhưng trải qua chuyện đứa trẻ trước đó. Tiểu dịch, đây là gì? Cô gái này có quan hệ gì với con? Bà tần ông đứa bé bị quấy nhiễu đến tỉnh ngủ. Sắc mặt kia quả thực quá đặc sắc. Mày! Mày! Ông tần cũng giận đến độ như muốn tăng sông máu. Cô à! Tần khai dịch ông lấy khung cửa, hút một hơi thật sâu, nói cho cái người gọi cô tới, nếu hắn bức tôi nóng nảy tôi sẽ cầm dao xong đến đâm chết hắn. Tiểu dịch! Nghe xong những lời của tần khai dịch, ánh mắt cô gái chật lóe lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hướng về phía tầng khai dịch, sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy? Em sao có thể sống nếu thiếu anh? Cô muốn bao nhiêu tiền? Tầng khai dịch suy yếu nhìn cô nàng. Cộng thêm phí nào thai, tổng cộng 2.000. Cô gái trực tiếp báo giá. Cầm đi. Tầng khai dịch rút hết tiền trong ví ra đưa, chỉ có 1.300. Không lấy tôi báo công an. Ok. Cô gái dễ dàng thỏa mãn, cầm tiền bỏ chạy. Để lại tầng khai dịch. Vẻ mặt tuyệt vọng, cùng hai ông bà tần vẻ mặt như muốn giết người. Đây là mày chơi gái quên trả tiền. Giọng ông tần âm u. Tiểu dịch. Con, bà tần thất vọng lắc lắc đầu. Con vô tội mà, thật sự vô tội a à. Lúc này, tần khai dịch vô cùng thống khổ nghĩ, vì cái gì nam nhân lại không cái thứ như màn trinh sử năm a à. Tiểu dịch, từ nhỏ mẹ đã dạy con sao? Làm người nhất định phải có cái tâm. Bà tần ông cháu nghẹn ngào. Sao con lại có thể hư đốn thế này? Mẹ, mẹ nghe con nói một lần thôi. À, hắn, hiện tại tần khai dịch thật sự có tâm nhưng khó có thể giải bày. Hắn thật sự hối hận, đắc tội thẩm phi tiếu chính là việc sai lầm nhất đời hắn. Thôi, thôi. Bà tần cản lời, giờ nói thì có ích gì? Đúng thế, có ích gì? Tần khai dịch ông khuôn mặt đau khổ, thanh danh của hắn giờ tan nát không còn chút mảnh vụn. Bị nhét một đứa trẻ làm con, hắn còn có thể giải thích. Nhưng việc chơi gái không trả tiền, còn bị người tìm đến cửa, loại chuyện này bị hàng xóm láng giềng biết, sẽ bị đồn thành dạng gì đây? Đây còn chưa phải việc làm tầng khai dịch tuyệt vọng nhất. Làm hắn tuyệt vọng hơn chính là cha mẹ thất vọng về hắn, thật giống như phát hiện chậu phong lan mình chờ đợi đã lâu lại biến thành cỏ đuôi chó. Khiến cho tầng khai dịch ở nhà, cũng như ở tù. Đấu với thẩm phi tiếu, hắn quả nhiên chết không kịp ngáp. Tần khai dịch nhẫn nhịn một hồi, vẫn nhìn không được lấy điện thoại gọi thẩm phi tiếu, thẩm phi tiếu, chúng ta nói chuyện đi. Được. Dường như đã sớm biết trước, thẩm phi tiếu không cảm thấy có chút kinh ngạc nào, thản nhiên nói, lúc nào. Cậu làm thế có lợi gì? Tần khai dịch gần như bất đắc dĩ chất vấn nam nhân đối diện, cậu sẽ không cho rằng, làm thế tôi sẽ thỏa hiệp đi. Vì cớ gì anh lại không cho tôi một cơ hội? Tay thẩm phi tiếu cầm một tách cà phê nóng. Hôm nay hắn mặc đồ ở nhà, vì thế cũng mất đi khí thế sắc bén thường ngày. Cho cậu cơ hội. Tần khai dịch mím môi. Thủ đoạn của tôi còn có rất nhiều. Thẩm phi tiếu nhìn về phía tần khai dịch, trong mắt bình tĩnh không gợn sống, anh có thể tiếp tục thử. Phải thế nào cậu mới bằng lòng dừng tay? Tần khai dịch nóng giận, thẩm phi tiếu, cậu thật quá đáng. Cậu có biết hiện tại trong mắt ba mẹ tôi, tôi là con người thế nào không? Anh không trốn. Tôi cũng không bức anh. Thẩm phi tiếu uống một hơi cà phê, nói thẳng, anh đã nói cho tôi một cơ hội. Hiện tại thì sao? Được rồi. Nếu tôi trở về, cậu sẽ giải thích với ba mẹ tôi sao? Tần khai dịch nén giận. Không. Thẩm phi tiếu quyết đoán cự tuyệt. Hắn nhìn tần khai dịch cười cười. Yên tâm. Nếu anh về, tôi sẽ không làm gì anh nữa. Còn đứa trẻ kia thì sao? Tần khai dịch gào thét. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi có cơ hội được làm cha. Thẩm phi tiếu bình tĩnh đưa tay đẩy kính mắt, đừng khách sáo. Đứa bé kia tôi vốn định nhận nuôi, rất thông minh. Tôi không phải đang thảo luận về đứa trẻ kia thế nào a à? Tần khai dịch rất muốn gào thét, nhưng lại không dám. Hiện tại hắn thật sự rất sợ thẩm phi tiếu. Những chuyện khác đều dễ làm. Thẩm phi tiếu dùng tay chống cầm, nhìn chăm chú tần khai dịch, anh thấy sao? Được rồi. Cậu thắng. Tần khai dịch chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn hung tận nhét miếng bánh ngọt trên bàn vào miệng, giận dữ nói, nhưng cậu đã đáp ứng với tôi, cậu không thể cường bách tôi. Chỉ cần anh không chạy trốn, tôi đương nhiên sẽ không cường bách anh. Thẩm phi tiếu cường đạo lần thứ hai xuất hiện. Tần khai dịch không có tâm tình nói với thẩm phi tiếu nữa, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Ê, anh cần gì phải thế? 
thẩm phi tiếu nhìn bóng dáng tần khai dịch mỉm cười một vòng luẩn quẩn cứ như vậy tiếp tục tái diễn tần khai dịch trở về nhà đen mặt bắt đầu gom quần áo bà tận thấy thế liền hỏi một phen tần khai dịch lại không có biện pháp đành phải bịa ra cái cớ nói kiếm được việc ở nhà không tiện vì chuyện lần trước hai ông bà nhà họ tần tất nhiên không hề hòa nhã với tần khai dịch mà tần khai dịch lại không biết phải giải thích thế nào hắn thật sự rất muốn báo cảnh sát nhưng vừa nghĩ đến thế lực sau lưng người kia hắn chỉ có thể vô lực nổi giận buông tha thế giới này chính là như vậy người sống dưới tầng chót chỉ có thể bị người khác xem như kiến mà giẫm đạp gom đồ xong tần khai dịch liền thấy đứa trẻ này đã được đặt tên là tần tử kỳ ông cửa cẩn thận nhìn hắn biểu tình kia quả thực muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương làm tâm tình tần khai dịch vốn buồn bực cũng hơi vơi đi chút dù sao tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến đứa trẻ này tất cả đều do một mình thẩm phi tiếu tự biên tự diễn từ góc độ nào đó mà nói Đứa trẻ này cũng là một người bị hại. Tử Kỳ Đây là lần đầu tiên Tần Khai Dịch gọi tên đứa bé này. Đối mặt với đứa trẻ mạc danh kỳ diệu xuất hiện, hắn còn có một chút xấu hổ. Nhưng hiện tại không có ai xuất hiện, hắn sẽ không nghĩ nhiều đến vậy. Gương mặt Tần Tử Kỳ mũng mỉm, ở trại trẻ mồ côi không chịu ngược đại gì nhưng tính cách quá mức im lặng. Hoàn toàn không giống như một cái đứa trẻ 3, 4 tuổi khác, đối với thế giới luôn tràn ngập tò mò. Ba. Tần tử kỳ mềm mại kêu một tiếng, nhưng vẫn ông cửa không chịu buông tay. Ngoan! Tần khai dịch dừng việc đang làm, nhìn không được chạy tới nhéo nhéo mặt đứa nhỏ. Nhìn hắn bị mình nhéo đến tội nghiệp nhưng vẫn nhẫn nhịn, liền hôn lên mặt đứa nhỏ, con phải nghe lời ông bà nội. Ba ba phải ra ngoài một thời gian. Ba muốn đi đâu? Đôi mắt tần tử kỳ trong mong nhìn tần khai dịch, khi nào thì về. Ách! Cái này, tần khai dịch ông tần tử kỳ vào lòng. Ngửi thấy hương sữa đặc biệt của con nít, không hiểu sao tâm linh được an ủi, ba ba sẽ thường xuyên về thăm tử kỳ. Ân. Tần tử kỳ nghĩ nghĩ, do dự một lát mới đỏ mặt hôn lên mặt tần khai dịch một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn bộ dạng kia quả thực giống cô vợ nhỏ. Mà thấy một màn này, tâm tần khai dịch đều mềm nhũng đi. Hắn rốt cục hiểu, vì cái gì con nít luôn được gọi là thiên sứ. Rất nhiều năm sau, Mỗi khi tần khai dịch nhìn thiếu niên giả bộ ngoan ngoãn đều sẽ không tự chủ được phỉ nhổ mình, lúc trước hắn thật sự quá ngốc, lại tin đứa trẻ thẩm phi tiếu lựa chọn là thiên sứ thuần khiết đưa đến nhà hắn. Móa, thiên sứ cái khỉ khô gì, không tiễn cái tên ác ma này cũng đã cảm ơn đất trời. Lần thứ hai về hang ổ nhà mình, tần khai dịch thật sự không có thần gì. Thẩm phi tiếu lại an bài hắn vào công ty nhà mình. Lúc ấy tần khai dịch cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, liền đáp ứng. Dù sao cũng ở chung một nhà với thẩm phi tiếu, có già mồm cải láo thì việc này cũng không có ý nghĩa. Nếu tần khai dịch không có ý đồ muốn trốn tránh thẩm phi tiếu, thẩm phi tiếu sẽ đối tốt với hắn. Cộng thêm việc hắn làm tất cả công việc nhà, chỉ một ngày ba bữa cơm cũng đã ca, o tần khai dịch sạch hát thê. Có rất nhiều lúc, dũng khí rất khó có thể kiên trì. Vì thế tần khai dịch vô cùng không có tiền đồ bị ăn mòn. Hơn nữa không biết thẩm phi tiếu rốt cuộc đã làm gì. Vì chuyện con cái cùng với chơi gái kia mà thái độ cha mẹ đối với hắn cũng từ từ chuyển biến sang chiều hướng tốt. Có khi lâu lâu lại gọi điện quan tâm cuộc sống tần khai dịch. Mà mỗi khi tần khai dịch hồ nghi hỏi thẩm phi tiếu rốt cuộc làm cái gì, thẩm phi tiếu đều sẽ mỉm cười lãng tránh. Thật ra việc thẩm phi tiếu làm rất đơn giản. Hắn tự biến mình thành không khí, mỗi ngày nhìn qua đều thấy không hề quan trọng, nhưng một khi mất đi sẽ khiến người hít thở không thông. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, tạo thành một thói quen rất đơn giản, mà muốn thay đổi một thói quen lại rất khó. Thẩm phi tiếu nguyện ý chiều tần khai dịch lên tận mây xanh. Hắn thích thấy gương mặt tần khai dịch thỏa mãn, vui sướng cũng thích bộ dạng lười nhát của của người nọ. Đương nhiên, thẩm phi tiếu không phải dễ dàng buông tay tần khai dịch. Điều hắn muốn, chính là tần khai dịch hoàn hoàn toàn toàn tiếp thu hắn. Một thợ săn ưu tú, phải biết chừng biết mực. Phải làm cho con mồi mình săn không thể trốn chạy, lại không đến mức hít thở không thông. Bên này tần khai dịch lại không biết ý định của thẩm phi tiếu. Hắn đối với cuộc sống hiện giờ rất vừa lòng. Thẩm phi tiếu không có làm ra bất kỳ cái gì ái muội. Khi ở chung, nói là theo đuổi nhưng thẩm phi tiếu lại giống bạn cùng phòng hoàng mỹ hơn. Ân, ừ, cứ như vậy cũng rất tốt. Người cam chịu nào đó ngửa người trên salon, vừa ăn bánh, vừa xem đá bóng. 
thẩm phi tiếu dường như rất bận rộn. Tần khai dịch cũng không biết hắn rút ra thời gian rảnh khi nào mà đi làm bánh cho mình ăn. Ngay cả xịt của mình, thẩm phi tiếu cũng giặt cho hắn. Ăn bánh xong, không hiểu sao trong lòng tần khai dịch lại nảy sinh cảm giác bất an. Giống như một con ếch bị đun sôi, đến giữa chừng lại đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng tỉnh dậy hiển nhiên cũng chỉ là tạm thời, vì tư thế quá thoải mái. Tần khai dịch mơ mơ màng màng lại thiếp đi. Ngươi sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian để yêu một người? Thẩm phi tiếu đã mất rất nhiều thời gian để tự hỏi vấn đề này. Mới đầu, hắn hoài nghi mình đối tần khai dịch có phải là, là ba phút nhiệt tình hay không? Nhưng rất nhanh, thẩm phi tiếu liền phát hiện, nghị lực quá tốt, không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ thời gian sẽ minh chứng tình yêu của hắn đối tần khai dịch, một tình yêu không hề có mồi lửa. Nhưng thẩm phi tiếu vẫn như cũ không thể tiếp thu chuyện tần khai dịch rời xa mình. Thật giống như thích đã trở thành một thói quen. Đến cuối cùng, không có oanh oanh liệt liệt thì chỉ còn lại sông chảy đá mòn. Thân tình có lẽ là hình thái cao nhất của tình yêu. Đến lúc này, thẩm phi tiếu đã không còn ông hy vọng tần khai dịch yêu mình nữa. Hắn biết, nếu có cơ hội, tần khai dịch nhất định sẽ tìm cách rời đi. Nhưng thẩm phi tiếu tuyệt đối sẽ không cho phép cơ hội phát sinh trên người tần khai dịch. Không chỉ thế, hắn còn muốn tần khai dịch quen thuộc với tồn tại của mình. Anh có thể không quan tâm đến tôi, không quan tâm đến sự chăm sóc của tôi. Nhưng nếu có một ngày tôi lấy lại tất cả, anh có từng nghĩ, anh sẽ không thể sống thiếu tôi hay không? Quần áo giản đơn, nam nhân mỉm cười ôn nhu. Hắn kéo vali, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Khi tần khai dịch ý thức được thẩm phi tiếu mất tích, đã là chiều hôm sau. Hắn đến cạnh bàn trong phòng khách, phát hiện những món ăn thường ngày đáng lẽ đã chuẩn bị sẵn lại không thấy bóng dáng. Không chỉ thế, ngay cả trong bếp cũng không còn chút thức ăn thừa nào. Thẩm phi tiếu Mới đầu, tần khai dịch không hiểu. Hắn nghĩ thẩm phi tiếu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, liền quyết định đi ăn mì trước. Từ khi thẩm phi tiếu đến, những gói mì ăn liền đã bị cấm tiệt. Nhưng miệng đã được nuôi lâu ngày, tần khai dịch sao có thể chịu đựng được vị mì ăn liền kia, ăn chưa được hai miếng liền ném vào thùng rác. Thẩm phi tiếu đi đâu ta? Tần khai dịch suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Ngày thường nếu thẩm phi tiếu đi công tác đều nói trước với hắn một tiếng. Chẳng lẽ tên kia thật sự đã xảy ra chuyện? Nhưng tần khai dịch rất nhanh liền tỉnh ngộ. Hắn vì cái gì phải lo lắng a? À? Không thấy thẩm phi tiếu, chẳng lẽ hắn không nên vui sao? Không còn có người bức ép hắn nữa. Ân, ừ, đi là tốt rồi. Tần khai dịch nhìn mì ăn liền trong tay, vẻ mặt ngơ ngác. Không phải lúc nào tôi cũng trông cậu đi sao? Đúng vậy. Tần khai dịch lắc lắc đầu, tôi nên cao hứng mới phải. Cậu thật sự dám đánh cuộc. Chẳng lẽ không sợ thua sao? Gương mặt nữ nhân có vài nét tương tự với thẩm phi tiếu lên tiếng, cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên sợ. Thẩm phi tiếu nhìn biển rộng vô bờ ngoài cửa sổ, trả lời quyết đoán. Vậy sao còn nữ nhân có chút kinh ngạc? Chị... Thẩm phi tiếu thực bình tĩnh giải thích, nếu anh ấy có thể tách khỏi tôi, vậy chỉ có thể chứng minh thời gian qua tôi còn chưa làm đủ, tôi còn có rất nhiều thời gian. Hà tất phải chấp nhất như vậy. Nữ nhân được thẩm phi tiếu gọi là chị lộ ra nụ cười khinh thường, chị ngó nghiêng ngó dọc chả thấy cậu ta hấp dẫn cậu được ở chỗ nào. Cà rốt hay củ cải đều có ưu điểm riêng. Thẩm phi tiếu không quan tâm nữ nhân trào phúng, chị thích hoa mẫu đơn của chị, tôi yêu cỏ đuôi chó của tôi. Vả lại giá trị giữa đường mật và thạch tính, ai là mẫu đơn, ai là cỏ đuôi chó, là phải dựa vào cách nhìn của ai. Trời ui, thật đúng là bao che khuyết điểm nha. Chị còn nói được cái gì đây? Nữ nhân cũng không để ý đến phản kích sắc bén của thẩm phi tiếu, cười nói, xem ra tên nhóc cậu sau khi kết hôn muốn phát triển theo hướng thê nô rồi. Ngay cả người mình yêu cũng không thể yêu chiều, đã định trước người đó cô độc cả đời. Thẩm phi tiếu nói thêm, thê nô thì cứ thê nô đi. Tôi cũng không để ý. Thật không? Nữ nhân nhìn thấy chính mình không thể dao động lòng tin của thẩm phi tiếu, thở dài, nếu thật sự thành, mang cậu ấy về nhà để ba mẹ gặp mặt. Cậu ta? Ân, ừ, tôi biết. Thẩm phi tiếu gật gật đầu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Anh đã quyết. Ách. Sao lại còn do dự? Tôi. Anh có thể nói chia tay. Cái này. Đồng ý. Được rồi. Người thỏa hiệp mặt đầy ủ rũ, chỉ là thử thôi nha. Đương nhiên. 
Trong rất nhiều thời điểm, tần khai dịch vẫn luôn không hiểu vì sao sự tình lại phát triển theo quỹ đạo quỷ dị như vậy. Hắn biết thẩm phi tiếu đối với mình rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức độ này. Thế nên khi thẩm phi tiếu đột nhiên mất tích, cuộc sống của tần khai dịch có thể nói bèo nhẹo còn hơn cái bánh xèo. Không có người nấu cơm cho hắn, không có người giặt quần áo cho hắn. Sáng không có người kêu hắn dậy, tối không có người chúc hắn ngủ ngon. Vẫn là cuộc sống như thế, ngày thường ngươi không coi trọng hắn, cho đến khi hắn biến mất, người hít thở không thông lại chính là ngươi. Cuộc sống ngày thường hỗn loạn, tần khai dịch quyết định phải hành động. Nhưng khi hắn bắt đầu nếm thử tự mình làm những công việc nhà nhỏ nhặt, liền phát hiện. Việc nhà không hề giống như hắn tưởng tượng, đơn giản như vậy. Quần áo dính phải dầu mỡ giặt thế nào cũng không sạch. Lúc lau nhà thì thấy đau lưng, nấu cơm thì khó ăn, ga giường giặt nửa ngày cũng không khô. Một đêm nào đó, Tần Khai Dịch gặm một cái bánh mì khô khốc trơi lệ. Hắn lấy di động bấm số điện thoại người kia, rối rắm thật lâu mới dám bắt đầu đối thoại với bạn học Thẩm Phi Tiếu. Được rồi, chân tướng chính là hắn chỉ muốn quan tâm một chút Thẩm Phi Tiếu khi nào thì về. Kết quả lại mạc danh kỳ diệu bị Thẩm Phi Tiếu tha đi. Thẩm Phi Tiếu cúp điện thoại lộ nụ cười mỹ mãn. Nha, xem ra cậu thành công. Chị gái Thẩm Phi Tiếu thẩm nhiên ngồi cạnh hắn. Nhìn nụ cười hồ ly của em trai nhướng mày nói Một nửa đi Thẩm phi tiếu dùng khăn lau miệng Tôi đi trước Vội vã vậy sao Thẩm nhiên nhìn thẩm phi tiếu Ngược lại thấy rất buồn cười Ê, không nghĩ tới cậu em trai thân mến của tôi lại có một ngày này Thẩm phi tiếu không trả lời Mặt không đổi sắc nhìn thẩm nhiên một cái Biểu tình kia dù không nói thẩm nhiên cũng hiểu Được rồi Thẩm nhiên không thú vị Khoát tay, chị không phiền cậu nữa chỉ còn muốn thấy mặt em dâu a. À. Sau đó thẩm phi tiếu rời đi. Lái xe về đến nhà đã là chuyện 2 giờ sau, hắn đẩy cửa ra thấy trong phòng hỗn loạn. Tần khai dịch lại cùng mình trên sa lông, buồn bã yếu siêu ngồi đó. Chưa ăn cơm. Vươn tay nới lỏng cà vạt, thẩm phi tiếu biểu hiện hoàn toàn không giống người đã lâu không về nhà. Chưa. Tần khai dịch than thở một câu, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn thẩm phi tiếu một cái. Thẩm Phi Tiếu làm bộ như không thấy biểu tình quỷ dị của Tần Khai Dịch. Cái kia. Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch chớp chớp mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Sao? Kéo ống tay áo lên, Thẩm Phi Tiếu quay đầu lại nhìn Tần Khai Dịch một cái. Cậu, cậu rốt cuộc thích tôi chỗ nào a? À? Tần Khai Dịch xấu hổ sờ sờ mũi. Thẩm Phi Tiếu dừng động tác lại, hắn xoay người, nhìn Tần Khai Dịch đang mặt đỏ, sau đó hướng về phía Tần Khai Dịch đi tới. Tôi thật sự cũng muốn biết tôi thích anh chỗ nào. Thẩm phi tiếu lộ ra một tia cười khổ, nếu biết tôi cũng không cần làm việc này. Tần khai dịch không biết nói gì cho phải. Hắn cảm thấy thẩm phi tiếu cười làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Ân, nếu lúc trước anh không viết cuốn tiểu thuyết kia, chúng ta sẽ không như hiện tại. Dùng tay ông lấy mặt tần khai dịch, thẩm phi tiếu nhìn chuyên chú vào ánh mắt tần khai dịch, nhưng tần khai dịch. Trên thế giới này không có từ nếu. Hiện tại tôi thật sự rất thích anh, Tần Khai Dịch. Anh có bao giờ tự hỏi, anh thật sự chưa bao giờ có hảo cảm với tôi chưa? Câu hỏi của Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch không đáp lại được. Tâm tình của bản thân, hắn đương nhiên rõ ràng. Tình cảm hắn đối với Thẩm Phi Tiếu thật sự rất phức tạp. Hắn từng chán ghét Thẩm Phi Tiếu, vì Thẩm Phi Tiếu từng làm nhiều việc quá phận với hắn. Hắn cũng có hảo cảm với Thẩm Phi Tiếu, vì Thẩm Phi Tiếu hai năm như một, ngày nào cũng chiếu cố hắn. Hắn biết tình cảm thẩm phi tiếu đối với hắn là gì. Nhưng khi hắn không thể đáp lại tình cảm của thẩm phi tiếu lại lo lắng thẩm phi tiếu có thể thương tâm hay không. Thẳng cho đến hiện tại, Tần Khai Dịch đã không biết tình cảm giữa mình và thẩm phi tiếu rốt cuộc là gì nữa. Tần Khai Dịch Giọng thẩm phi tiếu trầm thấp bên tai, bên trong bao hàm vô số loại cảm xúc. Hắn hơi cúi đầu, in một nụ hôn tràn đầy ôn nhu lên môi Tần Khai Dịch, có thấy chán ghét không? Vẫn ổn, tần khai dịch lắp bắp Thế thì thế này Nụ hôn dần dần dời xuống cổ tần khai dịch Thẩm phi tiếu khẽ áp tần khai dịch lên tường Tay duỗi vào áo sơ mi tần khai dịch Thẩm phi tiếu, tần khai dịch có chút lúng cuốn Nhưng vừa nghĩ tới mình mới vừa đáp ứng thử làm người yêu với thẩm phi tiếu Động tác cự tuyệt liền trở nên có chút chần chờ Có phản ứng sao? Thẩm phi tiếu cười ôn nhu, thoải mái không? Cậu Ngô Tần khai dịch còn muốn nói điều gì đã bị thẩm phi tiếu chặn miệng. 
nụ hôn này hoàn toàn bất động với nụ hôn ôn nhu hồi nãy, nó tràn ngập hương vị chiếm hữu. Đầu lưỡi thẩm phi tiếu chiếm lấy khoang miệng tầng khai dịch, không chút chần chừ tấn công tới tấp. Ngô, ngô, bị thẩm phi tiếu hôn đến say xe, chân tầng khai dịch mềm nhũng. Ngoan. Bế tầng khai dịch lên, thẩm phi tiếu mang tầng khai dịch đi đến phòng ngủ. Thẩm phi tiếu, tầng khai dịch đỏ mặt. Sẽ làm anh thoải mái. Động tác thẩm phi tiếu thực ôn nhu, ôn nhu đến nỗi tầng khai dịch cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn nhìn bộ dạng chuyên chú của thẩm phi tiếu, không hiểu sao lại có cảm giác tâm động. Thẩm phi tiếu rất điển trai, lúc nghiêm túc, lại càng đẹp mắt. Nghiêm túc. Thoải mái cởi quần tầng khai dịch, thẩm phi tiếu cắn khẽ lên bả vai tầng khai dịch. Ngô. Cả người tầng khai dịch đều mơ mơ màng màng, trạng thái này thẳng cho đến khi bị tiến vào mới ngừng lại một chút. Khi đau đớn từ bộ vị nào đó truyền đến, tầng khai dịch lúc này mới thấy rõ mình rốt cuộc đang ở tư thế gì. Hắn lại mở rộng chân, kẹp lấy thắt lưng thẩm phi tiếu, sau đó tay còn ông cổ thẩm phi tiếu. Này, thẩm phi tiếu, cậu nhẹ một chút, đau, âm thanh tầng khai dịch mang theo tiếng khóc nức nở. Nói thật ra những lúc làm tình trong ký ức, hắn không hề thấy thoải mái, mà hiện tại thân thể này lại càng là lần đầu tiên. Ân Tráng thẩm phi tiếu nhỏ một giọt lại thêm một giọt mồ hôi. Hắn nhìn nơi kết hợp giữa hai người, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tình cảm, gục đầu xuống, khẽ thốt bên tai tầng khai dịch, sư huynh, ngươi là của ta, ngươi chỗ nào cũng không đi được. Vào giờ khắc này, tầng khai dịch mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, dù là thế giới này, thẩm phi tiếu, vẫn là thẩm phi tiếu ở cái thế giới kia. Hắn cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi ngũ hành sơn của bọn họ. Cũng giống như khi thẩm phi tiếu quyết tâm hạ phong thần lên người hắn, nếu là không thể cùng sống, vậy thì cùng chết đi. Thẩm phi tiếu Tần khai dịch cắn một hơi lên cổ thẩm phi tiếu, mơ hồ nói, nếu cậu dám đối xử không tốt với tôi, tôi liền tự tay giết cậu. Thẩm phi tiếu vừa nghe lời này liền nở nụ cười, động tác cũng càng thêm kịch liệt. Tốt lắm, thật sự rất tốt. Thứ mà thẩm phi tiếu ở thế giới kia cầu mà không được, rốt cục cũng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Thẩm phi tiếu, ngươi nên nhắm mắt xuôi tay đi. Nếu không nhắm mắt cũng không có cách, sư huynh, là của một mình ta. Đã hoàn rồi. Thực sự hoàn rồi. Tung bông. Sau khi tầng khai dịch tỉnh lại, cứ ngỡ mình vẫn nằm mơ. Hắn dại ra nhìn xiền xích màu bạc lạnh như băng trên cổ tay cùng với sa y trong suốt trên người, nhất thời không kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hắn không phải đã về tới thế giới của mình sao? Hay là hắn lại xuyên rồi? Suy nghĩ này làm cả người tầng khai dịch nóng nảy. Hắn lão đảo đứng lên, muốn cởi bỏ xiền xích trên cổ tay nhưng lại phát hiện trên xiền xích có ổ khóa. Hiển nhiên là hắn bị người nào đó xích lại. Tầng khai dịch trầm mặt một hồi mới chấp nhận sự thật trước mắt. Hắn nghiêm túc quan sát thân thể mình nửa ngày, sau đó mới vô cùng xấu hổ phát hiện ra một ít dấu vết. Những dấu vết xanh xanh, tím tím, nặng nhất còn có dấu răng. Chỉ cần là người thành niên hơi có kinh nghiệm đều có thể hiểu được dấu vết này từ đâu mà có. Thấy rõ ràng những dấu vết này, sắc mặt tầng khai dịch càng thêm khó coi. Hắn không thể không đối mặt với sự thật làm người đau trứng, hắn lại xuyên rồi, hơn nữa hình như còn xuyên vào trong thân thể người khác. Rốt cuộc đã xuyên tới nơi nào? Vấn đề này mãi cho đến mấy canh giờ sau mới có đáp án, khi đó tầng khai dịch đã nằm ngủ trên giường. Thể chất thân thể này thật yếu ớt. Tần khai dịch chỉ hơi loi nhoi một chút liền mệt mỏi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lên giường nằm ngủ. Ngủ rất an ổn, tần khai dịch không mơ thấy bất cứ thứ gì kỳ quái, cũng không bị người nào quấy rầy. Nhưng khi hắn lần thứ hai tỉnh lại mới phát hiện trước mắt có người đang nhìn hắn, hắn sợ hãi nhảy lên. Ngươi! Thẩm phi tiếu, tần khai dịch nhìn thấy người mặt không đổi sắc ngồi bên giường liền choáng váng. Hắn lắp bắp, hoàn toàn không rõ tình cảnh trước mắt. Ngươi, sao ngươi lại, ở đây? Ngươi trước mắt tuy giống thẩm phi tiếu nhưng khí chất so với thẩm phi tiếu lại thêm một phần nào đó. Con ngươi hắn thâm trầm, mặc một thân hắc y, cả người nhìn qua đều vô cùng tối tăm. Sư huynh, thấy tầng khai dịch tỉnh, người nọ cũng không vội, vương tay trực tiếp kéo tầng khai dịch vào ngực mình, sao ngươi lại phản ứng giống như chưa từng thấy qua ta? Ngươi bị động tác của thẩm phi tiếu dọa sợ. Trong đầu tầng khai dịch đột nhiên toát ra một suy nghĩ đáng sợ. Sư huynh không thoải mái sao? Ái mùi tựa đầu chôn vào cổ tầng khai dịch, thẩm phi tiếu nhẹ nhàng hôn hôn tầng khai dịch, có muốn ăn gì không? Ta, ta. Ngươi vì cái gì? 
khó khăn tổ chức ngôn ngữ trong đầu mình, tần khai dịch nhìn hành động của thẩm phi tiếu liền sợ hãi. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ đến ý tưởng trong đầu mình thành sự thật sẽ trở nên thế nào. Sư huynh lại quên. Dường như đã quen thuộc với tuần diễn của tần khai dịch, thẩm phi tiếu cười lạnh, không sao, ta sẽ làm sư huynh nhớ lại. Vừa dứt lời, thẩm phi tiếu nắm lấy tay tần khai dịch, dùng sức đẩy hắn ngã xuống giường. Đầu óc choáng váng, tần khai dịch vì hành động thô bạo của thẩm phi tiếu liền nhớ đến những ký ức khủng bố ngày xưa. Hắn há to miệng, âm thanh bén nhọn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Có lẽ đây chính là câu hỏi không nên hỏi nhất trong tiểu thuyết chủng mã đi. Thể loại NP, nam hay nữ chính và dàn hậu cung. Quỷ súc công hoàn toàn hát hóa, bạn học thẩm phi tiếu lộ ra một nụ cười rợn người, giọng điệu lại vô cùng ôn nhu, làm ngươi a. À. Tần khai dịch thực không có tiền đồ làm ra một loại động tác khóc trống, cầu xin tha thứ. Nhưng thẩm phi tiếu lại không cho tần khai dịch có nhiều cơ hội nói chuyện. Hắn dùng một tay tách chân tần khai dịch ra, tay kia dễ dàng len lỏi cởi xa y trên người tần khai dịch, sau đó không chút do dự tiến lên. Vì có xiềng xích nên động tác né tránh của tần khai dịch có vẻ khó khăn. Hắn điên loạn dãy dụa, nhưng những động tác đó trước mặt thẩm phi tiếu lại như phản kháng của đứa trẻ lên ba. Sao lại từ chối? Nhìn tần khai dịch không chết không ngừng, trong mắt thẩm phi tiếu lướt qua một tia nghi hoặc, hắn đã giam cầm tần khai dịch rất nhiều năm. Đã lâu rồi, tần khai dịch đã không còn phản kháng hắn. Tuy cảm giác thiếu đi thứ gì, nhưng thẩm phi tiếu lại không để ý. Hắn không lưu được tâm tần khai dịch, nhưng lưu người ở lại cũng tốt rồi. Thẩm phi tiếu, buông ta ra. Tần khai dịch biết chuyện tình phát triển theo quỹ đạo rất kỳ quái, lại không biết nó quái đến tình trạng này. Rõ ràng hắn đã trở lại thời hiện đại, tại sao hắn lại xuyên về nơi đây? Vì cái gì lại gặp phải thẩm phi tiếu kỳ quái này nữa? Sư huynh Thẩm phi tiếu nghe thấy tần khai dịch lên tiếng, ngược lại lại ngây ngẩn cả người. Mày hắn nhíu lại, lộ ra nụ cười kỳ quái, sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi buông ta ra. Bị ánh mắt kỳ quái của thẩm phi tiếu xăm soi đến sợ hãi, tần khai dịch ra vẻ trấn định gân cổ la lên. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Thẩm phi tiếu khôi phục bộ dạng mặt không đổi sắc, chẳng qua đáy mắt lại càng thêm tâm tối, trừ khi ta chết. Nếu không, muốn ta thả ngươi ra. Điều đó, không có khả năng. Sắc mặt tần khai dịch tái nhật. Lúc này hắn mới nhớ y phục mình đã gần tiếp cận lõa thể, mà thẩm phi tiếu đã chen vào giữa hai chân hắn, lấy tư thế không cho cự tuyệt đè lên người hắn. Trời ạ! À, tần khai dịch muốn cười khổ, lại phát hiện mình ngay cả cười đều làm không được. Thẩm phi tiếu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút khô rác của tần khai dịch, sau đó đôi tay nắm lấy vòng eo tần khai dịch. Thân thể này dường như đã quen bị đối xử thô bạo. Lúc bị tiến vào dường như không có đau đớn gì, khí quan thô to từng chút một nghiện áp cơ thể. Tay tần khai dịch vì bị xiềng xích nên không thể không dơ lên cao, mà chân thì bị bắt cuốn lấy bên hông thẩm phi tiếu. À! Ha, tiếng trên khàn khàn tràn ra từ miệng tần khai dịch, hắn tuyệt vọng cảm thụ loại khoái cảm kịch liệt này, toát ra một loại xúc động muốn rơi lệ. Động tác của thẩm phi tiếu không hề ôn nhu, ngay cả biểu tình đều mang theo lạnh lùng, như là căn bản không hề có được khoái cảm. A, à, a à, hiện tại, thân thể tần khai dịch vô cùng suy yếu, căn bản chịu không nổi việc làm tình cường độ cao, chẳng được bao lâu đã có chút khó thở. Đáng tiếc thay, thẩm phi tiếu căn bản không có ý định dừng lại. Hắn một bên nắm chặt lấy eo tần khai dịch dùng sức tra vào, một bên gặm cắn đôi môi tần khai dịch, cho đến khi môi tần khai dịch hiện lên vết máu loang lỗ mới thôi. Sư huynh, sư huynh. Hơi thở hỗn hển trầm thấp, miệng thẩm phi tiếu không ngừng gọi tên tần khai dịch. Nhưng bô dạng hắn lại lãnh tỉnh, quả thực giống như đang tu luyện pháp quyết gì đó. Không. Dừng lại. Ta, chịu không nổi. Giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở. Tần khai dịch không tiền đồ bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác thắt lưng mình sắp sửa đứt lìa ra, mà bộ vị vẫn luôn bị ma sát kia lại luôn truyền ra khoái cảm làm hắn sợ hãi. Sư huynh. Thẩm phi tiếu bỗng dừng lại. Giây lát sau, trong thân thể tần khai dịch liền tràn đầy một mảnh nóng cháy. Hắn há to miệng, giống một một con cá bị thảy lên bờ, nước mắt vô thức từ khóe mắt chảy xuống. Tần khai dịch vẫn luôn cho rằng những ký ức về thẩm phi tiếu trong trí nhớ chính là những thứ u ám nhất đời hắn. Lại thật không ngờ, vốn trên thế giới này chỉ có hơn chứ không có nhất. Đã bắn một lần, 
thẩm phi tiếu cũng không ngay lập tức bắt đầu hiệp thứ hai mà ông thân thể tần khai dịch vào lòng hai tay ôn nhu vuốt ve lưng tần khai dịch tần khai dịch thở hỗn hỉnh hốt phát hiện một vết sẹo giữ tận trên ngực thẩm phi tiếu trực tiếp xỏ xuyên qua nửa thân trên kéo dài đến vùng bụng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của tần khai dịch thẩm phi tiếu cười hắn nắm lấy tay tần khai dịch men theo vết sẹo của hắn sờ xuống giọng điệu ôn nhu lại vô cùng ngọt ngào sư huynh thích thứ này sao lúc trước ta xém chút nữa là chết rồi à những thứ sư huynh cho ta ta đều thích sư huynh bị phản ứng quỷ dị của thẩm phi tiếu làm toàn thân phát trung tần khai dịch như muốn hét ầm lên thực đáng sợ sao thẩm phi tiếu vuốt ve thân thể lạnh run của tần khai dịch lúc ấy ta cũng rất sợ cứ nghĩ nếu ta chết chẳng phải sẽ không còn được gặp sư huynh nữa ân ừ, mày mà ta mạng lớn đương nhiên ta biết sư huynh không muốn ta sống sót không liên quan đến ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tần khai dịch nức nở thì thào tự không liên quan đến ta thẩm phi tiếu đương nhiên không liên quan đến sư huynh vặn vẹo lý giải lời nói của tần khai dịch thẩm phi tiếu một hơi cắn lên vành tay tần khai dịch sau đó tế liếm láp vì ta là kẻ điên a à, cho nên đến bây giờ cũng không liên quan đến sư huynh tần khai dịch choáng váng nhưng không biết nói cái gì cho phải chẳng lẽ hắn nói với thẩm phi tiếu hắn không phải tần thạch không có ai tin tưởng sẽ không có một ai ai đến nói cho hắn biết vì cái gì hắn lại tới thế giới này nếu sư huynh đã nghỉ ngơi đủ rồi giống như không nhìn thấy sắc mặt tần khai dịch so với tờ giấy còn trắng hơn thẩm phi tiếu cười nói vậy lại đến một lần nữa không hoàn toàn vô lực cự tuyệt miệng tần khai dịch vừa mới há đã bị thẩm phi tiếu ngăn chặn thẩm phi tiếu cởi xiềng xích trên người tần khai dịch sau đó nắm lấy tay hắn đặt lên vai mình giống một con búp bê bị hư tần khai dịch nhỏ giọng nức nở chết lặng cảm thụ thẩm phi tiếu lần thứ hai xâm nhập thân thể mình nóng quá thật lớn a à, ha ân tiếng trên đức quảng tần khai dịch tựa đầu vào vai thẩm phi tiếu cảnh vật trước mắt trở nên có chút mơ hồ không rõ chỉ có âm thanh thẩm phi tiếu thì thào vẫn luôn vang vọng liên tục bên tai hắn hôn môi vành tay tần khai dịch âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng sư huynh ngươi là của ta sư huynh ngươi chỗ nào cũng không được đi sư huynh đó là một giấc mộng đi vì cái gì lại không thể thức dậy nhanh hơn đâu tần khai dịch thống khổ tuyệt vọng nghĩ vì cái gì lại mơ thấy thẩm phi tiếu vì cái gì lại trở lại thế giới này hắn không phải đã rời đi rồi sao giường lớn bên trên trải xa tanh màu trắng mềm mại chung quanh giường giăng đầy dây kim ti gắn chuông vàng từ xa nhìn lại như là một cái củi kim sắt mà trên thực tế đây là một cái củi kim sắt mỗi khi tần khai dịch muốn rời giường những cái chuông sẽ biến thành mạn trắng trở ngại động tác của tần khai dịch hoàn toàn không rõ vì cái gì lại xuất hiện biến cố này tần khai dịch cùng mình trên giường Xiên xích lại xích lại trên cổ tay hắn, cộng thêm sa y màu trắng rộng thùng thình, cả người đều lộ vẻ đơn bạc. Thẩm phi tiếu cường bách hắn một lần liền rời đi. Sau khi tần khai dịch tỉnh lại, chỉ thấy chiếc giường trống rỗng cùng đại điện tịch liêu. Đúng vậy, chính là đại điện. Tần khai dịch bắt đầu thấy rõ cảnh sát chung quanh liền sợ hãi nhảy lên. Nơi đặt chiếc giường lại là một đại điện hoa mỹ xảo. Sàn nhà chính là ngọc thạch trắng noãn. Cột trụ cùng cửa sổ đều được điêu khắc mỹ Những hình điêu khắc này có cái là chim bay cá nhảy Có cái là núi đá linh mộc Nhưng không ngoại lệ đều lộ ra một loại lãnh ý thấu xương Bị nhốt trong đại điện Tần khai dịch chỉ có thể cùng mình trên giường rung rẩy. Thân thể dường như đã được cải tạo Những dấu vết hằn lại sau khi bị cường bách đều không có dấu hiệu tiêu tán Mà càng đáng sợ hơn chính là Thân thể này không hề có cảm giác đói khát hay thèm ăn Chuyện không có cảm giác đói khác đối với người bình thường mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Nhưng đối với một người bị cầm tù như tần khai dịch mà nói, không cần ăn cơm, cũng biểu thị một ý nghĩa hắn chỉ có mỗi một mình. Một ngày cũng được, hai ngày cũng thế, nhưng nhiều ngày trôi qua, tần khai dịch bắt đầu chịu không nổi. Hắn trở nên nôn nóng, thậm chí sâu trong nội tâm có chút tuyệt vọng hy vọng có thể nhìn thấy thẩm phi tiếu đến. Thẩm phi tiếu cũng không biết trên thế giới có một chứng bệnh tên là Stockholm. Nhưng hắn lại biết, nếu muốn sư huynh không kháng cự hắn, biện pháp tốt nhất chính là để sư huynh đợi một người. Tịch mịch thực đáng sợ, đáng sợ đến nỗi đủ để phá hủy một người. Vì thế một tháng sau, khi ánh mắt tần khai dịch nhìn thấy thẩm phi, 
phản ứng đầu tiên chính là vui sướng. Hắn té ngã lết đến cạnh giường, giọng điệu nôn nóng, thẩm phi tiếu. Thẩm phi tiếu. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Sư huynh. Thẩm phi tiếu vẫn hệt như hai tháng trước, vẫn một thân hắc y, hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của tần khai dịch, trên mặt lộ ra ý cười, xảy ra chuyện gì? Thẩm phi tiếu, tần khai dịch quả thực muốn khóc. Hắn muốn vương tay bắt lấy gốc áo thẩm phi tiếu, lại bị những chuông vàng ngăn trở. Sư huynh. Những chiếc chuông kia như không tồn tại trước mặt thẩm phi tiếu. Hắn thấy bộ dạng vội vàng của tần khai dịch, ngược lại cảm thấy rất hài hước, trực tiếp kéo tần khai dịch vào ngực mình. Không khỏe chỗ nào sao? Dùng tay vuốt ve đầu tóc tần khai dịch đã dài đến đầu gối, thẩm phi tiếu hôn lên trán tần khai dịch. Thẩm phi tiếu. Nắm lấy áo thẩm phi tiếu, giọng tần khai dịch khàn lại gào thét, thả ta. Coi như ta cầu ngươi có được không? Đừng nhốt ta ở đây. Thẩm phi tiếu. Sau đó thẩm phi tiếu không nói gì. Nhưng trong rất nhiều thời điểm, trầm mặt chính là đáp án. Ta rõ ràng đã trở về, tại sao có thể như vậy, tần khai dịch vô lực thì thào tự nói, ngươi, không phải cũng đã chết rồi sao? Ân, ừ, là cái hệ thống kia đúng không? Thẩm phi tiếu nghe xong liền lộ ra nụ cười. Cái đồ vật kia thật sự rất thú vị. Ngươi có ý gì? Tần khai dịch ngay dại. Ý của ta chính là, thẩm phi tiếu dùng tay vuốt ve đôi môi tần khai dịch, biểu tình lạnh lùng. Nó giao dịch được với sư huynh, chẳng lẽ sẽ không giao dịch với ta sao? Tần khai dịch choáng váng, há to miệng. Ta vốn đã chết là vì sư huynh thay đổi nội dung. Mà nó lại không chấp nhận nội dung vở kịch thay đổi, ánh mắt thẩm phi tiếu vô cùng ôn nhu. Vì thế, nó cho ta sống, lại cho ta xem một cuốn tiểu thuyết tên là Tu Tiên ở dị thế. Môi tần khai dịch bắt đầu run rẩy. Nó nói, nếu ta đưa thế giới này trở lại quỹ đạo nguyên bản. Nó sẽ đưa ngươi trở về Lời lẽ của thẩm phi tiếu rất đơn giản Lại có thể từ những câu nói đó nghe thấy hương vị huyết Nam nhân tao nhã ôn nhu nói Là nó đưa ngươi trở về Mà không phải là tên tần thạch mạc danh kỳ diệu kia Ngươi Ngươi tần khai dịch hoàn toàn không thể tin được hiện trạng trước mắt Xem ra sư huynh đã thật sự trở lại Giọng thẩm phi tiếu tràn ngập vui sướng Ta còn tưởng là tần thạch lại đang gạt ta May thay, thật sự là sư huynh ngươi sao? Ta vì cái gì lại trở về, tần khai dịch cười lại như khóc, thì ra là do ngươi. Ân, là ta. Dùng tay nắm lấy cầm tần khai dịch, thẩm phi tiếu nghiêm túc nói, nếu sư huynh đã trở lại, vậy cứ sống trọn kiếp này với ta đi. Vì cái gì lại như vậy? Ta rốt cuộc thiếu ngươi cái gì hả? Thẩm phi tiếu, điên loạn ngã vào ngực thẩm phi tiếu, tần khai dịch khóc như một con thú bị thương, ngươi vì cái gì lại làm thế? À, thẩm phi tiếu nhíu mày, ai biết được. Ta muốn trở về. Ngươi dựa vào cái gì lại đối xử với ta như vậy? Cho rằng đây là chỉ lại một giấc mộng, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tần khai dịch không biết lấy đâu ra sức lực, hung hăng tung một đấm về phía thẩm phi tiếu, sau đó cưỡi lên người hắn, vừa giận vừa vội la lên, để ta trở về. Bị tần khai dịch đột nhiên đánh tới, thẩm phi tiếu ngược lại không giận. Hắn như đang suy nghĩ thứ gì nhìn y phục sọc sệt của tần khai dịch, bất đắc dĩ nở nụ cười, sư huynh, muốn trở về. Cho rằng yêu cầu của mình sẽ được thẩm phi tiếu tiếp nhận, tần khai dịch điên cuồng gật đầu. Nhưng, không, thể, nha. Nhấn mạnh từng chữ một, thẩm phi tiếu vừa dứt lời, đột nhiên phát lực đẩy ngã tần khai dịch xuống giường. Sau đó tay nắm lấy chân tần khai dịch, không chút lưu tình siết chặt nháy mắt bẻ nát cổ chân tần khai dịch, ngươi đừng hồng được đi đâu. Á! À. Xương cốt đột nhiên bị bóp nát, đau đớn làm tần khai dịch thất thanh kêu lớn. Hắn mềm nhũng nằm trên giường, trên lưng phủ kín mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Đau sao? Thẩm phi tiếu vẫn như trước không có buông ra. Hắn nhìn mặt tần khai dịch mất đi huyết sắc, cười hồn nhiên, nếu sư huynh đi, đối với ta mà nói, quả thực giống như toàn thân bị bẻ nát xương cốt. Hai mắt tần khai dịch vô thần nhìn thẩm phi tiếu, xem ra đã mất đi sức lực nói chuyện. Nhưng thẩm phi tiếu lại không muốn cứ như vậy buông tha tần khai dịch. Hắn thả tay ra, một tay ông lấy tần khai dịch vào ngực, mặt không đổi sắc từ trên giường đứng lên. Có lẽ sư huynh sẽ cảm thấy ta rất hung tàn. Nhưng là chỉ cần thấy bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ thấy ta đã rất ôn nhu. Ông ngang người tần khai dịch, thẩm phi tiếu nhẹ giọng nói nỉ non, hướng về phía cửa mà đi. Tần khai dịch không biết thẩm phi tiếu muốn dẫn hắn đi nơi nào, nhưng dự cảm nói cho hắn biết, kế tiếp. 
có thứ mà tuyệt đối hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thẩm phi tiếu căn bản không thèm để ý đến tầng khai dịch phản ứng thế nào. Sau khi ra cửa liền niệm quyết bay đến một nơi. Đó là một khoảng núi rừng có cảnh sắc rất đẹp, dòng suốt trong vắt chảy xuôi, từ đằng xa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nhưng hiện tại tầng khai dịch không có tâm tình đi thưởng thức, chân hắn sưng lên giống ổ bánh mì, hơn nữa căn nhà cạnh dòng suối kia cứ luôn mang đến cho hắn một loại ảo giác vô cùng khủng bố. Thật giống như bên trong giam giữ thứ gì đó rất đáng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng thẩm phi tiếu. Chỉ thấy một người nam tử mặc hoa y, mặt không đổi sắc xuất hiện trước mặt tầng khai dịch. Nam tử có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại âm nhu. Nếu ở lứa tuổi niên thiếu, có lẽ còn có vẻ có chút nữ khí. Chẳng qua hiện tại lại tìm không thấy loại mị hoặc này. Nha, còn mang hắn đến. Thái độ nam tử đối với tầng khai dịch vô cùng không tốt. Tầng khai dịch nhìn mặt nam nhân ngược lại nhìn thấu vài phần hương vị. Hắn mơ hồ cảm giác mình đã gặp người này ở đâu đó, rồi lại nghĩ không ra. Ân. Thẩm phi tiếu đối với thái độ của nam tử cũng không phản ứng gì. Hắn nhìn nam tử hỏi, hắn đâu? Còn quẩy A. Nam tử nhoẻn miệng cười, nhưng quẩy thì làm được gì? Cũng không quẩy ra ngủ chỉ sơn của ta. Ngược lại vị nhà ngươi, thoạt nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều A. Tử Dương Thi. Thẩm phi tiếu cảnh cáo kêu tên. Khi nghe thấy tên này, tầng khai dịch liền cảm giác thế giới mình lần thứ hai sinh ra cái mới mẻ. Chỉ một ngày ngắn ngủi, hắn đã nghe được vô số tin tức làm hắn khiếp sợ. Nhưng dường như còn có việc gì đó càng thêm khủng bố ở phía trước chờ hắn. Vào xem. Tuy nghe như đang trưng cầu ý kiến tầng khai dịch, nhưng lời nói của thẩm phi tiếu lại mang theo cường ngạch ép buộc. Hắn ông tầng khai dịch trực tiếp đi đến căn nhà gỗ, để tử dương thi mở cửa. Đừng làm hắn sợ. Tử dương thi cười hì hì quan tâm tầng khai dịch, ngươi xác định để tiểu bảo bối của ngươi nhìn thấy thứ huyết này sao? Vì cái gì lại không? Thẩm phi tiếu bất vi sở động, nếu không thấy, hắn vĩnh viễn sẽ không biết mình đã sống tốt hơn người khác đến cỡ nào. Vậy được rồi. Tử dương thi nhún vai, sau đó búng tay một cái. Nhà gỗ mở cửa. Hô hấp tầng khai dịch nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng liền ngừng lại. Vì cái gì, hắn lại thấy viêm cốt. Hỏa tuy không đáng tin vẫn luôn giúp đỡ hắn, lúc này lại bị giam cầm với tư thế vặn vẹo trên giường. Máu tươi theo tay hắn nhỏ xuống, thậm chí tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. Yên tâm. Tử Dương Thi điềm nhiên nói, không chết được. Xương quai xanh của viêm cốt bị một cây xiềng xích đâm ngang qua. Vì tư thế, viêm cốt không thể không ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ tái nhật. Xiềng xích thấm đẫm vết máu loang lỗ, không khó nhìn ra bởi vì xiềng xích hắn đã bị tra tấn đến bao nhiêu thống khổ. Tần khai dịch bị thẩm phi tiếu ông vào ngực, thấy một màn này cả người đều muốn điên lên. Hắn muốn trống lên với thẩm phi tiếu, nhưng lại phát hiện hắn căn bản không có năng lực thay đổi hiện trạng. Cái hệ thống kia cuối cùng đúng là đã từ bỏ hắn. Tử Dương Thi nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của tần khai dịch, không hề gì cười cười. Sau đó đi lên phía trước nắm lấy cầm viêm cốt, muốn làm người đang hôn mê tỉnh lại. Tử Dương Thi, môi viêm cốt đầy những vết nứt. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Tử Dương Thi, trong mắt liền phủ kín cừu hận, ngươi lại còn dám tới. Vì cái gì không dám tới? Gương mặt Tử Dương Thi xinh đẹp lại tràn đầy ý cười ác độc. Hắn vương tay dùng sức nắm lấy xiềng xích trên cổ viêm cốt, không ngoài ý muốn thấy miệng vết thương đã kết vẫy lần thứ hai chảy máu, hiện tại, ngươi, còn có thể làm được gì? Viêm cốt cắn chặt răng, cái gì cũng không nói. Nhưng khi hắn thấy tầng khai dịch nằm trong lòng thẩm phi tiếu, ngây ngẩn cả người. Sao ngươi lại tới đây? Viêm cốt nhìn tình cảnh tầng khai dịch cũng không được tốt lắm, trong phút chốc không biết nói gì. Đối mặt với sự cầm tù cùng lăng nhục của tử dương thi, hắn có thể không để vào mắt. Nhưng nếu những điều này áp dụng lên người tầng khai dịch, viêm cốt liền hoàn toàn chịu không nổi. Nha, lão bằng hữu tới thăm ngươi một chút sau lại tỏ thái độ này. Tử Dương Thi hiển nhiên biết rõ viêm cốt, hắn cười lạnh, viêm cốt, ngươi sẽ cho rằng người rơi vào tay thẩm phi tiếu. Tần thạch sẽ sống yên sao? Các ngươi, viêm cốt rất muốn giết tử Dương Thi. Từ lúc tiết hiền rời đi, suy nghĩ này không ngừng đình chỉ. Vì thế hắn bất chấp tất cả hạ thần cổ lên tộc tử Dương, khiến cho tộc tử Dương chỉ còn lại có tử Dương bội cùng tử Dương Thi. Vốn tử Dương Thi đã sớm bị thần cổ tra tấn đến chết. Lại âm kém dương sai còn sống, thậm chí còn bắt được hắn. 
viêm cốt bất đắc dĩ, lại không có biện pháp. Qua vạn năm, linh lực của hắn đã tiêu tán đi rất nhiều. Ngươi rất muốn giết ta a, à, kéo dài âm thanh, tử dương thi cười lạnh, ta không chết, ngươi thực thất vọng đi. Đương nhiên thất vọng rồi. Viêm cốt tuy chật vật, lại căn bản không có một chút thỏa hiệp. Hắn liếc tử dương thi một cái, ánh mắt chuyển qua người đã mất đi ngôn ngữ, tần khai dịch. Miệng nói với thẩm phi tiếu, thẩm phi tiếu, tần thạch chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì. Ngươi dựa vào cái gì lại làm nhục hắn? Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm phi tiếu nhìn viêm cốt tự thân khó bảo toàn, thế nhưng lúc này lại còn có tâm tư nghĩ đến tần khai dịch, ngược lại thấy rất hứng thú, nói nghe chút coi. Ta trong bí cảnh tiến vào ý thức hại của hắn, đối với chuyện của hai ngươi, biết hết thảy mọi thứ. Giọng viêm cốt bình thản trần thuật, hắn tuy làm tổn thương ngươi một chút nhưng từ đầu tới đuôi chưa bao giờ ông ác ý với ngươi. Thậm chí lúc lựa chọn giữa ngươi và tính mạng bản thân, hắn cũng không chút do dự. Thẩm phi tiếu, ngươi đối xử thế với tần khai dịch, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Không có nha, thật xin lỗi. Thẩm phi tiếu nghe xong, thờ ơ đáp. Hiện tại nói những thứ này, có ý nghĩa sao? Viêm cốt đã biết không thể thay đổi chủ ý thẩm phi tiếu, vì thế không khí lập tức liền trầm xuống. Thẩm phi tiếu Đúng lúc này, tần khai dịch đột nhiên khàn khàn mở miệng, ngươi giúp viêm cốt được không? a à, ta vì cái gì phải giúp hắn? Thẩm phi tiếu cười thâm trầm, hoặc là nói, ta giúp hắn, ta có chỗ tốt gì? Ngươi giúp hắn đi. Tần khai dịch đã biết mình không thể làm gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực kéo viêm cốt thoát ly của tra tấn của tử dương thi, nếu ngươi giúp hắn, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Thẩm phi tiếu, cầu ngươi đó. Đây là lần đầu tiên tần khai dịch đưa ra lời hứa hẹn. Hắn cùng thẩm phi tiếu đều rõ, lời hắn vừa nói ra đại biểu cho cái gì. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn bên cạnh ta, không bao giờ được tồn tại suy nghĩ rời đi, ngươi cũng đáp ứng. Thẩm phi tiếu không nhìn sắc mặt tử dương thi càng ngày càng khó coi, Đầy hứng thú nói với tần khai dịch Ta đáp ứng Không đáp ứng thì có năng lực làm được gì sao Tần khai dịch chua sóc nghĩ Thẩm phi tiếu sẽ không tha cho hắn Cả hắn cùng viêm cốt đều bị tra tấn Chi bằng một mình hắn ông lấy hết thảy là được Thẩm phi tiếu Chẳng lẽ ngươi muốn qua sông đoạn cầu Tử dương thi lạnh lẽo thốt lên Đoạn cầu gì Qua sông nào Thẩm phi tiếu căn bản không để tử dương thi vào mắt Hắn cười nhạo nhìn tử dương thi tức đến khó thở, không chút khách khí nói, tử dương thi, không có tử dương bội, ngươi nên cái gì cũng không phải. Không ngờ thẩm phi tiếu lại có thể cứ như vậy xé rách da mặt, sắc mặt tử dương thi âm tình bất định. Yên tâm. Dùng tay sờ sờ đầu tần khai dịch, thẩm phi tiếu nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của tử dương thi nói, hiện tại, ta còn chưa đồng ý. Thẩm phi tiếu. Cả người tần khai dịch đều mất đi khí lực. Hắn quay đầu nhìn viêm cốt đầy chật vật, trên mặt lộ ra ti cười thê lương, ngươi cho là ta thực sự một chút biện pháp cũng không có sao. Cái gì? Ngươi? Thẩm phi tiếu biến sắc, gắt gao nắm lấy cầm tần khai dịch, nhưng đã chậm. Miệng tần khai dịch trào ra rất nhiều máu tươi. Ngươi? Ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ngoan lệ, thẩm phi tiếu bóp lấy miệng tần khai dịch không hắn ngậm miệng lại, ngươi muốn chết. Tần khai dịch mỏi mệt nhắm nghiềm hai mắt. Dùng trầm mặt nói cho thẩm phi tiếu biết đáp án. Ngươi cho là ngươi dùng cái chết có thể uy hiếp được ta. Thẩm phi tiếu hiển nhiên tức đến khó thở, tay hắn dính đầy máu tươi, nhìn bộ dạng tần khai dịch suy yếu, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cả người đều rung lên. Không thể. Tần khai dịch cắn cũng không sâu cho nên còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, nhưng... Thẩm phi tiếu, ngươi có thể không để ta sống, nhưng lại không thể ngăn cản ta chết. Thẩm phi tiếu biết tần khai dịch nói rất chính xác. Nếu một người ông tâm muốn chết, vậy thì ai cũng không cứu được hắn. Nhưng hắn cứ như vậy tùy ý để tần khai dịch uy hiếp hắn. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của thẩm phi tiếu, tần khai dịch bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ dùng tánh mạng của mình đi uy hiếp thẩm phi tiếu, bởi vì hắn biết sinh mệnh chính là thứ quan trọng nhất của một người. Đồ vật mất có thể tìm lại, vết thương sâu cũng có ngày lành. Nhưng nếu chết đi thì thật sự cái gì cũng không còn. Tần khai dịch là một người rất sợ chết. Hắn cũng không muốn dùng tánh mạng của mình đi khiêu chiến điểm mấu chốt của thẩm phi tiếu. Nhưng chuyện đã đến tình trạng này, tần khai dịch phát hiện, lợi thế của hắn cũng chỉ còn lại cái mạng cùi này mà thôi. Tần khai dịch không thể tiếp thu được những việc tàn bạo mà tử dương thi gây ra với viêm cốt. 
những người hắn để tâm ở thế giới này tuy ít nhưng cố tình viêm cốt lại là một người trong số đó. Ngươi yên tâm. Miệng tần khai dịch vẫn trào ra rất nhiều máu tươi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng, điều ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nếu ta lật lọng, thì ngươi cứ giết viêm cốt là được. Tần thạch. Viêm cốt vừa nghe lời này liền biết tần khai dịch đã hạ quyết tâm. Tần khai dịch muốn dùng mạng bản thân đổi lấy tự do cho hắn. Ngươi nói thật. Nghe lời tần khai dịch cam chịu hứa hẹn, thẩm phi tiếu không biết nên nói gì. Hắn vương tay lau đi vết máu bên miệng tần khai dịch, trong mắt lướt qua tia không rõ cảm xúc, ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta. Đúng vậy. Tần khai dịch buông tha. Hắn thật sự buông tha chính mình. Ở thế giới này, hắn lại không thể thoát khỏi thế lực của thẩm phi tiếu, thế thì chi bằng dùng lấy tính mạng này làm thứ gì đó cuối cùng cho viêm cốt. Được rồi. Thẩm phi tiếu đứng dậy. Hắn nhìn gương mặt đầy máu tươi của tần khai dịch, nhẹ nhàng hôn lên môi tần khai dịch một cái, ta tin tưởng sư huynh. Thẩm phi tiếu. Sắc mặt tử dương thi hoàn toàn đen lại. Ta không biết quan hệ giữa ngươi, tiết hiền và viêm cốt thế nào. An trí tần khai dịch xong, lúc này thẩm phi tiếu mới quay đầu nhìn về phía thần sắc tối tâm tử dương thi, ta cũng không muốn biết. Nhưng tử dương thi, nếu ngươi thật sự đánh nhau với ta, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng kết quả chính là cái gì. Muốn ta thả viêm cốt Tử Dương Thi căn bản không để ý tới lời thẩm phi tiếu khuyên giải Trừ khi ta chết Vậy được rồi Thẩm phi tiếu hơi vuốt cầm Thủ thế mời Tử Dương Thi Biểu tình Tử Dương Thi vặn vẹo lại Hắn biết hắn đánh không lại thẩm phi tiếu Hắn cũng không thể dùng tần khai dịch uy hiếp thẩm phi tiếu Vì nếu tần khai dịch thật sự xảy ra chuyện gì Viêm cốt sợ là cũng Nói trắng ra Sống hơn vạn năm Tử Dương Thi chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ. Người mình thích cũng chỉ có mỗi mình hắn được bắt nạt, loại cảm xúc ấu trĩ này luôn bao trùm trí não hắn. Viêm cốt Tử Dương Thi biết mình không thể tránh khỏi cuộc chiến với Thẩm Phi Tiếu. Trước khi cùng Thẩm Phi Tiếu rời khỏi phòng, hắn cười cười tiến lên dùng tay sờ sờ mặt viêm cốt, cười vô cùng yêu mị, vì cái gì ngươi lại chưa từng để ý đến ta một chút đây. Khi Tiết Hiền còn sống, ta không tranh nhưng vì cái gì khi hắn đã chết rồi, Ngươi cũng chưa bao giờ để ý đến ta Bởi vì ta thấy ngươi thực ghê tởm Viêm cốt không lưu tình chút nào thốt lên À, điều này cũng đúng Tử Dương Thi căn bản không quan tâm lời viêm cốt công kích Hắn nghĩ nghĩ nói Ta đùng là rất ghê tởm Viêm cốt cắn chặt răng Sau đó Tử Dương Thi liền đi theo thẩm phi tiếu ra ngoài Để lại tần khai dịch cùng viêm cốt ở trong phòng Ngươi không nên làm vậy Cả người viêm cốt đều có vẻ rất mỏi mệt Hắn hơi nhúc nhích thân thể, giận dữ nói. Ta là hỏa, là từ những hỏa chất tụ thành. Vừa nhìn thì thấy rất khủng bố nhưng thực chất ta lại không có cảm giác gì. Nhưng ta không thể để ngươi ở đây một mình. Biểu tình tần khai dịch thực bình tĩnh, như đã nhận mệnh. Ở đây cũng không có gì là không tốt. Viêm cốt cười khổ, tử dương thi chỉ là một đứa trẻ, hắn căn bản không biết cái gì là thích. Ngoại trừ xiên xích, cũng không làm gì khác với ta. Làm gì khác, tần khai dịch cùng viêm cốt đều rõ đây là làm gì Thật không Lúc này tần khai dịch mới phát hiện viêm cốt cũng không có ghét tử dương thi như trong tưởng tượng Nhất thời không biết nói gì cho phải Thẩm phi tiếu sẽ không bỏ qua hắn Viêm cốt than một câu, đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại có mỗi một mình ta Tần khai dịch rất muốn nói ngươi còn có ta Nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt nên câu Hắn cùng viêm cốt đều hiểu Thẩm phi tiếu đáp ứng những lời kia rốt cuộc đại biểu ý gì? Thế sự vô thường. Viêm cốt thản nhiên nói, lúc trước, ai lại nghĩ tới chuyện sẽ này xảy ra đây? Đúng vậy. Tần khai dịch xấu hổ nở nụ cười. Hắn cảm giác chính mình phải xin lỗi viêm cốt, nếu như không có đường xa uẩn ngoài ý muốn kia, tử dương thi cũng sẽ không sống sót. Trong phòng dường như đã bày ra trận pháp gì đó, bên ngoài đánh nhau lại không phát ra tiếng động nào. Tần khai dịch cùng viêm cốt thực an tĩnh ôn chuyện, giống như là đang cáo biệt lần cuối. Viêm cốt biết mình không có năng lực cứu tần khai dịch. Tần khai dịch biết mình không có năng lực thoát khỏi thẩm phi tiếu. Việc đã đến nước này, thứ có thể làm dường như chỉ có trò chuyện xưa cũ, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng hiện thực vĩnh viễn luôn tàn khốc, phút cuối giữa tần khai dịch cùng viêm cốt ở chung rốt cuộc cũng đến. Thẩm phi tiếu từ ngoài cửa đi tới, trong tay mang theo một thứ máu chảy đâm đìa. Tần khai dịch không nhìn thứ kia là gì, hắn sợ mình sẽ nôn ra. 
phản ứng của viêm cốt so với tầng khai dịch càng thêm bình tĩnh, xiền xích của hắn được thẩm phi tiếu tháo ra, ánh mắt hắn lại không hề rời mắt khỏi thứ máu me kia. Đi thôi. Thẩm phi tiếu ông lấy tầng khai dịch, nói với viêm cốt, tự giải quyết cho tốt. Viêm cốt không nói gì, nhưng ngay khi tầng khai dịch bị thẩm phi tiếu ông đi, lại phản phất nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Tầng khai dịch sửng sốt, há miệng thở dốc lại không thốt ra lời nào. Sư huynh. Trên người thẩm phi tiếu tản ra dày đặc mùi máu tươi, hắn biết suy nghĩ của tầng khai dịch nhưng lại không cho hắn cơ hội quay đầu lại, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ta biết. Tầng khai dịch nhắm nghiền hai mắt, tâm tình trở nên yên tĩnh, sau một lát mới nói, chúng ta đi thôi. Sau đó thẩm phi tiếu liền vận pháp quyết ông tầng khai dịch rời đi. Mà đây chính là lần cuối cùng tầng khai dịch cùng viêm cốt gặp mặt nhau. Tần khai dịch không có tâm tư dư thừa đi tưởng niệm người bạn hỏa lâu năm với mình. Hắn biết có vài thứ hắn không an ủi được đối phương, mà đối phương cũng không an ủi được hắn. Nếu tưởng niệm đã vô dụng, vậy thì không bằng cứ đối mặt với hiện tại trước mắt. Khi tần khai dịch hoàn toàn buông tha suy nghĩ thoát ly khỏi thẩm phi tiếu, ngược lại hắn lại kỳ quái phát hiện những ngày tháng sau này cũng không tệ lắm. Động tác của thẩm phi tiếu rất ôn nhu, khi làm tình tần khai dịch cũng có thể đạt được khoái cảm. Nam nhân đều có cảm quan động vật, một lúc sau, tần khai dịch cũng không có lời gì để nói. Hắn cùng thẩm phi tiếu sống trong một thôn trấn nhỏ. Thẩm phi tiếu dường như đã hoàn toàn buông tha tất cả mọi thứ, cứ như vậy sống với hắn. Tần khai dịch cũng không hề ngu ngốc giống như trước nữa, tính tình trở nên hơi trầm lặng hơn. Mà thẩm phi tiếu cũng làm như không thèm để ý đến, mỗi ngày đều cùng tần khai dịch sống một cuộc sống bình thường. Tần khai dịch không biết rằng, Thật ra đã rất lâu trước kia thẩm phi tiếu luôn chờ đợi một cuộc sống như thế. Nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra bức bách hắn nên hắn vẫn luôn chưa có cơ hội. Mà hiện tại, thẩm phi tiếu có thể nói là rất thỏa mãn. Hôm nay muốn ăn gì? Thẩm phi tiếu lên tiếng. Gì cũng được. Cầm trong tay một quyển dị vật chí, tần khai dịch lười biến đáp, canh hôm qua hơi mặn. Ân. Thẩm phi tiếu lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tần khai dịch buông quyển sách trên tay xuồng, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đột nhiên lộ ra nụ cười đã lâu không hiện hữu, trong rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện đều không có thống khổ như trong tưởng tượng. Thời gian thực là một thứ thần kỳ, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết, nó sẽ mang đến cho ngươi loại kinh hỷ gì. Tần tử kỳ Con còn không đi làm bài tập về nhà mà cứ ở đây coi hoạt hình, ba liền đánh con. Tần khai dịch hướng về phía thân ảnh nho nhỏ đang ngồi trên sa lông. Gào thét. Tần tử kỳ yên lặng, quỷ khuất quay đầu nhìn về phía tần khai dịch. Không được dùng cái loại ánh mắt này nhìn ba. Tần khai dịch Sparta, con cho là con vợ đáng yêu, tội nghiệp là qua chuyện sao? Nằm mơ đi. Ba, đôi mắt tần tử kỳ mở to, tràn ngập nước mắt, chỉ coi một tí thôi cũng không được sao? Không được. Tần khai dịch chống lại tuyệt chiêu mắt to của tần tử kỳ. Tần tử kỳ an tĩnh một hồi. Sau đó giống như một bé động vật nho nhỏ cuộn thành một đoàn. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu, con biết mà, ba ba không thương con. Tần khai dịch, ngươi có thể đừng cứ lần nào cũng dùng chiêu này được không? Nha nha nha. Tần tử kỳ vốn nhỏ gầy, thân thể so với bạn cùng tuổi càng thêm đơn bạc, bộ dạng của hắn lại đáng yêu. Mỗi lần rơm rớm nước mắt đều làm người khác nhìn mà thương cảm. Nhưng tần khai dịch sẽ mềm lòng sao? Không, hắn sẽ không. Nếu hắn mềm lòng thêm một lần nữa, hắn sẽ đi nói chuyện phím với giáo viên chủ nhiệm của tần tử kỳ. Ba đã nói với con. Tần khai dịch kiềm nén nói, con không làm bài tập thì bị mời phụ huynh. Thế thì ba sẽ không thương con nữa. Bài tập đơn giản thế còn cần phải làm sao? Tần tử kỳ nhỏ giọng than thở, âm thanh kia không lớn không nhỏ lại vừa vặn bị tần khai dịch nghe thấy. Đơn giản sao con còn không đi làm? Tần khai dịch nóng nảy, ba đếm đến ba. Nếu con còn nhiều lời vô nghĩa ba liền đánh mong con. Ba nói được làm được. Tần tử kỳ thỏa hiệp. Nước mắt ngay lập tức biến mất, mặt không đổi sắc nhìn tần khai dịch một cái, quay người rời đi. Nhìn bộ dạng kia thấy thế nào cũng y chang thẩm phi tiếu. Đờ phát. Thẩm phi tiếu, cậu ra nhìn con cậu này, đều là do cậu cứ nuông chiều nó. Tần khai dịch trực tiếp vọt vào thư phòng điên cuộng lắc người nào đó đang làm việc, là do cậu, do cậu hết. Thẩm phi tiếu rất là bình tĩnh đưa tay đẩy đẩy mắt kính. Sau một lát mới sờ sờ vuốt lông tần khai dịch, ngoan, đừng so đo với con nít làm gì. 
Tần khai dịch nhất thời có loại xúc động muốn giết người. Tần tử kỳ, cháu lại chọc giận ba cháu nữa sao? Thẩm phi tiếu thấy biểu tình tần khai dịch quá mức dữ tợn, đành phải đi qua phòng tần tử kỳ nói, cháu sau này đừng hồng được xem hoạt hình nữa. Cái gì? Tần tử kỳ thét chói tai, chú, sao chú lại có thể cùng ba cháu thông đồng làm bậy? Tháng nào ba chẳng có vài ngày như vậy? Hô hấp tần khai dịch cứng lại, tần tử kỳ, đồ con rùi nhà con, con dám. Thẩm phi tiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hắn thật sự không biết nên xử lý thế nào. Nghĩ nửa ngày, thôi thì cứ kệ hai cha con họ cãi nhau đi. Mình vẫn nên đi giải quyết hết công việc rồi nói sau. Tần tử kỳ là đứa trẻ mà thẩm phi tiếu nhận nuôi từ cô nhi viện. Trước năm tuổi vẫn do mẹ tần khai dịch chăm sóc. Cho đến khi đi mẫu giáo tần khai dịch mới đưa hắn về sống chung với mình và thẩm phi tiếu. Vì khi bé luôn ở cô nhi viện nên thân thể tần tử kỳ so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa kém cỏi hơn, nhưng tính cách tuyệt đối không quái gở. Ngoại trừ hai ngày đầu còn có chút sợ người lạ, sau khi biết rõ tính tình tần khai dịch thì liền triệt để xoay người, nông nô ca sướng, đem tần khai dịch ăn gắt gao. Mới đầu thẩm phi tiếu còn suy xét nuông chiều quá đối với con trẻ sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhưng sau lại thấy bộ dạng tần khai dịch đau lòng, liền không quản nữa. Cho đến khi. Làm sao bây giờ? Cả năm rồi mà tần khai dịch vẫn không có biện pháp đối với chút trò trẻ con này. Đúng là tần khai dịch đối với chuyện nuôi nấng trẻ con có thể nói là dốt đặt cán mai. Khóe miệng thẩm phi tiếu không giấu vết nâng lên một độ cung, nó biết anh sẽ không làm gì nó. Anh thật sự muốn dạy nó một bài học sao? Vô nghĩa. Tần khai dịch tức giận. Nếu cứ như vậy đừng mong sau này ai quản được nó. Được rồi, vậy cứ để tôi đi. Anh về nhà mẹ ở hai ngày, cam đoàn không được nhúng tay, được chứ? Thẩm phi tiếu nhìn tầng khai dịch một cái, mọi chuyện cứ để tôi lo. Tôi cam đoan khi anh về nó sẽ ngoan ngoãn. Cậu không được đánh nó a. À. Tầng khai dịch tuy luôn mồm nói muốn đánh tầng tử kỳ, nhưng lại chưa bao giờ động tay. Hắn biết giáo dục con trẻ không thể dùng bạo lực, nên có chút lo lắng thẩm phi tiếu có thể thương tổn đến đứa trẻ hay những thủ đoạn đó của thẩm phi tiếu, nếu dùng trên người tần tử kỳ chắc chắn nó sẽ không chịu nổi. Tôi biết. Thẩm phi tiếu mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua cửa phòng khẽ hé ra một khe cửa nhỏ. Hắn tươi cười an ủi tần khai dịch, tôi cam đoan sẽ không đánh nó. Được rồi. Tần khai dịch do dự hồi lâu mới đáp ứng. Vừa lúc hắn định về nhà thăm ba mẹ, còn không an tâm để tần tử kỳ ở nhà một mình không có ai trông, ờ. Thẩm phi tiếu nhau mắt lại, cười cười, vậy anh đi tắm trước đi, tôi còn có chút việc. Được. Tần khai dịch chậm rãi đi về đúc C. Thư dịp hắn đi về đúc C, làm bộ đang làm bài tập, tần tử kỳ nhanh chóng vọt ra ngoài. Biểu tình cực kỳ khẩn trương nhìn thẩm phi tiếu ngồi trên sa lông trong phòng khách. Gương mặt non nớt, hốc mắt đỏ lên, chú, chú kêu ba tôi đi đâu. Cháu không phải đã nghe thấy hết sao? Thẩm phi tiếu cầm lấy một tờ báo, không nóng không lạnh nói, ba cháu chuẩn bị đi rồi. Đi đâu? Tần tử kỳ dù ở trong phòng nghe hết mọi chuyện, nhưng chỉ hiểu được sơ sơ. Hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, nước mắt tràn mi, ba muốn đi đâu? Anh ấy đi đâu thì liên quan gì đến cháu? Thẩm phi tiếu thả tờ báo xuống, mặt không đổi sắc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đau khổ của tần tử kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho tần khai dịch biết. Hắn vô cùng không thích đứa bé trước mắt này. Đồ vật của hắn sao lại phải chia sẻ với người khác? Mà người được cái vinh dự này lại một chút cảm kích cũng không có. Nếu không phải cần dùng đến cái thứ mang tên gia đình này để ổn định tần khai dịch, thẩm phi tiếu một chút cũng không để ý đá tên nhóc tần tử kỳ này ra khỏi nhà. Con nít đối với rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, nhưng lại có cảm giác rất nhạy bén đối với người có ác ý với mình. Ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Tần Tử Kỳ đã biết người nam nhân được gọi là chú này không hề thích mình. Nhưng hiện tại hắn lại không cố kỵ nhiều như vậy, hắn thật sự rất sợ Tần Khai Dịch không cần mình nữa. Tần Tử Kỳ Thẩm Phi Tiếu thờ ơ, tháo kính xuống xoa xoa khóe mắt, ba ba cháu thương cháu, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều thương cháu. Tần Tử Kỳ cắn răng Được rồi, đừng vờ việc trước mặt chú. Thẩm Phi Tiếu có chút phiền chán hắn rất chán ghét Tần Khai Dịch mềm lòng với người khác. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn đánh gãy chân tần khai dịch không để cho bất luận người nào nhìn thấy tần khai dịch. Nhưng xét đến nhiều nguyên nhân, thẩm phi tiếu không thể không nhẫn. Nhưng hắn nhẫn được tần khai dịch, không có nghĩa là hắn nguyện ý đi nhìn người khác. 
Tần tử kỳ biết mình không chiếm được lợi lộc gì từ thẩm phi tiếu, không dãy dụ nữa. Hắn lạch bạch kéo dép chạy về phòng mình, bộ dạng đáng thương hề hề kia nếu tần khai dịch thấy được không biết chừng sẽ lao vào ông an ủi một phen. Tần khai dịch đúng thật là người mềm lòng. Sau khi tắm xong, tần khai dịch thấy thẩm phi tiếu vẫn còn ngồi trong phòng khách, có chút kinh ngạc hỏi, sao cậu không đi phòng sách? Xem báo, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Thẩm phi tiếu thấy tần khai dịch chỉ có một cái khăn tắm cuốn quanh hông, ánh mắt tối sầm lại. À, tần khai dịch ngây ngốc lên tiếng, không chút nào ý thức được ánh mắt thẩm phi tiếu có cái gì không ổn, đến bên cạnh thẩm phi tiếu ngồi xuống. Để tôi. Thẩm phi tiếu cầm lấy cái khăn mặt từ tay tần khai dịch, tế lau mái tóc ướt sũng của tần khai dịch. Hắn vừa lau, vừa vờ như vu vơ hỏi, mai đi. À, tần khai dịch thoải mái nhau mắt lại, tần tử kỳ. Không sao đâu. Trong giọng thẩm phi tiếu giấu giếm một tia không kiên nhẫn. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tần khai dịch, thoải mái. Thoải mái. Tần khai dịch thành thật đáp. Hắn tựa vào người thẩm phi tiếu, hoàn toàn không muốn động đậy, tựa như một chú mèo lười nhát. Về phòng thôi. Thẩm phi tiếu thấy bộ dạng này của tần khai dịch cũng không kiềm chế được. Hắn trực tiếp bế tần khai dịch lên, đá văng cửa phòng đi vào. Ai nha? Tử Kỳ còn chưa ngủ đâu. Tuy là chồng chồng lâu năm, nhưng tần khai dịch vẫn có chút ngượng ngùng. Hắn ho khan hai tiếng ra vẻ trấn định, hai ngày trước không phải mới làm qua sao. Anh chuẩn bị đi rồi. Thẩm phi tiếu trực tiếp không để ý đến tần khai dịch đang ngượng ngùng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn tần khai dịch, đôi môi men theo cần cổ tần khai dịch bắt đầu di động, dòng điệu mơ hồ, không cho tôi làm một lần sao. Xem ra tần khai dịch cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hắn nằm ngửa ở trên giường tiếp thu thẩm phi tiếu an ủi, ngại ngùng ngược lại dần dần biến mất. Thẩm phi tiếu trước khi làm còn làm tiền diễn, hắn không hy vọng thương tổn đến tần khai dịch. Tần khai dịch thầm hút một hơi, thật sự nhịn không được nói với thẩm phi tiếu, trực tiếp vào đi. Ân. Thẩm phi tiếu tràn đầy ý cười, sau đó từng chút một xâm nhập vào thân thể tần khai dịch. Bị làm đến mơ hồ tần khai dịch không nhìn thấy đến cánh cửa vốn dĩ đang đóng chặt lại hé ra một khe nho nhỏ. Trong khe hở lộ ra một đôi mắt khiếp sợ. Thẩm phi tiếu dường như cảm giác đến có người nhìn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp cúi đầu nói nhỏ với tần khai dịch đang thở hỗn hển xin cho tôi một đứa đi. Hả? Tần khai dịch khẽ mắt mở ra, miệng không tự chủ được kêu lên, thẩm phi tiếu, cậu điên. a à, cậu điên rồi, nhẹ, nhẹ thôi. a à, sâu quá. Nói, anh sẽ xin cho tôi một đứa con. Thẩm phi tiếu kịch liệt va chạm vào chỗ mềm mại nhất trong thân thể tần khai dịch, cho đến khi bức tần khai dịch khóc lên. Tôi xin, tôi xin. Cậu nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tần khai dịch nức nở khóc thét. Mà khe cửa kia, vào lúc này lại nhẹ nhàng khép lại. Tần khai dịch vẫn luôn cho rằng giáo dục trẻ con chính là chuyện vô cùng quan trọng. Hắn giao tần tử kỳ cho thẩm phi tiếu, ngày hôm sau rất không có tiền đồ mà hối hận. Tính cách thẩm phi tiếu sao hắn lại không rõ, nhìn qua thì thấy dễ ở chung đấy nhưng thực chất lại rất cực đoan. Tính cách như thế thì làm sao dạy dỗ được con trẻ, tần khai dịch ngược lại rất kỳ quái. Nếu không phải mình không dạy được cái tên nhóc tần tử kỳ, sao lại trong lúc nhất thời đồng ý với đề nghị của thẩm phi tiếu? Càng nghĩ càng thấy bất an, tần khai dịch nhoi hai ngày liền vô cùng lo lắng trở về nhà. Bà tần còn đang không hiểu sao cháu mình lại không về chung với con trai, chỉ thấy con không nói gì liền chuẩn bị đi, giọng nghi hoặc hỏi, tiểu dịch, tử kỳ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Không a à. Tần khai dịch yên lặng vì giác quan sắc bén của mẹ mà lau mồ hôi lạnh. Thật sao? Bà tần nhìn tần khai dịch một cái. Dừng một chút nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nói, đừng đi vội, để mẹ làm trứng luộc trà cho tử kỳ. Thằng bé thích nhất món này, bên ngoài bán không hợp vệ sinh, ăn nhiều dễ bệnh. Dạ. Tần khai dịch không từ chối. Sau hai ngày ở nhà mẹ, tần khai dịch mang hai bao trứng trở về. Khi về đến nhà lại ngoại ý muốn không thấy tần tử kỳ, mà lại thấy thẩm phi tiếu đang mặc thang ngồi trên salon xem tivi. Tần khai dịch nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ bảy a, à, tần tử kỳ không cần đến trường, không ở nhà thì đi đâu đây. Thẩm phi tiếu thấy tần khai dịch trở về, biểu tình có chút kinh ngạc. Hắn thả điều khiển tivi xuống, quay đầu nhìn tần khai dịch. Sao lại về sớm thế, sao không ở chơi thêm vài ngày? À, tôi lo cho tử kỳ. Tần khai dịch không hề biết tâm tư đen tối của thẩm phi tiếu, 
trực tiếp hỏi, thằng bé đâu? Bỏ nhà ra đi rồi. Thẩm phi tiếu mặt than nói lời làm tần khai dịch há to miệng. Hắn cầm lấy túi trứng trên tay tần khai dịch, nhàn nhã lột ăn. Cái gì? Tần khai dịch thét chói tai, cậu nói cái gì? Sao? Thẩm phi tiếu rất thích món trứng luộc trà của mẹ tần khai dịch làm. Hắn ăn một quả vẫn không hết thèm, tấn công tiếp quả thứ hai. Sao? Sao sao cái đầu cậu? Tần khai dịch nhìn bộ dạng thẩm phi tiếu nhàn nhã quả thực tưởng như thẩm phi tiếu nói giỡn. Nhưng với tính cách của thẩm phi tiếu, chuyện này tuyệt đối không phải giỡn chơi. Bỏ nhà ra đi là sao? Tần khai dịch bất đắc dĩ nhìn thẩm phi tiếu, đừng nói là cậu đã nói gì với nó đi. Thẩm phi tiếu, cậu đã lớn rồi đừng có so đo với một đứa con nít chứ. Tôi thật sự không nói gì hết a. À. Thẩm phi tiếu lộ ra biểu tình ủy khuất, sao anh lại trách tôi? Tần khai dịch bất đắc dĩ, hắn thở dài, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy anh không quan tâm nó nữa, nên nói ông túi chạy đi mất. Thẩm phi tiếu diệt gọn một quả nữa mới rút khăn giấy lau khóe miệng cùng ngón tay, còn không phải do anh quá nuông chiều nó hay sao? Tần khai dịch hết chỗ nói rồi. Hắn quả thật chiều tần tử kỳ, nhưng cũng không thể chiều chuộng đến mức có thể khoan dung nó đến nông nổi tùy tiện bỏ nhà ra đi. Sao cậu không tìm nó? Mấy ngày rồi. Tần khai dịch nghĩ đến đây liền nôn nóng, thẩm phi tiếu. Cậu có thể đừng ấu trĩ có được không? Thằng bé mới 5 tuổi thôi, nó bỏ nhà đi sao cậu không đi tìm nó, cũng không cho tôi biết. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì không hay, tôi... Dù sao nó cũng không phải con của anh, nếu anh thật sự thích con nít, anh có thể thụ nhân tạo sinh một đứa. Thẩm phi tiếu không dám nói những lời này thành tiếng, hắn biết với tính tình của tầng khai dịch nếu hắn thực sự nói những lời này nhất định sẽ chọc giận tầng khai dịch. Cậu nói gì đi a? À? Tần khai dịch thấy thẩm phi tiếu trầm mặt, còn tưởng rằng hắn chột dạ, thật sự là giận đến tức thở. Ai nói tôi không tìm nó? Thẩm phi tiếu nhìn tần khai dịch một cái, bất đắc dĩ nói. a, à, tần khai dịch sửng sốt. Tôi tìm thấy nó, nhưng không định mang nó về nhà. Thẩm phi tiếu vương tay kéo tần khai dịch vào ngực mình, biết anh thương nó, tôi cũng biết chừng mực. Nếu lần này không nghiêm trị nó, lần sau nó lại bỏ nhà nữa thì làm sao đây? Tần khai dịch chần chờ một chút, thật sự. Đương nhiên là thật. Thẩm phi tiếu sờ sờ đầu tần khai dịch đầu, vẻ mặt sủng nịch, anh đi tắm trước đi, nghỉ ngơi một chút. Tôi đi đón nó về, được chưa? Từ tần khai dịch thấy bộ dạng này của thẩm phi tiếu cũng không nói gì nữa, cứ như vậy đồng ý. Thẩm phi tiếu cầm áo khoác đi đến cửa. Hắn vừa ra khỏi cửa liền gọi điện thoại, hỏi nơi tần tử kỳ đến liền lái xe đi. Tần tử kỳ rời nhà trốn đi đến tiếng thứ hai đã bị người của thẩm phi tiếu tìm ra. Nhưng thẩm phi tiếu lại không kêu người mang tần tử kỳ về. Hắn vốn không thích tần tử kỳ, cơ hội được dạy dỗ tên nhóc tranh này làm sao hắn có thể bỏ qua. Một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi ra ngoài một mình đương nhiên vô cùng nguy hiểm. Thẩm phi tiếu cũng biết nếu tần tử kỳ thật sự xảy ra chuyện gì, tần khai dịch khẳng định sẽ không tha cho mình, vì thế trực tiếp gọi người âm thầm bảo hộ tần tử kỳ. Nhưng cũng dặn dò những người đó, không được giúp đỡ Tần Tử Kỳ. Hắn muốn nhìn xem, Tần Tử Kỳ có thể làm được gì. Vốn định dạy cho Tần Tử Kỳ một trận nhớ đời nhưng lại vì Tần Khai Dịch đột nhiên trở về bị hoãn lại. Tâm tình thẩm phi tiếu đương nhiên không vui. Nhưng tâm tình trời đầy mây bảo trì cho đến khi nhìn thấy Tần Tử Kỳ mặt đầy tịch liêu mới chuyển sắc. Tần Tử Kỳ Thẩm phi tiếu châm một điếu thuốc. Hắn rất ít khi hút thuốc trước mặt Tần Khai Dịch. Dù có hút nhưng cũng đi ra ban công mới hút Nhưng hiện tại không biết vì cái gì Hắn lại rất muốn hút thuốc Tần tử kỳ ông túi sách cảnh giác nhìn thẩm phi tiếu Quả thực giống như sói con đau khổ bảo hộ lãnh địa của mình Không nghĩ tới tùy tiện chọn đại một đứa nhóc Lại có thể chọn đúng nhóc tranh này Đây là do vấn đề khí thế sao Thẩm phi tiếu nhìn thấy phản ứng của tần tử kỳ lại có chút buồn cười Hắn trực tiếp ngồi xuống bên người tần tử kỳ Cháu không định về sao Tần tử kỳ cúi đầu, một bộ không muốn nói chuyện. Tần tử kỳ, thật ra chú vẫn luôn rất ngạc nhiên. Thẩm phi tiếu biết tên nhóc này so với tần khai dịch còn thông minh hơn, hắn cũng không cố kỵ, nói thẳng, cháu ngoại trừ được ba ba yêu thương, thì còn có tư cách gì làm ra những chuyện làm người phiền chán đây. Tôi ghét chú, tôi ghét chú. Dù sao cũng chỉ là con nít, tần tử kỳ vừa nghe những lời ác ý của thẩm phi tiếu, mắt liền đỏ hoe, sao chú lại làm thế với ba ba? Bà bà sẽ không sinh con cho chú đâu. 
sao cháu biết anh ấy sẽ không? Mắt thẩm phi tiếu lộ ra ý cười, tần tử kỳ, chú biết cháu cái gì cũng hiểu. Ba ba cháu dễ tính, những chú sẽ không để cho bất cứ ai lợi dụng anh ấy. Cháu trốn nhà đi là muốn ai chú ý đến sao? Chú? Hay ba ba cháu? À, đừng nói là cháu nghĩ cháu đi rồi thì chúng ta sẽ rất lo lắng đi. Đương nhiên, ba cháu thì có, nhưng cháu nên biết. Chú luôn có cách để ba cháu không cần lo lắng. Chú? Tần tử kỳ rốt cục hiểu ý đồ thẩm phi tiếu đến đây hôm nay. Thì ra là nói sự tồn tại của mình có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không? Mỗi người đều có thứ muốn nắm lấy. Thẩm phi tiếu nhìn đôi mắt đỏ hoe của tần tử kỳ, không biết sao lại cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không phải mỗi người đều có thể nắm lấy được thứ mình muốn. Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách, kẻ yếu, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thứ mình thích bị cướp lấy. Tần tử kỳ không nói. Hắn nhìn thẩm phi tiếu đầy lạnh lùng, không biết sao lại thấy vô cùng đáng sợ. Cháu còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu được những lời này. Thẩm phi tiếu vứt tàn thuốc vào thùng rác, vươn tay ra với tần tử kỳ, nhưng trước hết cháu không được làm tần khai dịch tức giận. Tần tử kỳ, cháu nên biết, đồ vật ngay cả chú cũng luyến tiếc nhưng nếu bị người khác thương tổn, chú sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn bầm thay người kia thành vạn đoạn. Chú nói nhiều thế với tôi không phải là muốn nói tôi không được cướp lấy ba ba hay sao? Tần tử kỳ trực tiếp ngó lơ, lạnh lùng thốt. Thông minh. Thẩm phi tiếu cũng không thèm để ý thái độ của tần tử kỳ, hắn vương tay đẩy đẩy mắt kính, nếu đã hiểu, vậy trở về đi. Đương nhiên, chú nói trước, hiện tại tình huống này tuyệt đối là lần cuối cùng, nếu lại có lần sau. Tôi biết. Tần tử kỳ cắn răng trả lời thẩm phi tiếu, sao ba ba tôi lại có thể thích người như chú chứ? Lúc trước anh ấy cũng không thích chú. Thẩm phi tiếu cười nói, nhưng chú mặt dày mày dạng dính lấy anh ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chú, cháu cũng đừng hòng có người ba ba này. Vậy ý chú là tôi nên cảm ơn chú. Tần tử kỳ khinh thường, không có khả năng. Hà! Thẩm phi tiếu thắt dây an toàn cho tần tử kỳ, cho tới bây giờ chú đều không trông cậy lời cảm tạ của cháu. Tần khai dịch tắm rửa xong liền nghe thấy tiếng thẩm phi tiếu gõ cửa. Hắn mở cửa, nhìn thấy thẩm phi tiếu dắt tay tần tử kỳ. Tên nhóc tranh nhà người, còn học thói xấu bỏ nhà ra đi, là ai dạy ngươi? Tần khai dịch trực tiếp bắt đầu gào thét. Là chú nói ba ba không cần con nữa. Hốc mắt tần tử kỳ nháy mắt đỏ lên, hắn kéo kéo góc áo tần khai dịch, ba ba không cần con nữa sao? Thẩm phi tiếu, hắn thật sự quá xem thường lá gan con sói con này. Cái gì? Tần khai dịch nổi giận, thẩm phi tiếu, cậu dám nói loạn thất bát tao gì với thằng bé hả? Tôi chỉ nói với nó, nếu nó lại dám bỏ nhà đi, anh sẽ không cần nó nữa. Thẩm phi tiếu còn không để tâm đến chút tiểu xiết này, hắn lạnh lùng nhìn tần tử kỳ, cháu nói đúng không, tần tử kỳ? Tần tử kỳ không nói. Ba nói cho con biết, tần tử kỳ. Nếu lần sau con còn dám chạy loạn. Âm thanh ồn ào bao phủ cả căn phòng, thẩm phi tiếu lại ngoài ý muốn không hề thấy bất kỳ phản cảm nào. Nhiều lúc chúng ta lại đối mặt với một khái niệm kỳ quái, nó thậm chí có thể không hình thái thực tế, chỉ cần có người bên cạnh tâm tình là được. Ngô, tần khai dịch. Thẩm phi tiếu mở miệng, tôi thật sự cảm tạ, lựa chọn lúc trước. Nếu không nhờ những thủ đoạn đó, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không thể nắm chặt lấy tay ngươi. Năm dài tháng rộng sau này, Chúng ta rốt cục có thể làm bạn với nhau vượt qua quãng đời dài lâu còn lại. Ngươi thích hắn sao? Ngươi nguyện ý vì hắn mà trả bất cứ cái giá nào sao? Khi tử dương thi hỏi những câu này với tử dương bội, là ngày thứ ba sau khi tử dương bội mang tần khai dịch về liên hoa giáo. Đệ đệ của hắn dường như đã sớm nhận ra cảm xúc của hắn đối với tần khai dịch. Ánh mắt nhìn hắn tràn ngập ác ý cùng trào phúng. Thật giống như đang nói, tử dương bội, ngươi có tư cách gì thích một người? Có liên quan gì đến ngươi? Tử Dương bội căn bản không quan tâm đến thái độ khinh bỉ của Tử Dương Thi. Hắn trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, không được đụng vào hắn, hắn còn hữu dụng. Ngươi sẽ hối hận. Tử Dương Thi không nói về vấn đề này nữa. Hắn nhìn biểu hiện lãnh tỉnh của Tử Dương bội, khóe miệng nhếch lên tia trào phúng. Suốt ngày đánh nhạn, cẩn thận bị nhạn mổ vào mắt. Kết quả Tử Dương Thi một câu thành tiên tri. Khi tử dương bội nhìn thân thể tần khai dịch trong ngực mình chậm rãi tan biến, cả người đều điên cuồng. Hắn muốn kêu la, muốn cùng nộ nhưng lại phát hiện, cái gì cũng không thốt nên lời. 
hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn người trong ngực từng chút từng chút một dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất. Chỉ còn lại một bộ bạch y trong tay, còn phản phất mang theo hơi ấm. Vì cái gì lại không thấy? Tử Dương bội ông chặt bộ bạch y trong ngực. Hắn quỳ nửa gối trên mặt đất, cứ như vậy quỳ thật lâu. Uy! Tần Thạch! Sao ngươi cứ như vậy biến mất a? À? Giọng Tử Dương bội khàn khàn. Một lúc sau mới chậm rãi đứng lên, phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế. Cùng với tiếng gào thét này, máu tươi theo bên miệng Tử Dương bội chảy xuống. Ánh mắt của hắn thậm chí đỏ hồng lên, bộ dạng cực kỳ bi thương khiến cho ai cũng không thể liên tưởng đến người này từng lãnh tỉnh đến cỡ nào. Hắn sai, đúng không, vạn năm trước đã sai một lần, vạn năm sau lại lần thứ hai bước trên con đường cũ. Cứ mở to mắt nhìn người mình quan tâm lướt qua, mở to mắt. Tử Dương Bội, người đúng là tên ngu. Tử Dương Bội cúi đầu, sau đó cười lớn. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, lộ ra cảm giác người này dường như đã điên rồi. Sau đó, Tử Dương bội rời liên hoa giáo, mang theo quần áo còn sót lại của tầng khai dịch hạ tán trong một sơn cốc hẻo lánh. Phong cảnh trong sơn cốc rất đẹp, bốn mùa đều xuân. Thanh tuyền núi đá đều có được một phong cảnh hữu tình. Tử Dương bội mỗi ngày dân hương nấu rượu, nhìn qua dường như rất tốt. Về phần có thực sự như vậy hay không, sợ chỉ có bản thân hắn mới biết được. Tiết Hiền mang lại cho hắn bóng ma cả một vạn năm mới lành. Giờ vết thương này lại vỡ ra, không biết phải chờ đến bao giờ nó mới khép lại. Uy, Tần Thạch, ngươi có còn nhớ khi lần đầu tiên ngươi gặp ta không? Tử Dương bội dùng tay chống cầm, nói với bia mộ trước mặt, nhẹ giọng nói, lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi rất ngốc nghếch. Không nghĩ tới a, à, không nghĩ tới a. À. Ngươi lại ngu ngốc đến vậy. Nốc một ngụm rượu, Tử Dương bội tiếp tục nói, ngươi thích thẩm phi tiếu lâu đến vậy, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Kết quả thật đúng là, người tốt sống không lâu a. À. Ta nhìn ngươi vì hắn mà cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Ta nhìn ngươi vì hắn mà phải trốn vào ma đạo. Ta nhìn ngươi vì hắn mà phải nhảy vào dung nham. Ta nhìn ngươi vì hắn mà bị mọi người xa lánh. Ta nhìn ngươi quyết tuyệt trời đi, đến cuối cùng ngay cả tưởng niệm cũng không lưu lại cho ta. Mà ta, không biết từ lúc nào trong lòng lại có hình bóng của ngươi. Đồ vật đã bỏ đi. Muốn lấy lại là chuyện không hề dễ dàng Tử Dương bội nghĩ đến đây Nhìn không được cười khổ Hắn run rẩy vương tay vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo Sau đó tự tráng lên tấm bia đá Loại tâm tình này Tử Dương bội không hề am hiểu Thứ hắn am hiểu nhất chính là tâm địa rắn rết Lạnh lùng như sương Đem tất cả tâm mọi người đều dẫm dưới chân Nhưng lại không ngờ Ngay khi hắn dẫm tâm người khác dưới chân Thế nhưng cũng dẫm luôn cả tâm của mình Ta không biết ta còn có thể cùng ngươi bao lâu. Tử Dương bội nốc một hớp rượu, ta còn có rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều, rất nhiều việc. Đúng thế, Tử Dương bội không phải là thẩm phi tiếu. Hắn bị ràng buộc, liên lụy rất nhiều chuyện. Hắn không thể giống như thẩm phi tiếu quyết tuyệt buông tha hết thảy chỉ vì cùng tầng khai dịch bầu bạn một đời. Thật ra rất nhiều, rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã định trước kết cục. Khi viêm cốt tìm tới, Vừa lúc Tử Dương bội viếng mộ Tần Khai Dịch trở về, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Tử Dương Thi cùng Viêm Cốt đứng đằng xa. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên tỏ thái độ gì. Thời gian quá lâu, những người cùng vật quen thuộc thế nhưng cũng trở nên mơ hồ. Chuyện gì? Giọng Tử Dương bội lạnh lùng. Hắn không còn thiếu Tử Dương Thi nữa, hiện giờ cũng không cần phải ủy khuất chính mình. Thi Cốt Tần Thạch đâu? Người đem Thi Cốt hắn giấu ở đâu? Có lẽ chân chính có thể vĩnh viễn nhớ rõ tầng khai dịch ở thế giới này chỉ có họa trước mắt mà thôi. Thái độ viêm cốt đối với tử dương bội không hề tốt, ngươi hại chết hắn còn chưa đủ, còn muốn hắn không thể yên giấc sao? Ta hại chết hắn. Tử dương bội liếc nhìn biểu tình khẩn trương của tử dương thi một cái, có chút buồn cười, tử dương thi không nói cho ngươi biết, tần thạch rốt cuộc là chết như thế nào sao? Viêm cốt sửng sốt, không hiểu tử dương bội vì sao lại hỏi như vậy. Được rồi. Cho dù ngươi không biết chuyện này, nhưng ngươi cũng nên biết Tần Thạch không có thi cốt đi. Tử Dương bội mỏi mệt xoa xoa khóe mắt. Không có là sao? Viêm cốt ngây ngẩn cả người. Không có chính là. Tử Dương bội nở một nụ cười làm lòng viêm cốt lạnh giá, hắn biến mất, đừng nói tới thi cốt, ngay cả một cọng tóc cũng không để lại. Viêm cốt ngây ngốc, hắn cùng Tử Dương thi một chỗ vì một nguyên nhân, chính là vì Tử Dương thi đồng ứng dẫn hắn đến chỗ chôn tầng khai dịch. Nhưng hiện giờ tử dương bội lại nói 
ngươi gạt ta. Ngươi nhất định đang gạt ta. Tử dương bội, ngươi đừng nghĩ gạt được ta. Viêm cốt trống giận, căn bản không muốn tiếp thu sự thật này. Ta có cần phải lường ngươi sao? Tử dương bội hờ hững nói, ngươi có tư cách gì để ta lường ngươi? Viêm cốt muốn xông lên cáo xé tử dương bội một trận. Hắn hung hăng thở dốc mấy lần, sau đó khàn cổ quát, quần áo cùng di vật hắn đâu. Phía sau, tử dương bội phất phất tay. Sau đó cũng không quay đầu lại, rời đi. Tử dương bội, ngươi đúng là quái vật vô tình vô nghĩa. Viêm cốt nghiến răng nghiến lợi. Bí mật này đều bị ngươi phát hiện, chỉ sợ ngươi không còn sống được bao lâu. Tử dương bội nghe xong cũng không chút tức giận, ngược lại lại cười cười đáp trả. Chuyện cười, nhưng ai nghe xong đều cười không nổi. Tử dương bội cũng không theo sau viêm cốt, mà một mình về căn nhà gỗ ở giữa sườn núi. Hắn lấy hồ lô bên hông đặt lên bàn, sau đó cứ như vậy ngồi đó nhìn cửa sổ. Người cũng đã chết, đáng lẽ hắn hẳn nên lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này. Nhưng hiện giờ sự thật lại như một miệng vết thương không thể chạm vào, một khi chạm đến chính là một hồi đau đớn đến tê tâm liệt phế. Viêm cốt đợi trên núi thật lâu, cho đến khi mưa phùn nhỏ giọt. Mặt trời đi ngủ rồi lại thức giấc, hắn mới cùng tử dương thi đi trên con đường nhỏ xuống núi. Ngươi hối hận sao? Nhìn thấy tử dương bội ngồi bên cửa sổ, viêm cốt thốt lên vấn đề hắn nghi hoặc đã lâu. Hối hận. Tử dương bội có chút kỳ quái quay lại nhìn viêm cốt. Nếu ta hối hận có thể làm cho hắn sống lại thì ta đã hối hận Quả nhiên đáp án tử dương bội đưa ra Đúng là phong cách chưa bao giờ làm chuyện dư thừa Hắn chưa bao giờ làm chuyện không thể vãn hồi để phí lực Nhưng một khi đã như vậy Vì sao lại ở trong hư háo sơn này một thời gian dài đây Ta luôn luôn nghĩ Nếu tần thạch không gặp ngươi cũng như thẩm phi tiếu Hắn nhất định sẽ thật hạnh phúc Viêm cốt thì thào tử nói Nào có thứ gì gọi là nếu đâu Tử dương bội trầm mặt thật lâu mới cho ra đáp án, trên đời này không có chuyện, nếu. Ân, ừ, cũng đúng. Viêm cốt lạnh nhạt đáp, hiện tại nói những điều này cũng đã quá muộn. Nên đến cũng đã đến, nên đi cũng đã đi. Chỉ là một hồi phong trần, cùng một ngôi mộ nơi phương trời, chứng minh người này đã từng tồn tại mà không phải do mọi người ảo tưởng mà ra. Giờ không còn sớm nữa, xuống núi đi thôi. Tử dương bội lười biến mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của tử dương thi, cười cười, ta nên chúc ngươi may mắn sao? Cảm ơn. Tử dương thi khô cằn thốt, hắn không biết vì cái gì tử dương bội lại không nói chân tướng cái chết tầng khai dịch ra cho viêm cốt biết, nhưng hắn rất cảm kích quyết định này của tử dương bội. Không cần. Tử dương bội nhắm hai mắt lại, ai bảo ta là ca ca của ngươi đây? Viêm cốt cùng tử dương thi đều rời đi. Tử dương bội đóng cửa sổ lại, Ngăn cách đám mưa bụi ngoài cửa sổ Sau đó hắn nằm lên giường Nằm ngửi nhìn nóc nhà Dần dần thiếp đi Nếu có cơ hội quay lại thời gian lúc ban đầu gặp nhau Kết cục giữa hai chúng ta liệu có khác đi không? Hết chương 97 Hết truyện Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha